。地账，这就是我的女儿。P.S. 作者第一本书，偏作曲流，幕后驱爹的写法，希望新进来的彭于晏、吴彦祖、刘亦菲、靓仔、大美女们能多看几张，后面渐入佳境。林衍心神恍惚的睁开眼睛，发现自己身处一个陌生的地方。他的视线扫过周围，愕然的发现自己竟然在一个公园草坪上，周围摆放着一些空酒瓶，他身上还沾着一些杂草，头脑也昏昏沉沉，带着些许醉意。林衍感到十分困惑。试图回忆之前发生的情景，但他只能记起自己曾在一场车祸中受伤。为什么我会出现在这里？我竟然喝了这么多酒，这真的是我吗？随着一股陌生的记忆不断涌现，冲击，林眼痛苦不堪的倒在地上，头脑也变得更加沉重，仿佛要爆炸一样。这种煎熬持续了十多分钟，才逐渐消失。同时，他原本迷迷糊糊的头脑开始恢复清明。原来我还是我，只不过是另外一个世界的我。林眼翻阅着脑海中的记忆，眼神中闪过一丝复杂的神色。随着记忆的融合。他对这个世界也有了初步的了解。没错，他穿越了。准确的说，他穿越到了一个类似于平行世界的地方，一个与地球非常相似的星球，甚至连历史发展都是十分相似。不同的是，这个世界的华国比上一个世界更早成就了超级大国地位，还是唯一的。而老英国只是勉强成为第二强国。而且他还发现，这个世界的娱乐圈相对于上一个世界更加丰富，制度也更加健全，涌现出许多实力派歌手、作曲人、演员等等。只是这些歌手、演员对林眼来说都很陌生。甚至连熟悉的歌曲都没几首。再说说他自己，他现在在这个世界也叫林眼，甚至连外貌和出身都是一模一样的。唯一的不同是，这个世界的父母去世的很早，而且相对于上个世界正在自驾游全球的他来说，这个世界的他活得很失败。他不仅结过婚，还离婚了，甚至还有一个三岁大的女儿，事业上也非常失败，一事无成不说，还背负着巨额债务。可以说，这一生的他，无论是在家庭还是事业上，都是非常失败的。就在昨天，前妻周如对他提起了诉讼。争夺女儿林景瑶抚养权的诉讼，周如来势汹汹，准备也相当的充分。本以为会十拿九稳，然而令人意外的是，法官最终将女儿的抚养权判给了父亲林衍。对于这个结果，林衍心中虽然满是困惑，但因为记忆刚刚融合，并且昨晚喝了很多酒，脑袋不是很清醒，他暂时想不起来具体的细节。身为一个歌手、作曲人，竟然还敢这么喝酒，真是不想要嗓子了。林衍先是对以前的他吐槽了一下，随后他用手挠了挠有些发痒的背，因为昨晚喝醉后在公园草坪上睡了一觉，再加上现在是夏末时节。蚊虫成群，他的身上被咬出了许多红肿包，身上瘙痒感无比。就在他坐在长椅上准备掀起上衣挠背时，突然感觉到一只柔软的小手放在了他的背上。谁？林眼顿时一个机灵，连忙转身。紧接着，一张小脸淡映入了他的眼帘。林眼在这个世界上有个亲生女儿，名字叫林景瑶，小名叫米粒儿，今年才三周岁，刚上幼儿园小班。对于前世一个连女朋友都没有的单身狗来说，这一世突然多了一个三岁的便宜女儿，心理上面还是有些难以接受的。可是，当林眼看到这个宛如童话中的小公主出现在自己面前时，他的心瞬间融化了，眼神中充满了柔情和心疼。小公主的脸庞纯净无瑕，仿佛是精致的玉石雕琢而成。她的眼睛晶莹剔透，像一汪清澈的湖水，透露出她纯真灵动的内心世界。她不仅长得非常漂亮可爱，打扮也十分时尚，穿着粉色的可爱蓬蓬裙，像一朵盛开的花朵。裙摆上点缀着精致的蝴蝶结，闪烁着她天真的容颜。然而，这个小公主现在却看起来像是落难了一样。身上有些脏兮兮的，原本白皙细腻的肌肤上还有一些红肿，显然是被蚊虫叮咬的，让人非常心疼。爸爸，你是不是痒痒呀？米粒帮你抓一抓，就不痒了。林景瑶用自己柔软无骨的小手在林眼的背上轻轻挠了起来。片刻之后，爸爸，贝贝还痒痒吗？林景瑶葡萄般的大眼睛望着他问道。林眼的心被深深的触动了，声音有些发颤。爸爸，爸爸的背部痒了。爸爸，给喝水。林景瑶的手里还拿着一瓶不知道从哪里捡来的半瓶矿泉水，递给了父亲。林眼再也忍不住，当场落泪。他紧紧地抱起女儿，心疼得无法言喻。这个小丫头竟然陪着他在公园待了一整夜，尽管被蚊虫叮咬，却一点没有哭闹。等他醒后，还非常贴心地喂他挠痒痒，甚至知道他口渴，专门跑去找水给他喝。这就是他的贴心小棉袄吗？林眼越看他就越喜欢，甚至有一种强烈的感觉，一种为一个人拼尽全力的感觉。哪怕让他上刀山、下火海，他也毫不犹豫。米粒，爸爸向你保证。我一定会改变，我会给你最好、最幸福的生活。林眼暗暗发誓。这时，林眼也想起了昨天在法庭上的情景。在最后的陈述阶段，林景瑶迈着小步伐走到讲台上，说出了令在场所有人都意外的选择：“我希望法官伯伯能把我判给爸爸。”林景瑶稚嫩的声音说道。法官面带微笑，温和的对林景瑶说道：“小景瑶，我记得在开庭前，我曾告诉过你，你个人的选择非常重要，希望你能慎重考虑。”然而，林景瑶却说出了一段让法庭上所有人动容的话：“因为我觉得，相比妈妈，爸爸更需要我。”妈妈的身边还有舅舅、外婆，而爸爸只有我一个人了。最终，法官做出了以下判决：鉴于林景瑶坚定的意愿和他对父亲的依恋，法庭决定将林景瑶判给林衍先生。然而，这并不意味着
，林衍成功获得了女儿林景瑶的抚养权。看着眼前这个粉雕玉琢的小公主，林衍心中不由自主的骄傲起来。这就是我林衍的女儿，这就是当爹的感觉吗？当然了，想到自己在这个世界的身份，林衍的嘴角也不由自主的翘起。我不仅要当林景瑶的爹，还要当所有音乐人的爹。P.S. 后面章节有小米粒的角色插图，自己跑的。第二章，两只老虎带着林景瑶去饭店吃完早饭后，林衍抱着瓷娃娃一样的女儿，回到了位于滨河时代的家。这套110平米、三居室的房子是他婚前首付购买的，现在却面临被法拍的风险。债主已经通过律师函向他发出警告，如果在规定的时间内无法偿还债务，就会将他告上法庭。林衍现在身上除了拥有 2,000 块的花呗额度外，已经没有任何积蓄了。如果他被告上法庭，这套房子肯定避免不了被法拍，到时候他和女儿可能真的会无家可归，沦落街头。回到家后，女儿已经在他的怀里熟睡了。他轻轻将女儿放进他房间的小床上。并为他盖好被子，然后推开了属于自己的音乐室。看着房间里摆满的乐器和电脑等设备，林衍心情十分复杂。打开音网，输入账号密码，林衍看到了他之前制作的歌曲，准确说是身体前主人制作的歌曲，有二三十首之多，但是数据都很差，收藏下载量都是两位数，最多的才三位数。创作并不是仅仅有才艺就行的。林衍听完他这几年制作的歌曲，感慨地说道：“原来的林衍绝对是个有天赋的音乐人，吹拉弹唱样样精通，嗓音条件也很好，但就是创作能力差了点。”每一首原创歌曲都在海量的歌海中被淹没，连一点点的水花都无法掀起。后来，他费了很大劲才签约了一个传媒公司，结果却被套牢了，不得不强行解约，并且要面临80万的违约金。这简直就是压垮骆驼的最后一根稻草。妻子因此选择与他离婚。最令人讽刺的是，前妻周如当初正是因为喜欢听他唱歌，才会和他在一起，并表示会一直支持他的音乐梦想。然而，四年过去了，生活的琐事、油盐酱醋逐渐消磨了他的耐心。最终导致了他们分道扬镳。不过这些都不重要了，以后只会是海阔天空。林岩抚摸着钢琴，闭上双眼，轻轻弹奏了起来。原谅我这一生不羁放纵、爱自由，也会怕有一天会跌倒，背弃了理想。谁人都可以，哪会怕有一天只你共我？今天我寒夜里看雪飘过，怀着冷却了的心窝飘远方。风雨里追赶，雾里分不清影踪。天空海阔，你与我可会变？谁没在变？原谅我这一生不羁放纵、爱自由，也会怕有一天会跌倒，背弃了理想。谁人都可以。哪会怕有一天只你共我，仍然自由自我，永远高唱我歌。海阔天空这首歌是林衍最喜欢的歌曲之一，它的旋律和歌词都洋溢着一股不可抵挡的力量，仿佛是一把利剑，能够切开所有阻挡前行的障碍。爸爸，你唱歌真好听啊！就在这时，林衍的背后突然传来一个脆生生的声音。他回头一看，发现女儿林景瑶不知什么时候起床了，还来到了他的身后，漂亮的大眼睛里充满了崇拜。这一刹那，林衍的记忆被唤起，他记得以前在家唱歌时，女儿总是在旁边鼓掌，像个小迷妹一样。可以说，女儿林景瑶就是他最忠实的粉丝。米莉，你喜欢唱歌吗？林岩转过身来，抱起她，轻声问道：“喜欢。”林景瑶犹豫了一下，接着说道：“可是妈妈不喜欢米莉唱歌。”林岩知道他为什么会这么说。起初，周如还不是这样的，他甚至会和林岩一起给女儿唱歌，想从小培养她的音乐细胞。女儿林景瑶也的确有天赋，还不到一岁时就会简单哼唱几句歌，不到两岁便能完整的唱完一首歌了。然而，随着时间的推移，周如对林岩越来越不满，甚至连女儿林景瑶也受到牵连。只要他唱歌，就会遭到批评，被要求去写字或者画画，甚至他还责骂林衍是废物，光会唱歌又有什么用？骂他一无是处，连钱都挣不到。林衍心疼的亲了女儿的脸颊，轻轻摸了摸她的头。那爸爸给你写一首歌好不好？你现在上幼儿园了，唱给班里的小朋友听怎么样？真的吗？林景瑶的漂亮的大眼睛亮了起来，充满了期待。当然是真的。林衍拍了拍胸口，可是妈妈说这是不务正业。林景瑶似乎想到了什么，小脸又失去了光彩。爸爸，米莉可以问你一个问题吗？当然可以。林衍说道。妈妈总是说，米莉还没有爸爸这些乐器重要，是真的吗？林景瑶问道。林衍注视着女儿的小脸，心都化了。他愤恨当初的自己，只顾着玩音乐，而忽略了对女儿的关心。当然不是真的，林衍坚定地回答道。在我心中，没有什么比我的宝贝女儿更重要。林景瑶一听，笑容灿烂如花。爸爸，你在米莉心中也很重要。林衍忍不住在她带有奶香味的脸颊上亲了一口。不愧是我的宝贝女儿，同时在心里暗自感慨，喜当爹的感觉竟然还不错。房间里弥漫着温馨的氛围，柔和的灯光照亮了房间的每个角落。林景瑶站在钢琴前，手小小的，柔软的指尖轻轻触摸着琴键，摆弄着白色的琴键盖。琴键上面反射出柔和的光芒，犹如星星在夜空中闪烁。用你的小手指轻轻按下这个琴键，听一听这个音。这个音叫做 Do， 试试看吧。林景瑶小心翼翼地按下琴键，发出了清脆的声音。她的脸上绽放出满足的笑容。我家米莉真的太棒了。现在我们再试试其他的音符，这个是 Re， 这个是 Mi， 我们可以将它们组合在一起。创造出美妙的旋律。林衍的指导温柔而细致，他一遍又一遍地重复着，让女儿渐渐掌握每个音符的位置和声音。林景瑶兴奋地用她纤细的手指轻触琴键，发出一串欢快的音
。林景瑶欢快地点了点头，充满了期待。林眼轻轻弹奏钢琴，创造出一段简单的旋律。这是一首前世地球耳熟能详的儿歌，《两只老虎》。林景瑶摇头晃脑地跟着爸爸的旋律唱起来，他的声音天真纯净，仿佛一只可爱的小鸟在歌唱。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。父女俩彻底沉浸在这欢快的音乐中，仿佛所有的烦恼在这一刻都消融殆尽。第三章，两只老虎火了。翌日清晨，林岩走到女儿林景瑶的床边，温柔地喊道：“起床了，我的小懒虫。”林景瑶揉了揉睡眼，纯真的笑容逐渐在脸上绽放。她伸出软嫩的双臂，林岩立刻伸出手来，轻轻地将女儿抱起，放在柔软的地毯上。然后林岩为她挑选了一套漂亮的汉服，穿上后又打开视频教程，学着为她扎起发髻。虽然扎发看起来简单，但林岩仍然手忙脚乱，忙得一头汗。奔爸爸。林景瑶嬉笑着道：“林眼捏了捏他的小鼻子，然后带着他去洗漱。洗漱完毕，他端出做好的早餐：皮蛋瘦肉粥和白煮蛋。女儿吃着美味的早餐，只是偶尔的时候，她的目光会瞥向主卧室，脸上流露出一丝失落。在早上八点之前，林眼送她去了幼儿园。一路上，她都在哼着昨晚那首《两只老虎》。这首歌旋律简单，朗朗上口，她非常喜欢。进入幼儿园，林景瑶挥动着小手与他道别，然后在老师的带领下踏入了校园。”直到女儿的背影消失，林眼才转身向回走去。现在最重要的是搞钱，现在还欠了一屁股债，他必须在一个月内拿出八十万给旭日传媒，否则他和女儿的家就不保了。想来想去，他也只能从最擅长的歌曲入手。回到家，他用女儿的小名在音网注册了一个账号，并将昨晚连夜制作好的儿歌《两只老虎》发布了上去。在选择付费和免费上，他犹豫了一会儿，最终还是选择了免费。他认为这是一首给孩子们听的歌曲，不应该收费。免费意味着他不会从这首歌曲的销售中赚到一分钱。按照音网的机制，选择付费发布后，除了免费试听三次，后续再听就需要付费了。每首歌曲的下载费用是一块钱。免费发布的话，不限制试听次数，用户可以随意收藏和下载，而不用付费。音网是这个世界上最大、最权威的音乐网站，拥有着最全面的音乐库。很多网络歌手和独立音乐人在成名之前，都喜欢在这里发布自己的原创歌曲或翻唱作品，而且只要歌曲不太糟糕，也能获得一定的收益，足够养活自己。如果歌曲要是走运火了，被娱乐公司签约下来。那就是赚大发了。林眼的第一桶金一就选择这里。虽然之前他已经失败了很多次，但这一次他不会再失败了。幼儿园老师苏玲是负责教小朋友们唱歌跳舞的老师。随着园内表演的日期逼近，他有些纠结，该教他们班的小朋友们什么歌曲和舞蹈。就在这时，林景瑶迈着小步伐走上前来，喊道：“苏老师，苏老师，我爸爸教我唱了一首歌呢。”苏玲看着眼前这个宛如瓷娃娃般的女孩，心中感到些许心疼。这么小的年纪，父母就已经离婚了。她蹲下身子，注视着他，笑着说道：“景瑶。”爸爸教你唱的是哪首歌呀？唱给老师听听。嗯嗯，林景瑶用力的点点头，然后他用着稚嫩的嗓音将那首《两只老虎》唱了一遍。苏玲眼睛顿时一亮。作为一位幼儿园老师，儿歌的判断力相当敏锐。《两只老虎》这首歌的歌词简单，旋律明快，很容易被孩子们记住和模仿。而且它的简单旋律和重复的歌词结构也能让孩子们轻松的唱出来和表演。当即，他做出了决定，将这首歌改编成舞蹈。打开音网 App， 在上面搜索到了这首歌《两只老虎》，演唱者。小米粒，作词；小米粒，作曲；小米粒，编曲；小米粒。苏林看到歌曲信息有些惊讶。作为一位负责任的幼师，他对班里小朋友的信息还是比较了解的。比如林景瑶的小名就叫小米粒，也知道他的爸爸是一位独立音乐人。显然，这首歌是一首原创歌。试听后，他发现歌曲中的演唱者正是林景瑶的声音，那就没有错了。不得不说，林景瑶那稚嫩清脆的嗓音，唱儿歌真的很动听。其中最令他意外的是，林景瑶的爸爸竟然转串歌了，这还真是个稀奇的事情。毕竟，通常独立音乐人会追求流行和商业化的方向，而不是专注于儿歌创作。苏林决定将这首《两只老虎》做成一个精彩的舞蹈表演后，便立刻开始构思编排，设计简单易学的舞蹈动作，以及配合歌词的手势动作，让孩子们能够轻松参与。不出意外，孩子们对这首歌曲和舞蹈表演都充满了兴趣和热情。在幼儿园表演的那一天，林景瑶和他的班级小朋友们身穿统一的服装。精神饱满的登台表演，他们以活力四溢的表演，配合欢快的音乐和简单有趣的舞蹈动作，生动地演绎了《两只老虎》这首歌。林眼坐在台下观看着女儿的表演，心中充满了骄傲和浓浓的爱意。幼师苏林更是将班级表演的视频发布到了网上，很快这个视频就迅速走红，仅仅一天时间就突破了五十万点赞。他之所以能够迅速走红，原因很简单，与其他网红歌曲类似，这首歌曲具有容易上口、音高重复、歌词简单重复的特点，有利于加强记忆。所以更容易被人们记住，特别是对于幼儿园的小朋友们来说，一听就停不下来。再加上苏玲的视频账号的观众主要是宝妈，幼儿园的小朋友和幼师同行，因此也能够迅速在各大幼儿园间传播开来。两只老虎火了，对于林眼来说既意外又不意外，毕竟这首歌在前世流行了几
。当晚回到家里，林眼带着女儿进入他那个专属的音乐室，给女儿拍摄了一段真正的原版视频。然后他以女儿小名小米粒的名字注册了一个账号，并将视频发布上去，注明女儿是原唱。如今网络上冒充的人实在太多了，尤其是热度起来后蹭热度的人也多，林眼自然不会白白便宜别人。而且他也征求了女儿的意见，女儿非常喜欢唱歌和表演。既然如此，将她打造成一个童星又有何不可呢？更何况这么漂亮可爱的一个女儿。不炫耀一下，不是太亏了。你们都没这么可爱又有才艺的女儿吧？嘿嘿，我有。第四章有一种女儿叫别人家的女儿。林眼发的视频很快在网络上引起热议，小米粒的可爱形象实在太吸引人眼球了。视频中的她身穿一件粉色连衣裙，头戴着大大的耳机，裙摆随着她的歌声轻轻摇摆。她的歌声清澈纯净，就像一道清泉流淌，真正让人感到宁静舒适，真的太治愈了。这个视频甚至引发了一个排名前十的热门话题。景浩被小米粒治愈的一天，景浩。视频评论区更是沦陷了，啊啊，太可爱了吧！让我一天被偷两次外卖的心被小米粒治愈了，这么可爱，可惜是别人的小宝贝，我只有羡慕的份。骗我生女儿，好好听啊！原创想不到这么漂亮可爱，爱了爱了！小米粒林景瑶在短短一天内就吸引了二十万粉丝，其视频甚至超过了苏玲老师发布的表演视频，点赞量达到了一百二十万，甚至私信也被塞满了信息，其中甚至不乏娱乐公司发来的签约邀约，他们想要签约这个可爱的小女孩。林眼自然是一概忽略，他是不可能利用女儿来赚钱的。尽管女儿喜欢唱歌和表演，但她不会把女儿当做赚钱的工具，她只希望给女儿一个幸福的童年。不论以后小米粒这个账号拥有多少粉丝，林眼都会坚守原则，不以女儿为媒介牟利，甚至相关的创作收益，她都会单独放在一张卡里，以后陪着女儿捐给那些有需要的孩子。更何况儿歌这些短期收益也并不多，相对于短时间就要还的八十万债务，无异于杯水车薪。至于女儿她自己，她老爸的钱不就是她的钱？以后再弄个小金库、小曲库，长大了唱流行歌赚的钱也够她花了。此外，林野还为女儿创作了几首歌，包括《数鸭子》《小兔子乖乖》《拔萝卜》《小罗号》和《洋娃娃和小熊跳舞》。每个视频几乎都获得了百万点赞，这些歌曲在音网上的下载量也都突破了五万。一周后，小米粒的粉丝已经超过了百万，她成为了近期最受欢迎的儿童歌手。同时，还有个热门话题上了热搜：景浩有一种女儿，叫别人家的女儿景浩。周五放学，林野没有去接女儿。之前，他与前妻周如已经约好了，这个周末女儿跟着对方过两天。周如来到幼儿园门口。神情有些焦虑，已经有快两周没见到女儿了。他迫不及待的想见到她。此刻，他脑海中不禁浮现出女儿衣衫脏兮兮的样子，可怜巴巴的小脸。他并不相信前夫能够好好照顾女儿，在他眼里，前夫只是个废物而已，根本不会照顾女儿。然而，放学后的情景让他目瞪口呆。只见校门口人群拥挤，那些家长们甚至顾不上自己的孩子，纷纷拿出手机给女儿林景瑶拍照，嘴里还不停的说着：“这孩子太可爱了，那些歌都是他唱的吧？要是我有这样的女儿就好了。”不知道为什么，我开始嫌弃自己的儿子了。周如显然没有料到女儿会如此受欢迎。最近一段时间，她忙于工作和搬家，没时间刷视频，自然不知道女儿已经成为了一个小明星。好不容易才将女儿从人群接出来，刚上车，周如就忍不住问坐在后座的女儿：“米粒，妈妈想知道为什么有这么多阿姨给你拍照呀？”林景瑶虽然才三岁多，但是想到妈妈之前对她唱歌的态度，小脸暗淡了下去，瘪着嘴，低下头，一副内疚的表情。妈妈，米粒错了。周如看着女儿。那副做错事准备挨批评的模样有些心疼。最后他没有说什么，直接启动了车辆。离婚后，周如现在临时住在娘家。一回到娘家，林景瑶的外婆王氏就像见到了惊喜一般，连忙抱起自己的外孙女：“哎呦，我的宝贝外孙女，外婆想死你了！”周如第一次见到自己的母亲对女儿这么热情，心中虽有些疑惑，但也松了口气。当初母亲就不赞成自己和林眼结婚，嫌弃林眼穷，彩礼给的也少，再加上弟弟家生了的大孙子，自然就不是很待见林景瑶这个外孙女。用母亲王氏的话来说，外孙女姓林，又不姓周。还是个赔钱货。然而现在的态度明显与之前截然不同，嘘寒问暖的，简直像换了一个人。周如不禁想：难道妈妈之前不待见米粒，是因为对她和林眼结婚不满？很快，周如就知道了真正原因。虽然之前有所猜测，但当他看到女儿在抖音上的视频后，惊讶不已。短短一周多，自己的女儿就成了个小明星。尽管女儿的形象非常俊俏可爱，但想要走红还是有难度的，因为视频不仅仅要有外貌吸引力，内容的深度也很重要。现在，女儿拥有原创歌手的身份加持。加上那些朗朗上口的儿歌，深受观众和孩子们的喜爱，所以才会如此火爆。周如观看完女儿的所有视频后，神情变得复杂起来。他真的没想到林眼在音乐领域能有所成就，尽管是一些简单的儿歌。另外一边，林景瑶的外婆王氏已经打开了手机直播，在她的要求下，林景瑶坐在那一动不动，还时不时要给观众打招呼、唱歌。很快，直播间的在线人数就超过了一千人。王氏也是笑得合不拢嘴。近年来，随着短视频的流行，她也跟上了潮流，拍摄一些短视频。比如跳广场舞等，几乎每天都发布。然而，他的视频点赞数量一直很低，直播观众也寥寥无几，他相当不满意。但现在，他的外孙
。很多路人观众看到小米粒后，都停留了下来，各种小礼物满天飞。米粒，快点，谢谢那个送飞机的叔叔。王氏催促道：“谢谢叔叔。”林警员听话的对着镜头表示感谢，只是他有些不明白为什么视频中出现的动画需要他感谢，而且他现在也有点累了，忍不住打了个哈欠。外婆，米粒想睡觉觉，等会再睡，陪外婆多播一会儿。快，又有个阿姨送了飞机，快感谢。王氏完全不顾外孙女是否疲惫，她现在收到的礼物已经超过了平时一年直播所收到的数量，因此不停的催促着。周如发现后，皱着眉头走了过去：“妈，你在干什么？”“小如啊，你来的正好，你看我直播间多少人，已经有一千多人了呢，礼物都收到好几千了。”王氏兴奋的说道：“妈，米粒累了，别播了。”周如也注意到女儿的状态不太好，再播一会儿，再播一会儿。王氏第一次遇到这种场面，舍不得停下来，然后她又想起了什么，对女儿说道：“明天你再找找那个律师。”把我外孙女的抚养权要回来，这样的小摇钱树给林野那家伙，太可惜了。妈，你在说什么？周如也生气了起来。你把我女儿当成摇钱树了吗？你怎么能这样跟你妈说话？王氏脸色一沉，关闭了麦克风，看着周如说道：“要不是我收留你，你现在已经睡大街了。更何况我开直播赚钱也不是为了补贴家里吗？”妈，去，快去做饭。你弟弟一家马上就回来了，别站在这里碍眼。王氏打断了周如的话，然后重新开启麦克风，继续让观众送礼物。第五章摇钱树。面对母亲的强势。周如也是无可奈何。现在他确实是寄居在娘家，和林野离婚后，那量值十几万的小轿车归他所有，而房子则归了林野。周如并不是不想分割房产，首先，他的女儿现在还和林野生活在一起，总不能没地方住。其次，林野背负了一大笔债务，那栋房子已经被债主盯上，即使他想分割也不行。周如并不认为林野能在短短一个月内偿还债务，所以他宁愿选择那辆十几万的小轿车。至于住所，她现在只能临时寄居在娘家。可老话说，嫁出去的女儿泼出去的水。这段时间，母亲也没给她什么好脸色，还时不时责备周如当初不听她的话，非要嫁给林野那个穷小子。现在好了吧？离婚了吧？又跑回娘家白吃白住，这也是周如在娘家强势不起来的原因，只能任由母亲拿她的女儿来直播赚钱。她还不能说什么。在周如做好饭之后，她的弟弟周瑶带着弟媳和儿子回到了家。一进门，他们就看到林景瑶正在和母亲直播。哎呀，小赔钱货也来了呀！周瑶调侃道：“别乱说话。”王氏有些不满地说道，然后他关闭了直播，并对儿子说：“以后不要在我外孙女面前说这种话，她可是我们家的摇钱树。”周瑶根本没有把母亲的话放在心上，最早出还不是母亲她自己先把赔钱货三个字挂在嘴边的。接着，他和母亲王氏一起查看了今天的直播收益。周瑶一看，眼睛立刻亮了起来，想不到这小赔钱货还挺能赚钱的呀！就在这时，周如端着做好的菜从厨房走出来，周瑶立刻上前接过菜，热情地说：“姐，我来，我来。”周如心里明白。弟弟为什么突然这么热情的原因，无非是因为女儿火了。一家人坐下来吃饭后，周瑶迫不及待的说道：“姐，你明天再找下那个律师，看看能不能把我外甥女的抚养权要到手，不能便宜林野那家伙。你看吧，你弟弟也是赞成的，外孙女我们养就好，林野那家伙一屁股债，根本养不活这个小丫头。”王氏对着周如保证道：“把我外孙女抚养权要来，妈保证把她养得白白胖胖的。”一旁的弟媳蒋香也起了心思，她也刷到自己的便宜外甥女的视频，也很清楚，现在这个时代有粉丝就有钱赚。但他毕竟是个外人，不好说什么，只是竖着耳朵想听听大姑姐会怎么说。就在这时，两个年龄相仿的孩子因为一块排骨开始吵闹起来。林景瑶夹起了一块排骨到碗里，但周康康却故意伸筷子去夹他的排骨，结果失败了。接着气急败坏地丢下筷子，哭闹起来。母亲王氏二话不说，将外孙女碗里的排骨夹给了大孙子，大孙子这才停止哭闹。林景元则低着头，委屈巴巴的，不敢多说什么。周如看到这一幕，心都寒了。刚才还说外孙女是摇钱树。现在却明着偏袒自己的大孙子，显然在母亲眼里，摇钱树只是个赚钱的工具，论重要性还得是大孙子。当初法官把女儿判给前夫，现在看来是个十分正确的决定。起码这一段时间，女儿没有在前夫林野那受到什么委屈。蒋香也察觉到大姑姐情绪的不对劲，赶忙夹了一块排骨给外甥女，然后对大姑姐说：“小孩子都这样，争抢是难免的，等以后相处时间久了，就不会这样了。”还没等周如开口说什么，周康康又开始闹了，埋怨妈妈不给他夹排骨，却给姐姐夹了。蒋香准备给他夹的时候，周康康却死活不要，非要夹姐姐碗里的排骨。小丫头也长大了，等会自己再夹一块就好了。王氏再次将外孙女碗里的排骨夹给了孙子，孙子这才停止了哭闹，并对姐姐扮了个鬼脸。我吃饱了。周如实在忍受不了，放下筷子，抱起女儿说：“妈妈哄你睡觉。”啪！你这死丫头，给谁甩脸色呢？白养你这么大了。王氏对着周如的背影咒骂道：“妈，别说了。”你难道还想让你儿子在工地搬砖吗？蒋香是三人中最清醒的人，他知道现在最不能得罪的就是自己的大姑姐，否则怎么能把那棵小摇钱树要回来？对，妈，你有点过分了呀！周瑶连忙附和道：“妈说错话了，说错话了。”王氏在儿子和儿媳的提醒下，立刻检讨自己的言辞。他之前的行为完全是出于习惯，好吃好玩的肯定要紧着大孙子。至于那赔钱货外孙女，给他吃喝就不错了。房间
。经过片刻的沉默，他轻轻地说：“早点睡吧，明天妈妈会带你去游乐园。”林景瑶用力地点了点头，然后在妈妈的歌声中逐渐入睡。林眼不知道女儿在他妈妈那边的情况，此时他已经踏上了前往魔都的动车。尽管以女儿名义开的账号已经开始盈利，根据平台规则，视频播放量也是有收益的，但他不想动这笔钱，等实在没辙的话再说吧。现在花呗额度还有500元左右，省吃俭用还能顶一阵子，只要熬过这段时间，以后就再也不用愁了。不过幸好他成功的在英网论坛投稿了自己的作品，现在只需要去商谈合同，他就能获得一笔可观的收入。虽然作为独立音乐人，他可以将自己的原创歌曲发布到英网上，通过下载量来获取收益。但这种方式太慢了，更不用说一首歌只能赚取一块钱的下载费，其中还有 60% 会被音网官方抽取，这样还清债务要等到猴年马月。因此，最快赚钱的方法就是为给人投稿，直接将歌曲卖给那些娱乐公司的歌手。这次他成功投稿给了星火娱乐，这是魔都三大娱乐公司之一，非常有实力，而且收稿的人竟然还是星火娱乐的首席经纪人。一般情况下，像星火这样的大公司都有自己的作曲团队，很少会像现在这样直接在音网论坛邀歌。如果这件事被竞争对手知道了，他们找一些不入流的独立音乐人邀歌，恐怕会成为业内的笑柄，甚至会被质疑公司的实力。幸好这位经纪人很聪明，没有使用官方账号来邀歌，而是使用了一个不知名的小号，条件开的也相当丰厚。当然，如果不是因为条件很丰厚，林眼或许都不会给对方投稿，毕竟这种小号很可能是钓鱼的。不出意外，他投稿成功了。然而，当他得知对方是星火娱乐公司的首席经纪人后，还是有些惊讶。同时，他也更加放心了，这种大公司出手总不会太小气吧？第六章，你们这里的经纪人都是这样的吗？魔都。星火娱乐公司首席经纪人于妮娜坐在办公室里，眉头紧锁地看着最近的宣传数据。今年的新秀榜，他手下的那些艺人新歌宣传片在各大渠道上的反响平平，这让他心情烦躁不已。按照目前的趋势，等到下个月的新秀榜正式开榜，恐怕连前二十名都难以进入。作为东部地区数一数二的娱乐公司，这样的成绩绝对是不能接受的。更让于妮娜担心的是，同城的竞争对手程序娱乐发布的新歌反响却非常高。甚至在视频平台上的宣传副歌部分引用量也非常可观，这对于与程序娱乐既是邻居又是竞争对手的星火娱乐来说，无疑是一个不好的信号。在华国娱乐圈中，每年的10月份被视为新秀季，这段时间为刚踏上音乐之路的新秀们提供了展现实力的舞台，让他们有机会展示歌喉、冲击榜单，同时这也是娱乐公司展示造星能力的时刻。然而，从目前来看，星火娱乐肯定会被程序娱乐压着打，甚至连反抗的能力都没有。作为公司首席经纪人。于妮娜预料到以后的日子怕不会好过，压力几乎全都落在她一个人身上。如果不能在新人季中进入前十名，她的首席位置可能会不保。毕竟星火娱乐这些年来从未在新秀榜上掉过链子。这两天，于妮娜不停地寻找能帮助她达成目标的新人，但之前她提交的四名练习生都没有多大希望能冲击榜单前二十，所以她手中可供分配的资源只剩下最后一个名额。至于最后一个名额是否能帮助她冲上新秀榜前十，于妮娜心里也没有底。可就在他几乎要放弃的时候，他的小号收到了一个名叫小米粒的音乐人的投稿。起初他并没有太在意，尤其是看到对方账号上发布的那些歌，让他感到十分无语。一个喜儿哥的投稿给我们娱乐公司吃了几粒花生米，醉成了这样。不否认，这些儿歌的下载量都很不错，但是喜儿哥和写流行歌曲能一样吗？然而，当他听到对方投稿的 demo 时，立刻被吸引住了。根据他的经验判断，这首歌的质量注定能成为一代经典。于妮娜立即向对方发出了邀约，希望能与对方进行面谈。不出所望，对方也答应了与他见面。周六上午九点，林眼来到了星火娱乐。这座大厦高达38层，员工们穿着职业装来来往往，胸前佩戴着不同部门的星火娱乐工牌。林眼在公司一楼刷卡机处见到了星火娱乐的首席经纪人于妮娜，她大约30岁左右，身穿一套精心搭配的职业套装，展现出了她那优雅干练的风范。林先生是吧？于妮娜伸出了纤细白皙的右手。你好，于姐。林眼也礼貌地伸出手与她握了一下，两人友好的握手后，在于妮娜的带领下。来到了位于十二楼的首席经纪人办公室，接着一位身材微胖的男性经纪人走了进来，急忙打了个招呼：“于姐好。”岳峰呢？于妮娜扫了他身后的位置一眼，询问道：“那个，他现在还还在路上？”男经纪人有些结巴的说道：“还在路上，你没有提前通知他。”于妮娜的眼神瞬间变得冰冷，通通知了，可能是睡过头了吧？男经纪人额头冷汗瞬间下来了，不太确定的回答道：“如果你不会带艺人，就让别人来代替你。”于妮娜语气非常严厉，冷冷地道。给你十分钟的时间，如果岳峰还没到，你就收拾东西走人。当然，这也就是于妮娜的气话。毕竟林眼在这里，他也不好说自家艺人的话坏，只能对手下的经纪人发飙。是是，男经纪人连忙应道，然后匆忙拿出手机给手下的艺人岳峰打电话，催促他尽快赶到公司。同时，他心中也有些气闷。岳峰这家伙才因为一部电视剧走红，就开始摆谱。昨天就提醒他要早点来，早点来，可还是迟到了。等他到了，一定要好好训斥他一番。就在此时。办公室的门被敲响了，一名助理打扮的女性走了进来。于姐，总裁找你。于妮娜揉了揉有些头痛的额头，回答道：“知道了。”随后，她走到正在
。林衍非常客气的说道：“怎么能不客气呢？对方给出了高达八十九万一首歌的报价，还是税后。尽管是买断的，但这样的报价对他这么一个默默无闻的小人物来说，已经很高了。”要知道，这样的报价通常只有业内的一些金牌作曲人才能享受到，诚意可见一斑。于妮娜点了点头，然后转身朝着南京纪人吴翔看了一眼，说道：“小吴，你等会带林先生去酒楼的录音室，等岳峰到了，让他直接试唱一下，记得以林先生的意见为主。”他又补充了一句：“好的，好的。”吴翔连连点头答应。嗯，于妮娜这才离开办公室，坐上了前往36楼的电梯。等于妮娜走了，吴翔放下手机，迅速走上前，伸出微胖的手：“林老师，我叫吴翔，是于姐手下的经纪人，以后请多多关照。”你好。林岩也伸出手与对方握了一下，随后吴翔打开门，摆出一个请的姿势。林老师这边请。在吴翔的带领下，两人来位于酒楼的录音棚。吴翔还主动为林岩拉来一张椅子，殷勤至极。林老师，请坐，谢谢。那林老师，您在这里稍作休息，我去看看岳峰那家伙来了没有，顺便给您带一杯咖啡。吴翔说道：“你忙你的，不用这么客气。”林岩不禁对吴翔的好感大大提升，多好的一个经纪人啊！不仅性格好，脾气也好。然而话音未落，走廊上就传来吴翔的怒吼声：“你干什么吃的？”让你去楼下买一杯咖啡，怎么弄了一杯速溶咖啡上来给谁喝啊？就你这眼力劲，你还想上出道，还想参加新人季？等后年吧，真是吃屎都赶不上热乎的。你们这边的经纪人都这么暴脾气吗？林岩转向身旁的位调音师询问道。林老师，吴经济其实还是非常热心肠的，只是性子有点急躁罢了。调音师十分客气的回道。他注意到吴翔对这位陌生人非常恭敬，因此态度也自然友好的多。林岩点了点头，心道吴翔确实很热情，只不过分人罢了。第七章，他说，过了会儿。林眼见到了之前被吴翔骂了一通的练习生，一个大约二十岁左右的男生，身材中等，面容柔和，皮肤带着略带羞涩的红晕，透露出他内敛的性格。林林老师喝咖啡，谢谢。林眼接过咖啡，似笑非笑的看着他，这该不会是速溶的吧？男生连忙摆手，不是的，我刚从楼下咖啡店新买的，拿铁口味的。老师要是喝不惯，我再给您重新换一杯其他口味的。不用了，我只是开个玩笑。林眼看着对方腼腆的模样，像极了前世刚开始工作时的自己，不禁心生好感。你叫什么名字？老师，我叫李志行。男生连忙回答。你是星火的艺人吧？有作品吗？林眼喝了口咖啡，问道。没有，我现在还是练习生，还没出道。李志行有些落寞的说道。或许是因为等待的无聊，林眼拿出手头的那首歌的稿子，递给了他，试试看。我，我可以吗？李志行有些激动，别想太多。于姐已经指定了歌手，人还没来，正好我等的无聊，你可以先试试。林眼说道。李志行知道他口中的歌手是谁，岳峰，和他一样都是胖经纪人吴翔手下的艺人，只不过那家伙比他幸运多了，因为足够帅气，出演了一部电视剧。并且小火了一把，现在公司明显想再捧他一把。正所谓眼儿优则唱，准备借此机会把他送上新秀榜，作为两期艺人来培养。好的，李志行压下心中的失落，认真看起了稿子。接着他试着哼唱了一下，立刻惊为天人。这首歌他仅仅根据调子哼唱了一遍就喜欢上了，很快他就沉浸其中，开始了演唱。他静悄悄地来过，他慢慢带走沉默，只是最后的沉默还是没有带走了寂寞，只是美丽的独秀太折磨。他说无所谓，只要能在夜里翻来覆去的时候有寄托。林眼听到李志行试唱开头的一段，眼睛顿时一亮，想不到这家伙的音色这么好。他的声音清澈且富有磁性，音色宽广，同时具有很强的穿透力，简直就是个天生唱歌的好苗子。他说这首歌是前世林俊杰的经典之作，虽然整首歌的音域跨度并不大，但难度却极高。首先要不停进行真假声的转换，同时在不同音区保持音色的统一，而且整首歌几乎没有给人喘息的时间。可以说，不是天生吃唱歌这碗饭的人。根本驾驭不了这首歌。显然，李志行就是这类人。尽管他的情感表达有时不够丰富，调子在某些地方的层次感也不够准确，但考虑到他第一次接触这首歌，也是可以理解的。只要自己再给他一些指导，他应该很快就能掌握这首歌。林眼注视着认真练歌的李志行，然后转头看向门外。二十多分钟过去了，那个叫岳峰的艺人还没有来，架子真够大的呀、啊！凡事就怕对比，看看人家李志行，虽然内向腼腆，但他展现出了谦逊和努力的品格，即使在被冷落的情况下，他仍能保持积极的态度。至于那个叫岳峰的艺人，林眼对其已无好感。这家伙太像前世那些小鲜肉了，刚红了一点就开始耍大牌。就在这时，吴翔跑了进来，满头都是汗。人来了，林眼看向他，问道：“那个，不好意思，林老师，岳峰说在路上堵车了。”吴翔都快急死了，心里已经把岳峰祖宗十八代都骂了一个遍。于姐给他的时间只有十分钟，可这家伙快半个小时了还没到，他已经想象到于姐指着他鼻子大骂的场景了。没关系，我不急。林眼一脸淡然。然后又看向因为经纪人到来瞬间拘束起来的李志行，吴翔也注意到站在那里拿着歌词手稿的李志行，忍不住将心中的怒气都撒在了他的身上。李志行，你怎么还在这？你知不道林老师是我们于姐请来的贵客，还来打扰李老师？我看你是不想出道了。吴哥，我被吴翔这么一骂，李志行顿时慌了。别管他，把这首歌再唱一遍。林眼站起来，眼睛看着吴翔，话却是对李志行说：“正好我现在没事干，就
，他可不敢得罪林眼，毕竟对方是于姐请来的。同时心中暗叹：岳峰，给你机会你不中用啊！李志行看了看自己的经纪人，又看了看淡然自若的林眼，最后咬牙点了点头，谢谢林老师。他知道自己这么做等于得罪了自己的经纪人。更是得罪了还未到来的岳峰，可他真的不想放弃这个机会。他真的太喜欢这首歌了，歌中流露出来的那种完整而又残缺的爱情，太美了。什么样的神仙音乐人才能写出这种词曲啊？哦，这个神仙音乐人原来就在我的面前。那没事了，林老师，那我就重新唱一遍，麻烦您指导了。开始吧。林岩也认真了起来。李志行重新调整了状态，心里充满了激动。他深吸一口气，准备再次唱一遍这首。他说：“注意你舌尖的力量，一定要温柔的把气叹出来。”随着旁边的录音师用钢琴弹奏起 BGM。林眼在一旁做了个掩饰，李志行认真的点了点头，开始演唱。他静悄悄的来过，他慢慢带走沉默。注意句尾的欧姆音，一定要咬住并保持住。李志行唱了两句，林眼再次提醒他，并用手势示意他不要停止演唱，不要因为他的指导而中断。只是最后的承诺，还是没有带走了寂寞。我们爱的没有错，只是美丽的独秀太折磨。他说无所谓，只要能在夜里翻来覆去的时候有寄托，要咬准字，拖长音，然后准备转音，重点标记的音符，可以用更有力的声音演唱。等不到天黑，烟火不会太完美。回忆烧成灰，还是等不到结尾。他曾说的无所谓，我怕一天一天被摧毁。一遍演唱结束，林眼鼓起了掌声。这次比前面要好很多。如果让我给你打分的话，至少能打九分，但仍然达不到我想要的效果。对不起，林老师，让您失望了。李志行向他鞠了一躬，脸上充满了懊悔和歉意。林眼发现自己越来越喜欢这个年轻人了，尤其是他拉谦逊的态度，一点都不自满。这样吧，我给你演示一遍，你注意听一下，你的问题在哪里？谢谢，林老师。李志行惊喜道：“第八章，我只会写儿歌。”我怕你唱不了，这家伙会唱歌吗？一旁的吴翔嘀咕道。根据他顶头上司于妮娜给的资料，林眼似乎就没有任何作品。这里的作品指的是林眼本人演唱的歌曲。会写歌作曲不代表唱歌好听，这是业内共识。当然，肯定也比那些普通人唱的好的多了。这里对比是和那些专业的歌手进行对比。然而，林眼一开口，这吴翔就直接跪了。本来他认为自己手下的艺人李志行唱的就已经够好了，可林眼一开口就明显出现了差距。这倒不是李志行的嗓音条件不如林眼，而是唱歌的技巧。以及唱歌的情感共鸣表现出来的差距，如果不是因为林眼是于妮娜请来的，吴翔都想直接问他要不要签约，马上给你安排出道。等不到天黑，烟火不会太完美，回忆烧成灰，还是等不到结尾。他曾说的无所谓，我怕一天一天被摧毁。等不到天黑，不敢凋谢的花蕾，绿叶在跟随，放开刺痛的滋味。今后不再怕天明，我想只是害怕清醒。不怕天明，我想只是害怕清醒。一首曲罢，录影棚里的几个人全部鼓起了掌。林老师，你太牛了！吴翔用力鼓起了掌。林老师，你太厉害了！李志行也很佩服的说道。听出差别了吧？林眼问道。嗯，李志行点头。刚刚听林眼演唱了一遍，他确实发现了自己一些不足之处。你现在需要加强的是声带闭合，声音再亮一点就更完美了。再来一遍。是，李志行应道。准备好后，李志行开始了又一遍的演唱。他静悄悄的来过，他慢慢带走沉默，慢慢给一点点闭合，收收回来，给出去，给出去。对，慢慢收住他。每当李志行唱完一段后，林眼都会在适当的时候提醒他。等到演唱结束后，林岩满意的点了点头。如果上一次的演唱能打九分，这一次至少能打到九五分，已经非常接近前世的原唱林俊杰了。差距微乎其微。然而，让林岩有些不理解的是，这么出色的一个唱歌苗子，理解和学习能力如此强的歌手，竟然连新秀七出道都排不上号，真是有眼无珠啊！林岩看着吴翔，眼神意味深长。吴翔哪里看不出林岩眼中的含义，心中也很委屈。他又不是星火娱乐的老板，他也希望手下的两个艺人都能成功出道，但是公司资源就那么多，他说了不算啊。啪啪啪！突然，门外传来了鼓掌声。随后，一身职业装的于妮娜拿着合同走了进来。于姐，于姐，于姐！录音棚里的几人连忙站起来打招呼。于妮娜向他们点了点头，对李志行说道：“你很不错，唱得很好，谢谢于姐夸奖。”李志行有些受宠若惊。夸完李志行后，于妮娜无视了直冒冷汗的吴翔，径直走到了林眼的面前。林先生，你真是让我太意外了。他举起手中的合同，说道：“我现在想改一下这个合同，我想把你签下来，不知道你愿不愿意。”然而，林眼却摇了摇头。我拒绝。这句话一出口，场内的吴翔几人都惊呆了。这可是于妮娜，他们星火娱乐的首席经纪人，手下带出了好几位一线和二线明星。你竟然拒绝了？于妮娜也感到有些失望，问道：“你是看不上我们星火吗？”“不是，只是我觉得我开出的条件你们不会接受而已。”林岩解释道。“能说说看吗？”于妮娜问道。“比如，我希望歌曲的版权归我所有，合约不限制签约年限，还要保证我能得到最顶级的资源等等。”林岩简单列举了几项。语不惊人死不休，几个人都长大了嘴巴，心道：“你还真敢提啊！”就这几个条件，且不说林眼现在没一点名气，就是公司里那三个王牌艺人都没有这个待遇。于妮娜也沉默了，但很快就释然了。她知道自己有些这心急了。林眼现在明显有待价而沽的意思，现在谈这些为时尚早。就在这时，岳峰终于姗姗来迟。不得不说，岳峰能
，上面还散发着淡淡的薄荷香味。就这样，身材和颜值与前世那些很火的小鲜肉相比，也不妨多让。不好意思，吴哥，我来晚了，堵车堵得太久了。这个城市的交通实在太差了。进入录影棚后，很随意地道了个歉。可当他看到录音棚里还有首席经纪人于妮娜后，立刻收起了刚才的随意态度，礼貌地打了个招呼：“于姐好。”于妮娜虽然生气，但没有说什么，只是淡淡地点了点头。然而，憋了一肚子火的吴翔却不会惯着他，直接骂道。你干什么吃的？明明知道堵车，为什么不提前出发？你知道林老师等了多久吗？赶紧给林老师道个歉。岳峰撇了撇嘴，然后才不情愿地向林演道歉。不好意思，林老师，让你久等了。开始吧，我们争取今天完成，明天我还得回去。林演态度冷淡，直入主题。听到了吗？我们林老师的时间可是非常宝贵的，你给我抓紧。吴翔催促道。被他这么一催促，岳峰立刻不满了。急什么？不就是一个小哥的吗？至于这么低三下气的吗？我要唱的是流行音乐，真不知道公司怎么想的，找个小哥的人来。能写出什么好歌？他昨晚收到经纪人的信息，本来还挺激动的，因为公司终于愿意给他写歌，让他在音乐赛道冲一把了。但当他得知给他写歌的是一个不知名的音乐人，而且之前的作品只有儿歌时，不禁有些失望，甚至还暗暗责怪公司是在敷衍他，不用公司的金牌作曲人，反而像一个写儿歌的独立音乐人邀歌，这不是开玩笑吗？难道让我学着那些幼儿园小朋友打榜的时候唱什么“两只老虎跑得快，小兔子乖乖蹦蹦跳跳”？不可否认，这些儿歌还挺火的，但这和流行音乐挂一点边吗？心有不满。再加上晚上和朋友们开 party 玩嗨了，喝的有些多，所以才来迟了。岳峰的声音虽然小，但林眼听得很清楚，其他人也都听到了。你还没等吴翔爆发，林眼打断了他，淡淡的说道：“你认为我只会写儿歌，但是我想说，我怕我写的歌你唱不了。切，那种幼儿园小朋友都能唱的歌，我唱不来。你看不起谁呢？”岳峰不屑道：“那就试试吧，这是副歌部分，你演示一遍。”林眼从李志行手中接过歌词稿，递给了岳峰。演而优则唱这种类型的艺人有一个共同的缺点。就是他们的歌唱没有情感，声音都是靠百万修音师来修饰的。如果是一般的歌曲或者喂喂喂那种耍帅的英文歌也就罢了，反正听众也听不懂，瞎尖喊呗。粉丝关注的根本就不是歌，而是我家爱斗帅不帅。但林俊杰的这首，他说不同，他需要细腻的唱功和情感共鸣，即使在经过后期处理，如果唱功不过关，听起来也会很平庸。更何况这首歌的难度对于岳峰这种半路出道的影视出身的歌手来说是相当高的，无论是音高的控制、转音的处理，还是各种技巧。都需要实力来支撑。林眼不认为岳峰具备这种实力。果不其然，岳峰唱完副歌后，经纪人吴翔在一旁直摇头。岳峰唱的虽然比普通人要好上不少，但和林眼以及李志行演唱的相比较，岳峰的演唱则显得毫无情感可言，也缺乏技巧，只能用难以入耳来形容。而且音色音域也不如他手下的练习生李志行。第九章，机会是留给有准备的人。林眼收回歌词稿，淡然的说道：“你看，就像我所说的，这首歌对于你来说太过挑战了，它需要情感的传达、技巧的展示，而以你的实力，显然无法达到要求。”岳峰皱起眉头，心中涌起一股怒火。他本来就对林眼抱有偏见，认为对方只会写些幼稚的儿歌，现在被戳中了自尊心，他更加愤怒了。你别小看我了，我很有实力的，只是刚刚不熟悉歌词罢了。岳峰不甘示弱的反驳道，同时心中也有些后悔，前面不该那么说对方的。看过歌词稿后，发现这首歌的质量远远超过了他的预期，跟他想象的完全不一样。凭借这首歌，让修音师好好的修下音，他有信心能冲进新秀榜前十。林眼微微一笑，冷静的说道：“既然你如此有实力。”那就请你熟悉了后再展示一下，我可以给你机会，来就来。好了，这时一直没有发言过的于妮娜开口了：“岳峰，这首歌不适合你，你回去吧。”然后他看向李志行：“李志行，给你两天时间，我要听到完整版的。”他说：“于妮娜的话可以说是一锤定音，直接决定出道名额的归属。”谢谢于姐，李志行感到非常惊喜。于姐，凭什么？岳峰不服，大声道：“李志行，无论是相貌条件，还有人气都比不过我，这首歌凭什么给他唱？这本来就是我的，而且……”我也有自信，凭借这首歌冲到新秀榜前十。然而，于妮娜只用一句话就堵住了他的嘴。就凭我想要的不是前十。说完，他转身离开了录影棚。与此同时，林岩也跟着离开了。他们要去正式签下合同。在林岩出门之前，李志行连忙跑到他面前，再次弯腰道谢：“谢谢林老师，这是你应得的。”林岩笑道：“有句话叫做机会永远是留给有准备的人。现在看来，真的没错。”等于妮娜和林岩两人离开后，录音棚里陷入了诡异的氛围。调音师坐在那不敢说话，岳峰一副要吃人的表情看着李志行。他进入公司以来，什么时候受过这种委屈？李志行也是有些忐忑不安，毕竟他明白是自己抢走了岳峰的机会，这让他的良心上有些过不去。最后，吴翔走到岳峰的面前，拍了拍他的肩膀：“走吧，别瞪眼了，要怪就怪你自己不争气。”岳峰心中充满了失落和愤怒，但他也明白自己在这种情况下无法改变于妮娜的决定。最后，带着满腔的不甘离开了录音棚。首席经纪人办公室，林眼看着手机里收到的银行短信。一脸的轻松，总算有钱还债了，还有剩余。等回去的时候，要多给女儿买点礼物，想必她一定会很开心吧。就是不知道女儿现在在干嘛，有没有想
。于妮娜得知林眼是离异的，还有一个三岁的女儿。如果不是因为这一点，于妮娜想签下他，决心会更强烈。毕竟单身且有才华的音乐人还是非常有市场的。尽管他的年龄稍大了点，不如那些十八九岁的练习生鲜嫩，但他成熟的魅力和帅气的外表也能够吸引大批粉丝。然而，离异且带有一个孩子就不同了，在娱乐圈里。这可是一个巨大的减分项，否则为什么有那么多明星一直声称自己是单身呢？等到他们无法再吃青春饭的时候，才会突然宣布闪婚，甚至有了孩子。说白了，就是偶像包袱搞的鬼。为了形象和流量，他们必须对粉丝隐瞒真实情况。林岩也没有回避这一点，眼神中透露出坦诚。不瞒于姐，对我来说，我的女儿就是我的全世界。真羡慕你，我也想要生一个这么漂亮可爱的女儿，可现在对象都不知道在哪呢。于妮娜打趣道。林岩顺势开玩笑道：“以于姐的条件，追你的人应该能有个加强牌了吧？”于妮娜虽然已经三十岁了。但保养的很好，看起来和二十岁出头的女生差不多，并且气质也出众。尤其是年纪轻轻就成为了星火娱乐的首席经纪人，收入很高，典型的白富美了。那你可就猜错了，现在的男人都喜欢那些小美女，像我这样人老珠黄、脾气又差的，哪有人敢追？于妮娜故意自嘲道：“那是他们没眼光。我相信于姐以后定能找到称心如意的郎君的。”见你急眼了。哦，对了，这首歌的作品信息还是用你女儿的小名来发布吗？于妮娜问道。不用那个名字，用另外一个吧。林野拿出手机，打出了两个字。然后递给他看，就用这个名字吧。演音，这个名字正是林演过去使用的账号名，发布了二三十首原创歌曲，但反响平平。现在他已经把那些歌曲隐藏了，也算是留个念想吧。此外，他也要与以女儿名义创建的账号区分开来。他曾表示不会以女儿的名义牟利，这一点必须提前分割好。于妮娜点点头，同时记住了这个名字。他隐隐有种预感，演音这个名字将来在娱乐圈必定会大放异彩。周日下午刚刚完成，他说。这首歌的录制，林眼就归心似箭地坐上了回家的动车。他还特意购买了一个大号行李箱，里面装满了各种玩具，包括限量版的芭比娃娃，尤其是女儿最喜欢的毛绒兔子。他一口气买了六个。三个小时后，林眼下车后立即拨通了前妻的电话。电话接通后，他急切地问道：“喂，周如，我已经下车了，现在正朝你那边赶过去。米莉这几天没有闹人吧？”然而，电话那头的周如声音有些含糊：“林眼，我发生了什么？”林眼的脸上顿时失去了即将见到女儿的喜悦，皱着眉头追问道。你来三院吧，米莉她发烧住院了。周如还是没有勇气说出实情，只给出了地址。等等，我马上就来。林眼挂断电话后，急忙对出租车司机说：“师傅，改道去三院，快点！”同时，他心中产生了一种预感，女儿这两天肯定是遭受了什么。根据他的第二记忆中的信息，女儿的身体一直都很健康，从小到大也只在八个月大的时候发过一次烧。现在虽然已经入秋，但当地的温度依然在摄氏三十度左右，正常情况下不太可能发生发烧。而且女儿的外婆也一直对女儿不太待见，他们家重男轻女比较严重，所以林眼猜测女儿怕是在那边受到了委屈。想到这，林眼心中的怒火不断升腾。谁敢欺负我女儿，我一定让她后悔。第十章医院争吵，诸城第三人民医院住院部607儿童病房，这个小赔钱货身体怎么这么差劲？就在直播间喊几句谢谢都能生病。周瑶看着躺在病床上熟睡的外甥女，忍不住吐槽了一句：“周瑶。”你胡说什么呢？如果不是你们硬拉着我女儿直播，她会生病吗？医生都说了，她嗓子都发炎了。再这样下去，迟早要变哑巴。你能承担起责任吗？周如红着眼睛盯着自己的亲弟弟，哑就哑呗，又不是我想让她哑的。周瑶嘀咕道：“啪！”王石一巴掌拍在他的脑袋上，胡说什么呢？他要哑了，以后谁给我们挣钱？妈，你！周如的心真的凉透了。都这时候了，他的母亲还能想着赚钱？赚钱！就在这时。林眼怒气冲冲地走进了病房，他来到钱小舅子面前，二话不说，直接一拳打在了他的脸上。这一拳劲道十足，周瑶瞬间倒在地上。我他妈弄死你！林眼咬牙切齿道。周瑶也不是好脾气，爬起来就要反击，但他刚站起身，林眼一脚狠狠地踢在他的肚子上，他被狠狠地击飞出去，撞到了病床上，发出一声沉闷的撞击声。林眼，你敢打我儿子？我！王石刚想发飙，却被林眼打断了。你什么你？死老太婆，要不是看在你年纪大的份上，我连你一起打。一句话。直接震慑住了王氏，你敢打我？我长这么大还没人打过我。周瑶再次冲上来，却被周如拉住。周瑶，你想干什么？姐，你现在还替这个外人说话？你们已经离婚了，而且他还打了你亲弟弟。周瑶怒道。周如没理他，转头看向林眼。林眼，女儿你带走，但是不能再打架了，打架是违法的。行，看在你是米莉妈妈的份上，我今天就放过这家伙。林眼冷冷的说道。但接着他补充道，但是有件事我要提前跟你说清楚，以后我不允许你再来看女儿了。周如闻言，脸色顿时变得苍白。心中涌起一阵无法言喻的痛苦，他想要反驳，但是看到躺在病床上的女儿，又不知道该怎么反驳。哎，这怎么行？凭什么不让我女儿见我外孙女？你这是违法的，你知道吗？王氏一听，以后可能不能利用外孙女赚钱后，立刻急了，跟我说法。林眼死死地盯着他这位前丈母娘，那你知不知道以盈利为目的让儿童直播是违法的？刚刚他刻意没有第一时间进入病房，就想听听这一家子会说些什么，没想到听到了让他愤
住院，你竟然还有脸，现在还跟我说法！一番话，王氏一家人语塞。确实，他们通过小米粒林景瑶开直播，尝到了甜头，就有点受不住了。毕竟一场直播几千块礼物收入，甚至多的时候能有上万的收入，抵得上周瑶正常两个月工资了。在这种诱惑下，他们自然是希望直播时间越长越好。却忽略了一个年仅三岁的女孩是否能承受这种高强度的直播工作。林燕，你也别说我们，你不比我们高尚。就在这时，周瑶的媳妇蒋香拿着化验单走了进来。你把女儿培养成网红，不也是想靠着她赚钱吗？林燕听到她的话，气笑了。你以为我和你们一样，都利益熏心？这是我女儿，我疼她、爱护她都来不及，我会拿她来赚钱。我告诉你们，不会，永远不会。我愿意给她拍视频，那是因为她喜欢唱歌，而且以后关于我女儿的任何收益，我都会全部捐出去，一分都不会留下。林燕，你这话，你觉得我们会相信吗？周瑶显然不信。你别忘了，你还欠了八十万的外债。我欠多少钱那是我的事。至于你们相信不相信，我需要你们的相信吗？现在，立刻，马上，全部给我滚！我女儿还要休息。林岩也看到女儿已经醒了，只不过由于他们的争吵声太大，她只能眼巴巴的看着，不敢说话。原本这一家人还想说什么，但是因为刚才的吵闹，引来了医院的人，再加上其他病人家属的投诉，只能先忍气离开。刚出医院，王氏忍不住对着失魂落魄的女儿说道：“小若，别着急，等米粒好了，我们就去法院告他。凭什么不允许你见米粒？我就不信找不到的理儿。”就是。最好把抚养权都要过来，还有米粒的那个账号也要拿回来。周瑶揉着红肿的脸颊，恨恨道：“周如转身面对他们娘俩，他积攒数日的怒气终于忍不住爆发了。够了，你们要是能好好对待米粒，不重男轻女，会发生这样的事吗？自从爸走后，妈，你眼里有我这个女儿吗？一直把赔钱货挂在嘴边，我是赔钱货怎么了？可关我女儿什么事？从小到大没吃过你的，也没花过你的钱，你凭什么骂她是赔钱货？告诉你们，我今天就搬出去，想要我接回女儿，不可能。”说完。周如毅然转身离去，留下王氏对着他的背影就是一顿臭骂：“你这死丫头，我白养你了！白眼狼一个，有本事你就走，永远别回来！”反了天了！病房中，林野拿出一个大号行李箱，面对着一脸失落情绪的女儿，温柔的说道：“米粒，猜猜爸爸给你带了什么？”果然，林景瑶立刻被那特大号的行李箱吸引住了。我猜是小兔子。米粒真聪明，但不只是这些。欧林野拉开行李箱的拉链，里面装满了玩具，整个行李箱都被塞得满满的，有芭比娃娃、小兔子、音乐盒等等。还有一个小小的小提琴，哇，爸爸，好多玩具啊！这些都是给米粒的吗？林景瑶的眼中闪烁着小星星，一扫先前的失落情绪。毕竟他现在只有三岁，有些烦恼不像大人一样会一直停留在脑海中。当然，这是爸爸送给你的礼物，喜不喜欢？林眼温柔地问道。喜欢。林景瑶用力地点点头，然后他对林眼说道：“爸爸，你到米粒这里来一下。”怎么了？林眼靠近了过去，只见林景瑶用柔软的小手搂着他的脖子，然后吧唧一声亲了他的脸颊一下。爸爸，这是米粒送给你的礼物。喜欢吗？女儿这一吻，把林眼的心都融化了，同时也把她身上的疲惫一扫而空，仿佛注入了源源不断的力量。林眼感动的将女儿拥入怀中，眼中流露出无尽的爱意。我非常喜欢米粒，这是爸爸收到过最珍贵的礼物了。第十一章开榜前夕，由于林景瑶的病情不是很严重，住了一天院后，林眼就带她回家了。相比之前，林景瑶的情绪好了很多，只是偶尔晚上睡觉时会做一些噩梦。外婆，米粒不想歇歇了。大舅，米粒不敢了。外婆，弟弟打我。林景瑶偶尔在梦中说着这些话，让林眼听了牙痒痒。他恨不得立刻冲到周瑶家暴打他们一家人，直到三天后，林景瑶的病情才真正好转过来。只是偶尔会想念妈妈。就在这一天，林眼在家里遇到了一个不速之客。这个不速之客是之前他之前签约的旭日传媒公司的经理杨健。别看旭日传媒公司只是个皮包公司，主要以撒网式签约大批网红主播，并且合同条件非常苛刻。但实际上，这家公司背后有一个真正的娱乐巨头——程序娱乐，总部位于魔都。诸城那些有潜力的新人都会被旭日传媒送到程序娱乐发展。而像林眼这样没有太大潜力的人，只会被套牢，还会被强迫开播，学着跟观众要礼物，并且每天至少要直播八个小时以上。如果不想继续干下去也行，但根据合同，他们要按照约定赔钱，支付违约金。旭日传媒主要就是通过这些违约金赚的盆满钵满，而多数受害者都是那些对事实不了解的年轻学生，以及像林眼这样失意的独立音乐人。林眼，我不请自来，不会太打扰吧？杨健说道。有话快说，有屁快放，我还要教我女儿练琴呢。林眼看到是杨健后。自然不会给什么好脸色。当初就是这个家伙忽悠他签约，导致他现在欠了八十万的违约金。幸好他现在有钱了，不然可能连唯一的住所都保不住。杨健也不生气，而是笑着说：“是这样的，我来是通知你，那个违约金你不用赔了。”林眼挑了挑眉毛：“你们这么好心，有条件吧？”杨健点了点头，他的目光转向屋内。你的女儿，她有成为童星的潜力。只要你愿意让她与我们签约，那笔违约金就可以免除。砰！林眼突然用力关上了门。杨健猝不及防下吃了个闷亏，撞到了鼻梁。哎呦喂！痛痛痛！片刻，杨健缓过来后，捂着鼻子喊道：“林眼，你别不知好歹，我这是为你好。如果我们打官司，你连房子都保不住。”这时，屋里传来了一
。林景瑶有些困惑，但他还是充满童真的说道：“汪汪汪，爸爸，外面的狗狗是这样叫的吗？”“嗯，不过它叫的可不太好听。”林衍温柔的抱起他说道：“来，爸爸带你去练琴吧。”杨健的到来只是个小插曲，他们这种皮包公司，不管什么红了，都喜欢插一脚。不过林衍再也不会上当了。翌日，林衍直接找了个律师，当面交了违约金，然后潇洒的离开了。日子就这样一天天过去，父女俩除了偶尔一起唱歌和练琴，大部分时间都用来四处玩乐。林衍也也没想着省钱，毕竟他以后都不会缺钱。他带着女儿游遍了诸城周围所有有趣的地方，女儿脸上的笑容明显多了许多，也变得更加活泼和开朗了。直到9月30日晚上11点半，林衍这平静的日子才被打破。林衍，马上要开榜了，你说我们能排到前十吗？想不到于妮娜这个平日里如此强势的一个人，竟然也有这样缺乏自信的一面。说来，这也是因为他最近压力太大的原因。去年的成绩就不太理想。险些吃个大鸭蛋。今年如果再无法逆袭的话，那他首席的位置可就真的难保了。公司里有不少人，他的位置虎视眈眈，渴望能够取而代之。毕竟，首席不仅代表着更大的权利，还享有更丰厚的分红待遇。林衍温柔地抚摸着女儿睡熟的小脑袋，回了一条信息：“新秀榜有这么离谱吗？”这句话的潜台词是，他并没有将新人榜放在心上。开玩笑，前世林俊杰这首，他说好歹是拿过金曲奖的，不至于连个新秀前十都拿不到吧？在办公室等待榜单公布的于妮娜，收到林衍的回复，信心立刻被点燃。不知为何，从第一次见面起，他就对这个男人充满了信心。当对方得知他购买了他的歌曲来争取新人榜的名次时，他没有表现出任何情绪波动，仿佛轻而易举就能达到他的要求。事实上，这首他说在公司内部评价非常高，连公司里的金牌作曲人都对他赞不绝口，甚至夸奖于妮娜眼光独到，签下了个大神。甚至作曲部门的负责人时不时的询问他何时能把演音带过去，说他们部门正缺人呢。可他们不知道的是，实际上于妮娜只是购买了这首歌曲。至于签约。他很想，但林衍的要求太高了，以他目前的权利，还无法满足对方的条件。那些条件几乎媲美公司 S 级签约，甚至更为苛刻，大致相当于一些顶级艺人的签约条件了。现如今，许多顶级艺人都会成立个人工作室，挂靠在娱乐公司下，拥有更大的自由度，更像是合作伙伴关系。然而，这些条件都是针对那些顶级艺人的，而林衍目前毫无知名度，想要获得与那些大牌艺人相匹配的条件，公司肯定不会接受，除非林衍能拿出能让星火高层无法拒绝的东西。比如成绩，星火一直想要在东部地区获得统治地位，但他们还要应对程序娱乐和天音传媒这两只猛虎。他们渴望成功登顶，但非常困难。就以去年新秀榜为例，去年星火在新秀榜前十只占了一席，还是吊车尾的第九名，而程序娱乐和天音传媒却分别占据了两个和三个席位，还是非常靠前的排名。今年的情况更不用说了，公司的金牌作曲人大多数都在为公司内的顶级艺人服务，给新人提供的歌曲非常有限，否则于妮娜也不会匿名在音网论坛上邀歌了。毕竟。这种行为确实太掉粉了。作为东部三大娱乐公司之一的星火娱乐，竟然去寻求音网上那些独立音乐人的合作，一旦让外人知，不得笑掉大牙。然而，这也暴露出了星火娱乐的问题，那就是他们的作曲部门的人手确实不足。当然，这里指的是那些真正有实力、能创作出优秀歌曲的作曲人。于妮娜想了很久，才回复了一句简短的消息：“我期待着。”第十二章，榜首，滴答滴答滴答，叮。当叮的一声在于妮娜耳边响起时，国庆长假的第一天正式开启。开始吧。于妮娜深吸一口气，打开电脑，进入国内最大、最权威的音乐网站——音网。首页的开屏广告是一个巨大的宣传海报，上面有一个音符符号，还列出了一堆新歌的名字。本年度新秀榜正式开启，不仅是于妮娜，连星火娱乐、华国以及与音乐相关的娱乐公司、工作室以及自由音乐人都在密切关注这个榜单。新秀榜，当看到榜首的歌曲时，许多人都感到惊讶。新秀榜第一名，他说：“歌手李志行，作曲演音，作词演音 ，MCN 星火娱乐，歌曲下载量。” 12 33三万次，我操，什么鬼？星火娱乐是什么情况？老树逢春吗？第一不该是程序娱乐吗？星火娱乐是什么情况？就是程序娱乐今年的势头很足啊，为什么被星火给逆袭了？大家纷纷评论着。然而，当他们试听了他说这首歌后，态度立刻发生了转变，纷纷点赞、下载、收藏三连，并留下评论。这一切，于妮娜暂时还不知道。为了保险起见，她是从后往前查看排名的。很快，她就找到了公司里的第一个新人，排名第98位。他一打开排名，就看到了自家歌手的名字，让他皱了皱眉。第二个名字出现在81位，这令他感到非常失望。第三个名字出现在49位，勉强进入前五十，继续往前翻。然而一直翻到第十名，也没有看到自家新人的名字。这意味着他安排的五个新人中，只有三个上榜了，其中一个甚至连榜单都没有进入，完全被淘汰出局。剩下一个是他寄予厚望的，想必已经进入前十了吧？第九个不是，第八个还不是，第七个也不是，一直翻到第三名还不是。这时，于妮娜的手开始颤抖了。按照她的预期，至少应该有一个进入前十名的，但现在后面七位都没有出现自家新人的名字。如果接下来的一个还不是的话，那岂不是意味着第二名出现了？来自程序娱乐的《一个人的欢喜》，实时下载量为五十二万次。终于，在最顶端，于妮娜看到了她一
《新秀榜》的榜首。他说：“歌手李志行，作曲演音，作词演音 ，M C N 星火娱乐，实时下载量为12 34万次，榜首竟然是第一名。尽管早有预感，但当他看到这个排名时，于妮娜仍然感到有些不真实。而且他的下载量比第二名高了整整一倍多。随着时间的推移，差距还在不断拉大，就像武侠小说中的一个默默无名的扫地僧一样，一出手就吊打了众多武林高手，完全不是一个层次的。”同时，于妮娜也在暗自庆幸自己在英网发了任务，结识了林岩。如果没有这个偶然的机会，按照今天其他人的成绩，他很有可能就此掉入深渊。只要保证林岩的歌曲继续霸占榜首，我在这个位置上就没人可以动摇。于妮娜现在充满了自信。随后，她紧急联系了公司的宣传部门，加大了对她说：“这首歌的宣传力度，无论是微博还是短视频平台，都全力以赴的进行宣传。而且她有种预感，这首歌应该能够打破新秀榜成立以来的首日下载记录。新秀榜成立于23年前。”通常情况下，每年榜首的首日下载量都在4 0至六十万之间。其中的记录保持者是如今天音传媒的歌后许英婷，她当时创造了首日78 99万次的下载量，堪称石破天惊。然而，他说，一经问世就突破了10万加的下载量，速度比当初许英婷开榜时的9万加还要高得多，完全有可能创造新的记录。当然，这里的下载量都是真实的，不存在水军和刷子，因为音网的背后大股东并非资本，而是国家队。这也是为什么音网能成为最权威的音乐网站的原因，因为你根本搞不了那些小动作。向前是一张 99% 的普通人都没听过的专辑，却能大卖上亿元。在这个世界上，这种事根本不存在。想要专辑大卖，必须凭借实力：一是歌曲要够出色，二是宣传要到位。除此之外，那种依靠水军和刷子刷出逆天成绩的，一般不会有好下场。如果被实锤抓到，歌曲将被封禁，公司被罚款，甚至艺人也会被封杀。在一切安排妥当后，于妮娜坐在老板椅上，再次刷新了数据。一个小时过去了。他说：“这首歌的下载量已经突破了二十万大关，而第二名才勉强达到八万，还没有突破六位数。这就是孤独求败的感觉吗？”于妮娜笑容灿烂，心到这个月稳了。正常来说，首日的下载量并不能决定最终的排名，毕竟新秀榜持续一个月的时间呢。但根据他说，现在的势头，他根本不担心会被挤下榜首，就凭后面那几个家伙的新歌。老娘不对，应该是林眼直接将他们吊起来打好吧？想到林眼，于妮娜不确定他是否关注了榜单。毕竟对方一直没有给他发消息，而他也因为工作繁忙，忘记了第一时间向他报喜。要不要通知他一下？于妮娜有些纠结。现在已经凌晨一点多了，会不会太打扰了？然而不告诉他，于妮娜又有点心痒痒。毕竟向重要的人分享喜悦是每个人的天性。经过一番纠结，于妮娜最终放下了手机。她想到林眼还有一个年仅三岁的女儿，贸然打扰对方可能不太合适，最好还是明天再通知他吧。公司拿下了新秀榜的榜首，这个消息早已在星火娱乐的员工之间传开了，尤其是各大员工微信群的消息都刷屏了。我操！我们竟然拿了第一，牛逼！我也没想不到，于姐居然藏了这么一手炸弹。之前我还以为我们公司要完了呢。楼上的，你是不是不想干了？狗头表情，撤回消息。这次我们音乐部门总算不会再被压力了吧？是啊，天天开会被压力，我的发际线都往后退了三寸。你还有发际线吗？滚！不过这个演绎是谁？我怎么从来没有听说过公司有这么一号大神？我也没有听说过。明天去作曲部门打听一下吧。第十三章，周如要离开了。随着公司员工的讨论，演绎的名字自然而然的传开了。相比之下。关于李志行的讨论则相对较少。在娱乐公司，尤其是以音乐为主的公司，作曲人的地位远高于歌手。一首歌是否能够爆红，往往取决于作曲人是否能创作出让人心动的旋律。简而言之，好曲加烂词，勉强能听；可烂曲加好词，直接是不能听。当然，这并不是在否定填词人的重要性，因为往往曲和词是相辅相成的，只是曲的旋律更为重要。这也是为什么大多数歌曲都是先有曲后有词，而不是先有歌词后有曲调的情况。歌手也是如此。一个歌手想要走红成王称后，必须依靠一个优秀的作曲人，业内俗称为“区爹”。以他说这首歌为例，即使当时不是李志行来演唱，换成差一点的乐风，成绩也不会差太多。当然，娱乐圈中也不是没有与顶级作曲人齐名的歌手，例如天音传媒的歌后许英婷。这个女人就凭借着她那天籁般的嗓音，在出道的第三年便横扫华语各大榜单，迅速登上歌坛之巅，创造了近二十年来最快的丰厚纪录。她背后的公司天音传媒。也因此成为东部地区排名第一的娱乐公司。同样的，为他量身打造专辑的那位作曲人，也是一位区爹级的存在。这种也是互相成就的表现。在外界，尤其是听众群体中，讨论李志行的人就要比演音多了。即使作曲、编曲和填词都是同一个人，但听众更关注的还是最终演唱者。他说：“这首歌的难度本来就不低，想要唱出那种走心的感觉更难。”李志行在林演的调教下做到了，通过后期的处理，已经不逊于原唱。这首歌听得我好难受啊，那种心如刀割的感觉，简直历历在目，唱到我心里去了。李志行，我看行，星火这一届的新人好强啊，简直不给第二名一点活路。不过歌曲真的好听，已经收藏下载三连了。除了听众，业内的乐评人在听过榜单上的歌曲后，开始连夜撰写自己心仪歌曲的乐评，然后发布到各大媒体平台上，借势蹭热度。超过八成的乐评人不约而同的推崇榜首的。他说，只有少数收了钱的乐
，那少部分很快又赶稿，写出了第二篇乐评。毕竟钱要赚，热度也要蹭，两不误嘛。其中，以林岩本家一个叫林子祥的乐评人的乐评获得的点赞和评论最多。我相信很多人在这个深夜。听到他说的钢琴前奏时，都会心如刀割，泪如泉涌。这首歌投射到自己感情上的伤痕，仿佛历历在目。歌里唱着：“等不到天黑，烟火不会太完美。”这份喜欢就像在平凡日子里放的烟花，它永远不会在合适的时候绽放。爆炸声突如其来，映入眼帘时也不会引起太多注意。只有当对方的黑夜降临时，它的温暖和美才会被发现和珍视。所以，等不到天黑，它就成了不敢凋谢的花蕾。美丽的独秀太折磨人，无论是他说无所谓，只要能在夜里翻来覆去时有寄托，还是。他说的无所谓，我怕一天天被摧毁，都不是等不到结局，而是回忆已被揣摩成灰，仍不愿面对那个结局。如果我现在有个最佳作词人的奖杯，我会毫不犹豫地颁给演音。这个乐评自然得到了广大听众的呼应。暗恋有时候是甜蜜的，像歌词里的那句“在夜里翻来覆去的时候有寄托”。暗恋有时候又让人痛苦。这首歌的表达实在太厉害了，听了十几遍了，可每次听到开头的钢琴声都有心碎的声音，真是一首听到开头那一段钢琴。就会有心一酸，眼眶酸的感觉，就是一言难尽的感觉。我个人觉得是一首特别成功的歌曲，它打动人心。谢谢老师的推荐，这首歌大概是我近年来最大的收获了。收藏，收藏，收藏。重要的是说三遍。与此同时，林演的前妻周如在临时租的房子里也一直循环播放着这首歌。自从他离开娘家以来，他几乎每晚都失眠，思念女儿，也在想着自己为何会变得如此不堪。本来今晚他准备服用安眠药来助眠，但突然看到了新秀榜单的开榜消息，鬼使神差的点了进去。听了第一首歌，试听过后，他毫不犹豫地花了一块钱下载了这首歌，并一遍又一遍地循环播放。和许多人一样，他在这首歌中不由自主地回忆起以前的点点滴滴。你也喜欢阿泰的歌吗？这是林演上大学时第一次主动与他交谈的时候，他当时只觉得脸红发热，傻傻地笑着点了点头。林演也笑了起来，拿出他手中的 MP4 插上耳机，将一个耳机塞进自己的左耳，然后掏出另一个帮他戴上。这是阿泰新出的歌，非常好听。他说着，还跟着一起唱了起来。周如当时脑海中只有林演那清澈而富有磁性的嗓音，总有一天我也要成为像阿泰那样的歌手。林演的眼中充满坚定的光芒。嗯，我相信你。周如像一个小迷妹一样给他加油打气。然而时光荏苒，最初相互暗恋的两个人最终步入了婚姻的殿堂。几年后，又因为生活琐事彻底分道扬镳。演音，演音，是你吗？周如看到他说这首歌的作曲人，第一反应是这是林演创作的歌曲，但很快他又自我否定了。如果真的是林演，他不可能沉寂这么久而没有在音乐圈闯出名堂，甚至沦落到喜儿哥的地步。这个夜晚，周如循环播放着这首歌，直到天色渐渐发白，他突然做出了一个决定：离开这座城市，换个地方重新开始生活。尽管他对女儿很不舍，但他看到了林演这段时间的变化，那种把女儿当做唯一的宝贝，那种眼神是无法伪装的。他相信女儿在林演身边会比在自己身边更加快乐和幸福。他一直知道女儿的喜好，但他无法给予她。至于那八十万的外债，他也会帮忙偿还一部分。既然女儿选择了父亲，她希望女儿能够有一个稳定的家，而不是沦落街头。第十四章连破记录。早上九点，几乎一夜未眠的于妮娜给林岩打了个电话：“林岩，你的歌冲到了首位，而且下载量已经破了四十万了。”“嗯，还不错。”于妮娜无语：“这家伙怎么这么淡定？难道他不明白这代表着什么含义吗？你怎么一点也不激动？惊动？哎哎，我煎的蛋糊了，米粒，你再等等，爸爸重新给你煎一个。”于妮娜，新歌霸榜了，竟然还没有给女儿做个煎蛋激动，这家伙还真是……这话题算是直接聊死了。过了片刻，等林野那边的动静小下来后，于妮娜才说出真实的目的。林野，如果有时间的话，我希望我们可以谈谈签约的事情。没问题，歌曲的版权归我，歌曲销售收益占七成，其他条件不变。林野回答道。于妮娜无语了一阵，你的条件有些苛刻，我无法答应，但我可以保证，只要你愿意与我们签约，我会给你 A 级签约的待遇。公司一般将签约分为四个等级 ，A、B、C 以及 S 级。C 级通常适用于新人。B 级适用于一些三线或有潜力的艺人，而 A 级则相当于一线明星或二线歌才有的待遇。对于默默无名的林演来说，获得 A 级签约已经算是非常高规格的了。尽管他已经创作了一首反响不错的歌曲，当然，除了 A 级签约，还有更高级别的 S 级签约，但那通常是为公司里的那些王牌艺人准备的。至于工作室，就更不用说了。那就再说吧。听到这个回答，林演显然是兴趣缺缺。开玩笑，以他的实力，怎么可能接受 A 级签约？尽管 A 级签约已经是破格了，但他曾经看过 A 级签约的合同条件。版权最多只能占两成到三成，歌曲收益最多只能占五成。他又不是做慈善的，怎么可能把大头都给对方？就拿他说这首歌来说，对方以89万的价格买断了歌曲，已经赚疯了，好吧？按照目前的趋势，光下载量赚的钱都能远超过这个数字，更不用说版权这个大头了。如果不是因为他急需还债，对方开价也够爽快，他是绝不会答应对方买断歌曲的。林燕，你先考虑一下吧，我会尽量争帮你取更好的条件。于妮娜还是有些不死心，嗯，林燕应了一声。随即挂断了电话。他现在并不着急，毕竟他身
程序娱乐。男团出道的当红小生陈凡凡心情很差，原本他都准备和自己的经纪人开香槟了，没想到半道突然杀出了个程咬金，直接把他按在地板上摩擦，连反抗的能力都没有。李志行是谁？我怎么从来没听说过他？陈凡凡皱着眉头询问道。经纪人查了资料后回答说，李志行是星火娱乐217的练习生，之前几乎没有在公开场合表演过。我认为你的关注点不应该是他，而是那个名叫演音的作曲人。陈凡凡点点头，也给自己找了个借口。对方不讲武德，竟然找了个金牌作曲人给一个不知名的新人写歌，太过分了！经纪人白了他一眼，你不还是一样？为了你的首秀，公司也找了位金牌作曲人量身打造了一首歌。不过，同样是金牌作曲人，差距怎么会这么大呢？难道经纪人很快就否定了这一点？因为这个演音他根本没听过，真要是区爹级别的，不可能一点名气都没有。而且演音的出现实在是太突然了，作为同城的竞争对手。他们不可能没有对手家的信息，所以这个演音的作曲人确实是太过神秘了。难不成是独立音乐人？想到这，陈凡凡的经纪人决定打电话给公司的星探，让他们调查这个人。如果演音还没有被星火签下的话，他们就应该尽快采取行动。毕竟，无论是曲风还是歌词，演音的水准都非常高。如果能签下他，肯定会很值。然而，他们并不知道的是，他们公司曾经拥有过演音，只不过因为下面的人一顿骚操作，把人给逼走了而已。与此同时，在星火娱乐公司，李志行紧盯着歌曲排名。异常激动，刚刚他的歌曲已经突破了50万次的下载量，并且随着消息的传播，还在快速增加。他很有可能打破新秀榜的首日下载记录，这让他感到异常兴奋。一首歌曲，仅仅是一首歌曲，就让他这个默默无闻的练习生爆火。没看到公司里的其他练习生，看向他的眼神都变得不同了吗？李志行能清楚地感受到公司里其他练习生对他目光的变化，羡慕、嫉妒，各种情绪交织在一起。他深知这一切都是谁带来的，随后立即打电话给作曲人林演，表达感激之情。谢谢林老师。谢谢，李志行激动地说道。林演淡淡说道：“这是你应得的，而且你的嗓音条件本来就很好，很适合这首歌。”李志行听到林演的夸奖，感动得一塌糊涂。作为一个内向的人，他只能不断地表达感激和谢意。在公司里，李志行的突然爆红也引起了广泛关注，他成为了其他练习生羡慕和嫉妒的对象。许多人私下里都在说他运气真好，恨当时不是自己去送的咖啡。其中最为后悔的，应该当属岳峰。本来这首歌曲是留给他来演唱的。毕竟他本身带有一定的知名度，更有助于冲击新秀排名。然而，只因为一时的不爽，他与这首爆火的歌曲失之交臂。当晚凌晨12点整，星火娱乐公司一众人翘首以待，等待第一天的下载量统计结果出炉。歌曲，他说，首日下载量106 66六万，这一数字刷新了多项记录，打破了新秀榜成立以来首日最高下载量的记录，打破了新秀榜歌曲单日下载量超过100万的记录，打破了新秀榜单日收藏超过100万的记录。打破了新秀榜单日评论数超过十万的记录。于妮娜在向公司高层汇报这一数据时，腰杆子都硬了。高层对这个成绩自然感到非常满意，唯一不满意的是没有签下那个名叫演音的人。当然，他们也听到了于妮娜的汇报，得知了对方的条件，所有人都陷入了沉默，甚至有几位管理层觉得林演这个人狮子大开口。结果显而易见，绝大多数人都不支持给予林演顶级的签约条件，更不用说同意他成立工作室并挂靠在公司名下。虽然他创作过霸占新秀榜榜首的歌曲，但歌曲的版权和销售收入可不是小数目，让他们放弃这部分利益怎么可能？虽说能通过捧红的艺人身上赚钱，但是谁会嫌少呢？更何况你林演只写了一首歌，就想要与区爹一样的待遇？年轻人，不要太膨胀了。第十五章主题曲被打回，联系林演。林演的歌曲，他说的成绩超乎了许多人的预期。接下来的日子里，他几乎每天都有超过五十万次的下载量，不仅屠榜了新秀榜，连那些一二线歌手聚集的重量级榜单热歌榜都给屠杀了，再次创造了一个新的记录。新秀榜时期，成功登上了热歌榜前十，甚至是榜首的位置，这也让竞争对手束手无策，看不到任何反击的希望。在短短的一周多时间里，这首歌的下载量超过了四百万次，这样惊人的成绩无人能及。要知道，新秀榜第二名的下载量还不到八十万次。尽管新秀榜已经没有悬念，但公司内部对于演音的讨论却没有停止。除了少数工作人员知道这个人，大多数人甚至没见过他。他就像是昙花一现般，随便扔出了个王炸，然后就消失了。他们不知道的是。他们口中神秘的演音大神，此刻正在为女儿写新歌，为下周的社区文艺表演做准备。这次的表演与以往不同，需要家长和孩子一起表演。林岩绞尽脑汁，终于想到了一首歌，正好与之前写的儿歌结合起来。这首歌的名字叫《宝贝宝贝》。当前奏响起时，女儿林景瑶的脸上露出了喜悦的表情。爸爸，米粒可以上台演唱新歌了吗？她兴奋地问道。是的，米粒喜欢吗？林岩问道。喜欢。爸爸真棒。她兴奋地回答。接着，林岩花了一个小时教女儿记住歌词。由于是之前今儿首歌改编来的缘故。女儿很快就学会了这首新歌。两只老虎爱跳舞，小兔子乖乖拔萝卜，我和小鸭子学走路。童年是最美的礼物。小罗号呀，滴滴的吹。我学海鸥展翅飞，不怕风雨不怕累。快快把本领都学会。林景瑶戴上耳麦，张开小手，随着歌曲的节奏摇摆着演唱。林演坐在他对面，跟
即使歌词音准咬得不好，但是在大人的耳中依然动听。至少对林眼来说，听女儿唱歌永远都不会感到厌倦。经过两天的努力，林眼终于帮女儿录制好了歌曲，并拍摄了一段视频上传。由于小米粒的账号已经拥有上百万的粉丝，新歌一发布就获得了大量的点赞，甚至在音乐平台上也有不少人下载了这首歌。不过，这首歌主要面对的是儿童群体，音网那边的火爆程度完全比不上短视频平台，这也算是二哥的一个特性吧。然而，音网平台上的一些评论却让林眼哭笑不得。你永远不知道一个冷漠大叔戴着耳机听的是什么歌。我是一个初中生，竟然点开了这首歌，无意中听了三遍，居然喜欢上了。楼上的，别说你了，我都三十岁了，一样喜欢这首歌。这歌有毒，不要问我一个大老爷们为什么会听。你他妈家住在幼儿园楼上试试。如今不少幼儿园的老师都关注着小米粒这个账号，一旦有新歌发布，他们都会第一时间下载下来交给自己的学生。因此，这也让许多人也不得不被迫一起听小米粒的歌。三天后，社区的文艺表演即将开始。灵演这段时间除了陪女儿进行排练。几乎整天都在琢磨小女孩的穿着打扮。经过她努力的学习，至少在扎辫子方面，她已经有了很大的进步，不再像开始那样手忙脚乱。与此同时，于妮娜又遇到了一个问题，准确说是他们公司的作曲部遇到了个问题。公司投资了一部电影，女主角是公司总裁孙伟杰的女儿孙晴雪。孙晴雪今年19岁，就读于帝都艺术学院，今年大二，签在了自家公司星火娱乐做艺人。为了捧她，公司刻意投资了一部电影，名字叫《星光少女》，一部青春偶像电影。现在电影已经拍得七七八八了，就差合适的主题曲了。然而，公司作曲部递交的好几份主题曲都被打回来了，甚至还包含一份金牌作曲的制作的主题曲。这个结果自然让作曲部的老大徐明有些挂不住脸。这怎么说也是总裁女儿出演的第一部电影，他们却在关键掉链子。作曲部老大徐明回到十一楼部门后，自然是发了一通火：“什么情况？谁惹老大不高兴了？你们不知道吧？星光少女的主题曲又被退回了，搞什么鬼？不是吧？我记得连我们部门的金牌作曲人都出手了，都被退回了。是啊，很难搞。”难不成是想让我们公司区爹亲自出手？这不好说，区爹地位那么高，不是想让他出手就一定会出手的，哪怕是总裁女儿也很难例外。那怎么办呢？难道让我们这些小人物来写也不是不行？万一写的歌被看上了，那就发达了。你太天真了，总裁女儿的眼光有多高，你难道不了解吗？那我们该怎么办呢？而且找别的公司制作主题曲也不现实，那不是让人笑掉大牙了？片刻的沉默之后，有个人突然开口了：“或许还有一个人可以考虑。”你说的是那个叫演音的作曲人吗？对，听说这人是于姐找到的，虽然不知道是否已经签约我们公司。但至少可以确定，他不是竞争对手公司的人。有道理啊！作曲部的老大徐明也隐约听到了手下作曲人们的讨论，眼睛顿时一亮。是啊，怎么忘记了那个家伙呢？他立刻站起身，走向电梯，前往13楼于妮娜的办公室。刚进入于妮娜的办公室，徐明开门见山地说道：“于总，你得帮我了，一定要找我到演音。”正在办公室查看本月数据的于妮娜也感到有些惊讶：“徐总，你找演音是有什么事吗？还不是因为孙总女儿的电影主题曲吗？我知道这件事，你们作曲部搞不定吗？要是搞定了，我也不会来找于总你了。”徐明叹着气说道：“你不是不知道，我们作曲部那三瓜两枣，短时间内真不好说能创作出适合孙总女儿的主题曲。”于妮娜点了点头，表示理解。今年以来，他们公司在新歌创作方面确实有些乏力，否则也不会出现新秀榜差点被团灭的窘境了。主要原因是天音传媒崛起的太快，音乐学院作曲系的优秀人才几乎都被对方挖走了，导致他们近年来几乎没有好的新人进入作曲部。我来帮你联系一下看看吧，但能不能成我也不能保证。行行行，你快联系。”徐明急切地说道。第十六章得加钱。电话很快就接通了，只不过那头有点嘈杂。林眼，你现在方便吗？怎么了？是这样的，我们公司最近新拍了一部电影，想找你邀哥，很急吗？是挺急的，那恐怕不行，我还要陪我女儿排练新歌呢。嗯，你写了一首新儿歌？是啊，还怪好听的，你要不要听听看？以后留着备用。这家伙真是写出，他说的眼音，好好的流行音乐不去写，跑去写歌。徐明瞪大了眼睛，十分无语。徐总，你是不知道林眼女儿在他心目中的分量，这家伙可是个真正的女儿奴，恐怕他写歌的真正动力。就是因为他女儿，于妮娜笑着解释道：“徐明，于姐，刚才是谁在说话？”这时，电话那头传来了林眼的声音：“那是我们公司作曲部的徐总，就是他想找你邀哥。”于妮娜回答道：“听到这个回答，电话那头的林眼很诧异：你们公司作曲部这么拉的吗？”徐明，喂，你说谁呢？谁拉了？啊，不好意思，我以为你听不到我说话。徐明，于总开了扩音。徐明闷声说道：“早说啊，我刚才表达有误，我的意思是，你们作曲部都是高手，为什么会找我一个小小的独立音乐人来写歌？”这话直接把徐明问住了，老脸有些挂不住。最后还是于妮娜站出来解围：“我们公司作曲部人手不够，马上年底了，那些一二线歌手都要冲嘉年华这个一年一度的大榜，所以我们只能找你舅舅急了。”是这样，可是我现在没时间，我女儿过两天就要在社区表演了，这可是很重要的比赛，社区领导都会来观看，我可是答应给女儿拿个奖的。两人再次沉默，你听听这是人话吗？小小的社区儿童才艺表演，竟然比给电影写主题曲还要重要。徐明内心凌乱，要不是知道这家伙是他说的原创作者。他现在立马就
也不是不可以，就是得加钱。于妮娜看了眼徐明，徐明无奈的点点头，没办法，谁让这部电影主演是总裁女儿呢？多花点钱就多花点吧。可以，我答应你。于妮娜道，一口价，一百万税后，还有版权我保留，歌曲发行收益我要占七成。哎，你这家伙狮子大开口是吧？你觉得可能吗？徐明急了，之前于妮娜只花了八十九万购买了，他说还是完全买断的，现在不仅要加价。还是非买断价格，尤其是重要的歌曲版权也拿不到。一首歌曲的版权收益是非常可观的，无论是歌手的商演、翻唱，还是电影、电视剧以及其他用途，都需要支付版权费用。正常情况下，他们娱乐公司不会轻易放弃这块大蛋糕，缺爹除外。可你林岩也不是缺爹啊，就敢狮子大开口，你不愿意就算，又不是我求着你们写歌的。电话那头，林岩无所谓说。于妮娜知道总会有这么一天的。自从林岩之前提出签约条件的时候，他就知道对方在等待这一刻。林演，你应该明白，这样的条件任何公司都不可能答应，即使是区爹也不行。制作、发行、宣传的成本都需要考虑，我们总不可能亏本吧？于姐，你都这么说了，我也是给你面子。除了之前的条件，你们星火娱乐旗下的艺人在商演中使用我的歌曲，无需支付版权费用，总可以了吧？这也是你以后签约的条件吗？没错，好吧，我明白了，我会尽快回复你的。挂断电话，于妮娜看着徐明欲言又止的样子，说道：“我知道徐总你在想什么，但现在最重要的是解决电影主题曲的问题。”至于以后是否签下灵眼，我们可以根据后续成绩来决定。你觉得呢？徐明最后还是点了点头，同意了。徐明离开后，于妮娜走到窗前，凝望着远方。灵眼啊，灵眼，希望你不要让我失望。这次谈话，灵眼确实做出了很大的让步。尽管版权仍在灵眼手中，但对于他们公司的艺人来说，商演无需支付歌曲版权费，确实是个很大的让利。在这个世界的娱乐圈中，无论歌手是翻唱还是唱自己的原唱歌曲，都需要支付版权费的。通常情况下，根据合同签订的年限而定，可以是一年、三年或者更长。而且歌曲越火，再次续约的费用也会越高。你不续约可以啊，那你以后就别唱了。大多数歌手的收入主要来自商业演出，只要歌曲够火，不管版权方开价多高，他们都会心甘情愿的掏钱。这就是为什么许多作曲人能够依靠一首热门歌曲吃一辈子的原因。除非你版权不在手里，那就跟你没任何关系了。同样的，也是为什么很多公司执着于版权的重要原因，因为它不仅方便自家艺人使用歌曲，还能利用版权赚取大额收益。没过多久，林眼就收到了于妮娜发来的《星光少女》电影主题曲简介和要求。这大概是一部讲述一群高中生青涩生活的电影。故事以平凡的女主角苏小欣为中心展开，她是个对男二号上官灵度情有独钟的花痴少女。然而，在收到一封恐吓信后，她误以为男主角凌云光是发信人，于是写了一封回信给凌云光，从而引发了一系列的事件。苏小欣遭受到凌云光的欺压，而在凌的诱惑下，她凌开始密谋帮助他追求班花姚梦娜。计划逐渐展开后，苏小欣发现自己与凌云光相处的时候心情愉快，误以为他对自己有意思。然而，最终事实证明，他们彼此都误会了对方的心意。故事的高潮发生在凌云光成功追到姚梦娜的时候，而上官灵度对苏小欣也产生了好感。然而，故事以凌云光出国留学而告终，让所有人的命运都发生了转折。进入工作后，苏小欣受到公司的剥削和同事的误解，最终她决定反抗上级并辞职，与糟糕的生活说再见。在这个时候，她再次遇到男主角凌云光。这就是电影的简介，至于要求就一句话，表达出青春那段美好的回忆，还真够抽象的。林眼看了要求后。就把手机放在了一边。今天他还要带女儿去挑选演出服呢。第十七章，小幸运。三天后，社区演出的日子终于到来。林眼今天穿着一套黑色的修身西装，西装上细腻的金色装饰增添了几分华丽，彰显出他的成熟和稳重。林景瑶则穿着黑色蕾丝裙，裙摆轻轻摇曳，蝴蝶结的点缀使得她看起来更加可爱动人。她小小的身躯显得那么娇小，但眼神中却闪烁兴奋的光芒。很快，轮到父女俩上台了。阳光帅气的父亲和粉雕玉琢的女儿立刻吸引了在场观众的目光，特别是那些了解小米粒这位小歌手的观众，都对她的表演充满了期待。今天我和爸爸给大家表演一首新歌，《宝贝宝贝》，希望大家会喜欢。林景瑶稚嫩的声音响起，掌声随之响彻整个社区广场。音乐响起，父女俩开始共同演唱。两只老虎爱跳舞，小兔子乖乖拔萝卜，我和小鸭子学走路。童年是最美的礼物。林眼深情地注视着女儿，眼中流露出骄傲和宠爱，而林景瑶则用明亮的眼睛凝视着父亲。同样充满了崇拜之情。台下，于妮娜不知何时来到了这里，身边还跟着一个三十多岁的男人。徐总，看到了吧？什么是真正的女儿奴？看到了。要是我有个这么可爱的女儿，我也会捧在手心里。徐明看着舞台上林眼父女二人，非常羡慕。那徐总，你还不赶紧让你老婆给你生个二胎？于妮娜调侃道。徐明头摇的跟拨浪鼓一样。不了，不了，万一再来个儿子就完蛋了。一个儿子已经够我受了，再来个我怕不得跳楼。倒是于总你，你什么时候才能请我喝喜酒啊？他反问道。我不急。于妮娜笑道。然后再次将目光投向舞台上那专注演唱的妇女，暗道：“老娘丁克的心都被你这家伙动摇了。”这时，林眼和林景瑶的演唱已经结束，全场爆发出热烈的掌声和欢呼声。不出所料，林景
：“于姐，你怎么来了？”林眼惊讶地问道。然后他注意到了于妮娜身后那个发际线略有些靠后的中年男人。这是我们公司做曲部的徐总，我们为什么来？不就是因为你吗？于妮娜介绍完后，又故意抱怨道：“我们等了好几天了，可你这家伙却一点动静没有。”哦，是关于《星光少女》主题曲的事吗？林眼尴尬地挠了挠头，说道：“我忘了，这就是你女儿吧？真的太可爱，太漂亮了，真像个小公主。”于妮娜蹲在林景瑶面前，注视着这个粉雕玉琢的小女孩，夸赞道：“姐姐，你也很漂亮。”林景瑶的嘴巴非常甜。于妮娜听到林景瑶夸奖自己，笑容更加灿烂了，小嘴真甜。然后。他拿出之前已经准备好的芭比娃娃，说道：“这是奖励你的礼物。”林景瑶没有伸手接过，而是抬头看向了爸爸：“拿着吧，这个鱼啊，鱼姐姐不是外人，谢谢姐姐，让姐姐抱一抱，好不好呀？”嗯，林景瑶没有抵抗，他伸出两只小手让于妮娜抱起，小丫头软弱无骨，还带着奶香味抱起来真有种舍不得放开的感觉。与此同时，徐明也想抱一抱这个可爱的小丫头，但当他靠近时，林景瑶不由自主的把头埋进了于妮娜的怀里，他只好作罢。林眼无奈地看着这一幕，想不到女儿也是个颜狗，看到漂亮姐姐叫得那么甜，而对这个有些秃顶的大叔则显得不太情愿。米莉，这位徐叔叔不是坏人，你看人家也给你带了礼物。林眼指着徐明手中的玩具车说道：“没错，徐叔叔不是坏人，你看我也给你带了玩具车呢。”徐明提起手中的遥控玩具车说道：“到底是三岁小孩。”当他听到还有玩具的时候，立刻被吸引了，迅速转过头来，他那葡萄般的大眼睛眨了两下，脆生生地说道：“谢谢徐叔叔。”随后两人来到林眼家里，徐明开门见山地问道：“眼影老师。”三天后歌能创作出来吗？他现在确实着急。如果这电影的主演不是孙总女儿，倒也罢了，大不了不做这一单，让别的公司来做。但现实就是孙总的女儿，星火娱乐大小姐的首部出道作品，所以这首主题曲必须由星火娱乐来创作。一方面要展现出星火娱乐的实力，另一方面也好给孙总一个交代。然而到现在为止，他们作曲部始终没有交出令大小姐和电影方满意的主题曲。往大了说。这是做曲部无能的表现，林眼，我们之前商议过的价码上面已经同意了，只要你能拿出让我们满意的主题曲。于妮娜看着正在沉思的林眼说道。就在这时，林景瑶兴高采烈的拿着一张小卡片跑了过来。爸爸，爸爸，今年我好幸运啊，刮到了个奖。林眼接过卡片，看到上面写着“扫码关注公众号，可以得到两元红包”的奖励，有些哭笑不得。不过他还是夸奖了女儿，我们家的米粒运气好好啊，居然中奖了。那爸爸，你要记得帮我兑奖哦，然后给我买冰淇淋吃。林景瑶说完，就兴致勃勃地离开，去玩他的玩具了。等林景瑶离开，林岩也站起身来，对着于妮娜和徐明说道：“跟我来。”于妮娜和徐明相视一眼，跟了上去。直到林岩推开音乐室的门，他们看到琳琅满目的乐器，小小的惊讶了一下。当林岩拿出一把吉他，坐在椅子上后，他们都有些不敢置信：“这家伙难道要现场创作？”随着林岩的手指轻轻在吉他上流动起来，他开始唱起歌来：“我听见雨滴落在青青草地，我听见远方下课钟声响起，可是我没有听见你的声音。”认真呼唤我姓名。于妮娜和徐明在听到林眼唱到副歌部分时，眼中的惊讶彻底变成了的震惊。如果没记错的话，刚刚林景瑶那个小丫头说过“幸运”两个字吧？这就直接写入歌中了。原来你是我最想留住的幸运。原来我们和爱情曾经靠得那么近，那位我对抗世界的决定，那陪我淋的雨，一幕幕都是你，一尘不染的真心。与你相遇，好幸运，可我已失去为你泪流满面的权利。但愿在我看不到的天界。第十八章对赌协议。当林眼唱完这首即兴创作的歌曲时，房间里陷入了死一般的寂静。徐明瞪大了眼睛。目不转睛地盯着林眼，他不是没见过那种才华横溢的作曲人，那些作曲人的灵感能够创作出非常成功的歌曲。然而，通常情况下，这也需要几天的时间来打磨曲子，并找人填词，最后还需要相当长的时间才能呈现出成品。但是像林眼这样，灵感一来就能够完整的创作出曲和词的，他还是头一次见到。而且，这首歌的编曲非常出色，简洁而富有张力和那种青春的感染力，每一个音符都恰到好处，仿佛是专门为这部电影量身定做的一样。这首歌叫什么名字？于妮娜问道。我知道，我知道，叫幸运。不知何时，林景瑶也跑了过来，兴奋地说道：“从他听到爸爸的音乐室弹奏唱歌响起后，他就不由自主地放下手中的玩具，站在门口专心地聆听。这已经成为他的习惯了。”米粒真棒，没错，这首歌就叫《小幸运》。林眼笑着说：“签，一定要签下他。”徐明看着林眼，眼神愈发炙热。如果说他说的创作让他觉得是林眼的灵感来了，运气好才创作出这么一首好歌。那么，刚刚亲眼见到林眼现场创作这首歌后，他心中的震撼无以言表。显然，林眼并不是歌坛中那种昙花一现的作曲人，而且这种感觉他以前只在公司的曲爹身上见过，甚至比那个曲爹还离谱。灵感一来就能直接做出完整版的曲和词，简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。小幸运，这个名字很不错。于妮娜看着身旁的徐明说道：“徐总，这次你满意了吧？”徐明连连点头，满意，满意。我就不信这首歌还能被退回。如果没问题的话，于姐，那你就把合同拿出来吧。林眼也不客气道。虽然他和于妮娜认识的时间不长，但是也能看出这个女人是个办事效率极高的女人，做事不拖沓
。实际上，他也知道自己现在没有资格谈条件，所以并不急于签约。没想到，在仅仅第二次合作时，对方就接受了他的条件。心这么大的吗？于妮娜解释道：“林野，我可是向公司做了军令状，将自己的未来压在了你身上。年底的嘉年华，原创音乐 show， 我希望你能代表星火娱乐参加，让我参加。”林野有些震惊。根据他的第二记忆。这个综艺节目在娱乐圈，尤其是音乐圈，有着很大的影响力，特别对于那些未成名的作曲人来说更加重要。在这个世界，作曲人的曝光度比起前世高了许多，加上国家队的整合，无论是版权意识还是创作待遇，都比前世更好。这也造就了作曲人的特殊地位。许多作曲人除了给歌手创作歌曲打榜，更快的成名途径就是参加年底的综艺节目——嘉年华。原创音乐 show， 顾名思义，参赛者必须使用原创歌曲。并且每期都需要创作出一首新歌，这对于作曲人来说无疑是个巨大的挑战。但只要你有才华，就可以在这个节目中一举成名。如果能够进入决赛，获得亚军或冠军，至少能匹配到业内金牌作曲人甚至王牌作曲人的地位。届时，无论是名气还是收入，都会大大增加，邀歌的人同样也会变得更多。最重要的是，评委席上除了两位歌王和歌后，另外的二位评委都是区爹级别的作曲人，四个评委个个都是音乐圈举足轻重的存在。没错，但我们希望。你以海选的方式参加节目，只要你通过了海选并成功进入决赛，合同中的条款就会生效。于妮娜提醒道。她继续说道：“你可以理解为这是我们之间的对赌协议。”林眼思索了片刻，便点头同意了。没问题，我可以答应你们这个条件。他确实需要用实力来证明自己是有资格匹配这个合同的。尽管之前写的那首歌反响很不错，但也仅仅只有一首歌，并不能证明太多。圈子里很多作曲人都有灵光一闪的时候，创作出一首耳熟能详的热门歌曲，在业内并不罕见。对你来说，通过海选并不是什么难事。但考虑到公司已经有一位作曲人参加了节目，如果再宣布你也是我们公司的，可能会引起争议，认为我们星火娱乐在搞暗箱操作。因此，我们希望你在海选阶段保持低调，等到进入决赛时再公布你的身份。这样一来，我们可以用实力打破质疑，也可以作为我们公司的后手，以防出现什么变故。于妮娜再次解释道，一副生怕林眼会不舒服的模样。林眼笑了笑，于姐，你不用解释了，我明白。如果连海选都过不了，那我确实没有资格谈条件，更别说成立工作室了。他已经仔细阅读了合同，确实很有诚意。所有歌曲的版权将归林眼工作室所有，也就是等同于归他个人所有。歌曲发行的收益将与公司按照七三的比例分成等等，就是多了一项补充条款。只要林眼进入决赛，就可以帮助他成立自己的工作室。工作室挂靠在星火娱乐旗下，公司保证不会对他的工作室进行干涉。他也有权利单独签约艺人。此外，星火娱乐旗下的艺人可以无需支付版权费，使用林眼创作的歌曲，而且。在创作新歌时，需要优先选择星火娱乐旗下的歌手。确定了合同没问题，林眼签下了他的大名。虽然于总一直以来眼光很毒辣，但他竟然敢在你身上赌上自己的职业生涯，这还是出乎我的意料。徐明在于妮娜拿出合同后，简直震惊的张大了嘴巴。他简直不敢相信，于妮娜竟然会把自己的未来寄托在这个年轻人身上，而且仅仅因为写了一首歌，准确说是两首歌，就要给人家开设工作室，这在星火娱乐可谓是破天荒的头一次。那我只能说，于姐想输都难输。林眼笑道。他的语气中透露出浓浓的自信。演音老师，像你这么自信的作曲人，真是太少见了。徐明内心五味杂陈，他原本还期望作曲部能得到一个得力干将，没想到转眼间对方就要开工作室了。我正是看中他的这一点，否则我也不会冒险拿自己的未来赌他能够帮我们星火更进一步。于妮娜笑道：“合作愉快，合作愉快。”第十九章，无所谓，我会出手。于妮娜和林眼离开诸城的第二天，发生了一件让林眼非常不愉快的事情。他女儿林景瑶放学时被外婆王氏接走了，林眼怒火中烧的上门理论。直到警察来了，才接回女儿。然而，这也让他得知了一条消息：前妻周如竟然离开了诸城，去向不明。王氏认为是林眼逼走了女儿，不让他接回外孙女，才把女儿给气走的。实际上，王氏之所以这样做，是因为上次直播尝到了甜头后，舍不得林景瑶这个小瑶钱数，于是想到这个下策，将外孙女抢走。好在警察的到来解决了这个问题。回家的路上，林眼心情还是有点复杂的。周如毕竟是他的前妻，也是女儿的妈妈，他突然离开，可能与他之前的说话太重有一定关系。回到家后，林眼第一次主动给他打了电话。不管怎样，既然曾是夫妻，没有必要搞得老死不相往来。电话接通后，周如只说了一句话：“以后你多发点女儿的视频给我就好。”挂断电话，林眼思绪万千，然后就看到女儿抽泣的背影，进入了音乐室。紧接着，一首熟悉的儿歌旋律响了起来：“宝贝，妈妈怀里安睡。”“宝贝，爸爸是你呗。”米粒想不想去魔都游乐园玩？林眼来到音乐室，心疼地问道。女儿林景瑶点点头，但情绪并不高。“那我们下周就去吧。”林眼说道。这也是他经过深思熟虑的结果。虽然他不想离开诸城，因为他很喜欢诸城这个生活节奏慢、充满生活气息的小城市，但是考虑到前丈母娘一家的嘴脸，林眼决定听从于妮娜之前的建议，去魔都，以免他们再偷偷带走女儿，搞出什么幺蛾子。三天后，林眼去了女儿的幼儿园办理退学手续，并整理好了行李。随后，他带着女儿乘坐动车前往魔都。抵达目的地后，于妮娜开车来接他们，并递给
，于是把他闲置的一套房子腾出来。谢谢。林岩也没客气，等后面钱到账了，他会给对方转租金的。至于女儿林景瑶的安排，小区旁边有一所私立幼儿园，于妮娜也已经安排好了，就是费用有点贵，一个月要六千多，差不多顶得上女儿在诸城幼儿园一年的费用了。一切安排妥当后，林眼前往星火娱乐参与小幸运的录制工作。唱这首歌的是星火娱乐的一位一线歌手，名叫施雨晴。听说他是第一个主动争取唱林眼歌曲的一线艺人。这位名叫施雨晴的歌手今年22岁，在这个年纪能成为一线歌手，自然实力不容小觑。仅用了一天时间，他就录制出了完整的歌曲版本。录制工作结束后，林眼开始为综艺节目《嘉年华》原创音乐秀做准备。该节目除了歌手需要在海选评委面前展示唱功外，对于作曲人来说则相对简单直接。根据节目组规则，如果在音网平台上有五首下载量超过十万的歌曲，作曲人可以直接晋级，获得一个名额；否则需要展示即兴创作能力，然后由评委们进行筛选录取。看到这个规则，林岩有些意外，他为女儿写的那些歌恰好达到了直接晋级的门槛。在工作人员核实账号后，他获得了第一个海选名额。只不过工作人员和评委老师看向他的眼神有些古怪。这算不算是节目组的规则漏洞？竟然让一个小哥的作曲人获得了海选名额。于妮娜得知林眼轻松拿到了海选名额后，也有些哭笑不得。我以为你会用演音的账号去验证。虽然这个名字并没有五首十 W 加下载量的歌曲，但却有一首下载量超过五百 W 的歌。你不是让我先低调点吗？这样省时省力。林眼说道。哈哈，要是让那些歌手知道你是小哥的，指不定会怎么想呢。我现在突然有些期待了。于妮娜打趣道。就在这时，于妮娜的电话响了起来。她接听了一会儿，脸色变得阴沉，语气冰冷：“你是说？”程序娱乐和天音传媒准备联手狙击我们。片刻过后，于妮娜挂断了电话。于姐，怎么了？林岩好奇问道。这次的嘉年华，原创音乐秀，程序娱乐和天音传媒不讲武德。他们派去的作曲人都是公司里最顶级的王牌作曲人，还有两个内定的歌手，也是一线歌手。于妮娜有些烦躁地说道：“看来是新秀榜刺激到了这两家公司。”他说：“一首歌打破了多项记录，仅在半个月内就突破了500万加下载量。”引来了众多关注，特别是练习生出身的李志行，更是被外界冠以“最强新秀”的称号。然而，这些成绩再好，也只是新人之间的竞争而已。真正的战场还要看年底的嘉年华音乐榜，那才是一线和二线明星，甚至歌王歌后争夺的舞台，也是娱乐公司一年中最为重视的时候。至于嘉年华，原创音乐秀参与的更多是那些才华横溢却未真正踏入金牌门槛的作曲人，歌手也基本上都是三线歌手以及唱功好的新秀，需要通过参加节目提升知名度。至于一线歌手参加，那就明显是来欺负人了。一线歌手是什么概念？他们是真正的歌坛巨星，拥有庞大的歌迷群体。即使他们在节目中唱一首普通的歌曲，仍然会有大批粉丝为他们买单。那我们也派一个一线歌手参加不就行了？林眼思索片刻，说道：“哪有那么容易？”于妮娜苦笑着说道：“公司的一线歌手，甚至是二线歌手，年底都有自己的安排，巡回演出、榜单争夺、开唱会等等，基本上他们的行程都已经排满了。那就挑一个唱功好的歌手参加吧，毕竟这个节目最终是比拼歌曲的。”林眼提议道：“唱功好的人当然有。”但是名气，于妮娜还是有些犹豫，毕竟人气对结果有着极大的影响，尤其是这个综艺节目需要现场观众和网络观众投票，且占据了整体成绩的七成，评委的评分仅占三成。换句话说，观众的喜爱程度对于最终成绩来说至关重要。无所谓，我会出手的。林眼淡淡的说道。于妮娜看他那自信满满的模样，最终也是点了点头。不知为何，他对林眼似乎有一种与生俱来的信任感。第二十章应对联手狙击，嘉年华原创音乐秀是一档全程直播节目。而非录播，除了开头会穿插一些场外的录播片段外，歌手比拼的环节都是全程直播的。该节目共有九期，前六期根据成绩淘汰最后一名，第六期和第七期决出最后两组名额，进入总决赛，参加12月底的嘉年华原创音乐盛典之夜。这个节目不仅考验歌手的唱功，更考验作曲人的创作能力。毕竟要准备九首以上的原创歌曲，这并非一般作曲人能够做到的。正因如此，嘉年华原创音乐 show 被誉为作曲人的试金石。从这个节目中脱颖而出的作曲人。尤其是决赛阶段的选手，具有极高的含金量，是各大音乐公司争相追逐的人才。虽然其中一部分选手早已被公司签约，但对于那些顶级大公司来说，没有什么是钱解决不了。今年的嘉年华原创音乐秀的关注度与那些一二线歌王歌后级别的歌手的冲榜低不了多少。尤其是今年节目组为了提升节目效果，更是更改了规则。除了半决赛、淘汰赛阶段，歌手和作曲人的组合是通过随机抽签的方式确定的。这样做更能体现公平性。也能展现作曲人为歌手量身定制歌曲的能力。规则的改变是突然通知的。于妮娜得知后，非常怀疑是节目组是不是得知有一线歌手和王牌作曲人参与进来故意改的，否则同一家公司的王牌作曲人和一线歌手一直搭配，那节目还有什么悬念？节目直到淘汰赛结束后才会进行最终的分组，不再采用抽签的方式。这样做的目的很简单，如果一直随机搭配，对于娱乐公司来说就不公平了。要知道，一个综艺节目背后的艺人所在的公司都会投入大量资源，无论是宣传还是寻找投资者，都需要娱乐公司的支持。娱乐公司愿意付
，这也是娱乐公司实力的较量。虽然海选进入决赛的歌手和作曲人也不少见，但一旦进入决赛，这些凭借实力杀到决赛的歌手和作曲人也会成为各大公司争抢的对象，争相签下合约，最终还是背后公司之间的比拼。因此，最后的组合是否随机已经不再重要，谁能走到最后才是至关重要的。我已经把公司里有档期的歌手资料都发到你的邮箱了，最终的名额就交给你来选择吧。”于妮娜说道。她这么做的目的，完全是因为公司里没有金牌甚至王牌作曲人参加节目，只有一个潜力还不错的作曲人参加了。但是考虑到那个作曲人的实力，想要打破程序娱乐和天音传媒的联手狙击，无异于鸡蛋碰石头。王牌作曲人可不是随便叫叫的，这些人中随便拎出来一个，都能找到好几首热度都不亚于林演的。他说这样的经典歌曲，所以只能把希望寄托在林演的身上了。毕竟林演已经证明过自己有写出热歌的能力。一首，他说直接破了新秀榜各项记录，小幸运也被电影方赞不绝口。等歌曲发行后，大概率又是个爆款。好，林演点点头，也没有推辞。这样做有很多好处，他可以提前了解公司里歌手的音色和情况，自己也能提前做好准备。然而，林演不知道的是，经过这么一出。他再次无意中顶掉了岳峰的名额。原本公司里内定参加节目的艺人是岳峰，算是作为对他的补偿。虽然他的唱功一般，但人气确实不低，有潜力成为新一代小鲜肉。但是现在程序娱乐和天音传媒不讲武德，竟然派出一线歌手参加节目来狙击他们，自然不能再派他参加这个综艺节目。如果第一期就被淘汰了，那就太丢人了。花了大半天的时间，林演终于听完了公司里17位三线歌手以及刚出道新秀的 demo。听完这些 demo， 林演才真正了解了星火娱乐的实力。这就是东部三大娱乐公司的底气吗？随便找来的歌手和新秀，个个音色都很不错，唱功更是没话说。林演筛选出了三个符合条件的歌手，然后给于妮娜打了个电话。于妮娜当晚就安排经纪人通知这几个歌手，第二天前来试音。第二天，酒楼录音棚，林演见到了张云阳、赵思婷和李雅琪这三位歌手。其中，张云阳和赵思婷是小有名气的三线歌手，而李雅琪则是和新人王李志行同期出道的女歌手。只不过这位女生的运气有点差，唱的歌不太行。所以只排到了新秀榜的48名，勉强进入了50强。当林岩走进录影棚，坐在一排的三人立刻站了起来，满脸紧张的表情。毕竟他们从经纪人那里得知，要由他说的作曲人演音来给他们的试音。如果成功通过面试，不仅可以参加原创音乐秀，还有机会演唱演音创作的歌曲。对于这样的机会，他们自然是激动不已。演音老师好，演音老师好，演音老师好。三人同时打起了招呼，连录影棚的工作人员都满脸笑容的打起了招呼。演音老师，您来了，让你们久等了。林岩看着他们。微笑点头，然后拿出手中的名单，说道：“第一个先试音的是李雅琪，歌曲就选择我那首。”他说吧，他说这首歌公司里的歌手都非常熟悉了，而且对唱功要求也很高。如果能演好林俊杰的歌曲，那基本上其他大多数歌曲应该也没什么问题了。”李雅琪连忙应道：“是，或许是为了缓解激动情绪，他在开始演唱之前拿起一瓶绿茶，咕咚咕咚的猛喝了几口，不料却呛到了，咳嗽个不停，小脸也憋得通红。当他稍微缓过来时，发现所有人都盯着他看，不由自主的低下了头。演音老师。”对不起，林演安慰道：“别着急，这只是一次试音，等你好了再开始吧。”虽然林演嘴上关心，但内心已经将他排除在外了。这种心态，参加全程直播的综艺节目，难免会出什么篓子。这也是为什么林演让李雅琪这个刚出道不到一个月的新人第一个试音，他就想看看这个姑娘的内心强大程度。要知道，淘汰赛不仅会淘汰歌手，如果歌手表现差，作曲人也可能会受到牵连而被淘汰。为了保险起见，林演肯定要优先选择舞台经验更丰富的歌手。同样的。这也是为什么于妮娜没有将公司内那几十个未出道练习生的资料发送给林演的原因，而是选择了已经出道的三线歌手和新秀，因为他也担心会发生类似的情况。尽管三线歌手和新秀的人气不及一线巨星，但至少他们在舞台上有一定的经验，出篓子的概率要低得多。第21章，试音施雨晴抢名额，李雅琪花了约两分钟的时间，才勉力平复了内心的忐忑不安。演音老师，我已经准备好了。林演点点头，就从副歌部分《等不到天黑》这里开始。李雅琪深呼了一口气，然后开始了试唱《等不到天黑》。烟火不会太完美，回忆烧成灰，还是等不到结尾。他曾说的无所谓，我怕一天一天被摧毁。副歌部分唱完，林演闭上眼睛，沉思片刻，然后开口说：“感觉有了，但转音和颤音还需要加强。此外，另外假声需要再结实一点。”好的，谢谢演音老师的指点。李雅琪鞠了一躬，然后取下耳机。下一个，张云阳。林演看了一眼名单，再次喊道：“半个小时过去了。”林演看着那三位满怀期待的歌手，内心有些纠结。从唱功来看。张云阳比较出色，音色方面李雅琪稍占优势，而赵思婷则更加稳定，气场也是三人中最强的。她属于那种舞台歌手。一时间，林演竟然有点拿不定主意了，尤其是在张云阳和赵思婷之间。就在这时，房间的门突然被打开，一名身穿黑色修身连衣裙的女人走了进来。她的五官精致而立体，脸庞瓷白如雪，散发着一股清冷之美。那双明亮的眼眸如秋水般晶莹，闪烁着迷人的光芒。修长的眉毛勾勒出完美的曲线，微微挑起的眉间透露出一丝俏皮和挑逗。她
，长长的黑发宛如瀑布般垂至腰间，如黑色的星光般闪耀着光泽。细腻的发丝在微风中轻舞，仿佛奏响着动人的乐章。他每一个动作都透露着自信和从容。走路时，腰肢挺拔，姿态优雅，散发出一种傲然的气质。他的出现无疑为整个录影棚增添了一道亮丽的风景线，立刻吸引了所有人的目光。秦姐，几位歌手看到来者，立刻打了个招呼，还有些小紧张。施雨琴，你怎么来了？林眼看着眼前的美女，有些疑惑地问道。演音老师，叫我雨晴就好。施雨晴环视了一下众人，笑着说道：“我来是因参加原创音乐秀的呀，可以吗？”“当然可以。”只是林眼看着那三位歌手，有些无语。他费了很大力气才挑选出这三位，没想到最后施雨晴突然冒出来，让他有些措手不及。如果施雨晴参加原创音乐秀，那肯定是最佳选择。他本身就是一线歌手，实力不容置疑，比现在这三位强太多了，而且颜值也很顶。如果有好歌曲的话，进入决赛应该不成问题，同样也能大大减轻公司被狙击的压力。张云阳三人脸上都露出苦涩的表情。如果是其他人，他们还能争一争，但偏偏是公司当红的女歌手施雨晴，这女人和天音传媒的歌后徐英婷有得一拼，实力很强，颜值也是顶级的。她加入星火娱乐不到三年，就成为了一线巨星，拥有无数粉丝。是公司的招牌之一，有了他的存在，他们想争夺这个名额几乎是无望的。林眼摇了摇头，和施雨晴走到一旁开始交谈：“你的档期安排够吗？我听说你原本计划年底举办一个歌迷见面会。”林眼问道。“我取消了。”施雨晴说道。“取消了？”林眼瞪大了眼睛，“因为我做了决定，我要在今年的嘉年华上争取歌后的宝座，所以我取消了见面会。”施雨晴笑着说道。“是因为许英婷吗？”林眼问道。“没错，当初我们一起出道，侥幸让她拿了一次冠军，而现在她已经成为歌坛的星后。”而我还只是一位一线歌手，我已经落后了。我想追赶上他。施雨晴眼中燃起一抹火焰，林眼明白了，这个女人把赌注压在了他身上。参加原创音乐秀，争夺冠军，借助节目中演唱的原创歌曲来冲刺年底的嘉年华音乐榜，从而确立自己的地位，成为新一代的歌坛女王。你就这么相信我吗？林眼问道。我施雨晴看中的男人，应该不会说不行吧？施雨晴挑了挑眉，带着挑逗的笑容说道。林眼摊了摊手，好吧，那你注定要跨越到新的阶层了。我就特别欣赏演音老师这股自信。施雨晴心情大好，两人这次交谈算是彻底定下来了。另一边，张云阳三人看着林眼和施雨晴，有说有笑，心中有着酸意又感慨。这两人站在一起，竟然有种很般配的感觉。林眼自信从容，阳光帅气，而施雨晴则秀美动人，落落大方。两人站在一起交谈着，竟给人一种完美的默契感。过了一会儿，两人结束了他们的对话，同时向张云阳和其他两人走来。林眼看着他们宣布道：“这次参加节目的歌手有了，那就是施雨晴。”尽管三人早已心理准备。但仍然有些失落，甚至是小小的怨念，觉得施雨晴是在利用自己的地位夺走了他们的机会。可接下来，林眼一句话，三人心中的怨念瞬间荡然无存。当然了，你们为了这个名额也做了很多准备，为了补偿你们，我可以为你们每个人量身创作一首主打歌。真的吗？三人的眼神瞬间亮起，激动不已。我说话算数，如果你们计划在年底打榜，提前告诉我，我会准备好歌曲。不过我建议你们不要在年底打榜。林眼说道，今年的年底注定是一场龙争虎斗，除了参加节目的三大一线巨星歌手外。还有很多一线，甚至是歌王、歌后级别的歌手会加入进来打榜。对于他们这些新秀或者三线明星来说，几乎没有什么竞争优势。即使有他的歌曲加持，也很容易被淹没。不能小看这个世界的作曲人，尤其是那些拥有丰富经验的曲爹。好的，谢谢演音老师。三人得到了承诺，心满意足的离开了。待张云阳三人离开后，施雨晴向林眼发出了邀请：“演音老师，赏个脸，一起吃个午饭。”林眼想了想，便点头答应了下来。女儿现在在幼儿园，中午园内会管饭，下午放学时才需要去接她。现在人选已定，也有时间，便没有推迟。第二十二章：商场、钢琴、上官青晚。林眼和施雨晴来到公司附近的一家商场，在一家高档烤肉店用餐。施雨晴点了各种烤肉，总共花了一千多块钱，但她吃的很少，大部分都被林眼吃掉了。这家烤肉味道不错，下次我要带米粒来吃一顿。林眼擦了擦嘴，满足的说道：“米粒是你的女儿吗？”施雨晴听说过一些传闻，但还不确定，所以问了一下。林眼点点头，没有掩饰的说：“对，她今年刚上幼儿园。”没想到演音老师这么年轻就结婚了，施雨晴意味深长地说道：“我们那个小地方结婚都比较早，而且我也不小了，今年已经27岁了。”林眼笑着说：“那你一定很爱你的老婆和孩子吧？”施雨晴继续问道：“我已经离婚了。”林眼平静地回答：“啊，对不起，我不知道你已经离婚了。”施雨晴连忙道歉：“没关系，现在社会上结婚离婚很常见的事情，不是吗？”林眼笑着说：“那现在是你一个人带着女儿吗？”施雨晴又问道：“对，现在女儿跟着我。”林眼想起女儿可爱的样子，满脸笑容地说：“她很乖，很懂事，而且在音乐方面也有很高的天赋。”他是我这辈子收到的最宝贵、最好的礼物。那改天一定让我见见这个天才小姑娘。”施雨晴也笑着说道。林眼点点头，有机会的。这顿饭是施雨晴付的钱，他坚持请林眼，说是感谢他把节目名额给他。林眼也不是什么矫情的人，便没有拒绝。随后两人一起离
。只不过墨镜后面的那双秀眼看着走在前面的灵眼的背影，有着一种复杂的情绪交织。年纪轻轻却就已经结过一次婚了，并且还有一个女儿。作为一个在音乐圈中崭露头角的巨星，施雨晴曾经接触过许多优秀的男人，包括年轻的富二代和职场高富帅。但是这些人身上总缺少一种难以言喻的感觉。直到灵眼的出现，施雨晴第一次在一个男人身上感受到那种内敛又阳光的气质，尤其是他嘴角时不时露出的温柔笑意，很是吸引人。突然，一阵优美的钢琴声吸引了灵眼的目光，他转过头，看到不远处有一位穿着白色短裙、气质出众的女生在商场的公共钢琴旁弹奏曲子，钢琴声吸引了众多游客的围观。灵眼从未听过这首曲子，但作为一个音乐人，他能够感受到这首曲子很不错，而且女生的弹奏技巧也是专业级的。施雨晴也是个爱凑热闹的人，当即走到了灵眼旁边。说道：“我们也去看看吧。”林眼愕然：“你不怕被围观吗？”施雨晴指了指自己戴着的口罩和墨镜，说：“我都这样了，要是再能被认出来，那我也认了。”林眼认真打量了他一会儿，他那张脸完全被眼镜和口罩包裹得严严实实的，确实很难认出来。最终点点头道：“那我们一起去过去看看。”他们走到钢琴旁，发现已经围满了人群，大家都在低声讨论着那位穿着白色短裙的女生。这女孩弹得真好听，估计她的水平已经达到了十级了吧？施雨晴也忍不住评价道：“这是莫洛高进行曲，高难度的曲子。”一般人很难弹奏的完整且没有失误，这个女生能够驾驭这首曲子，实在是不简单。林眼点点头，专业级水平。然后他突然意识到什么，问道：“你也会弹钢琴吗？”施雨晴白了他一眼：“我好歹是个歌手，会弹钢琴很正常吧？不过这女孩的弹奏确实比我好。”那位身穿洁白色短裙的女生坐在一架华丽的黑色钢琴前，她纤纤玉指在琴键上迅速舞动，音符在她指尖的舞蹈下如泉涌般流淌出来，奏出悠扬动人的旋律。很快，一曲结束，女生站起身。看向站在钢琴旁的一个穿着西装的年轻男人，丝毫不客气地说道：“以你的实力来演奏这首《莫洛高进行曲》，简直是对这首曲子的侮辱。以后别在公共场合丢脸了。”嚯，好家伙！原本以为是才艺表演，没想到是来打脸的呀！穿着西装的青年脸憋得通红，无法反驳。他原本只是看到商场人多，恰好有一架钢琴，想要炫耀一下自己的琴技而已。没想到刚弹到一半，就被这位穿着洁白色短裙的女生打断，说她是在侮辱这首曲子。青年肯定不爽，就说了句：“你行，你上啊！”于是，女生果真上去了，而且她的演奏比她好太多。就连那些围观的路人中，不懂钢琴的人也能听出两人演奏的差距，这让青年羞愧的想找个地缝钻进去。这女生有点眼熟啊，我在魔都音乐会上见过她，好像是当代最年轻的女钢琴演奏家之一，上官清婉啊，原来是她，难怪弹得这么好。那我能去要个签名吗？然而，上官清婉根本不给机会，直接转身离开了。灵眼看着她离去的背影，心道：这姑娘还挺高傲的，不过她确实有高傲的资本。从周围几个认识她的路人口中。林眼得知，这位叫上官清婉的姑娘现年只有二十岁，却已经是专业级的钢琴演奏家，而且她还计划在明年进行全国巡演。随着女生的离去，围观的人群也渐渐散去。由于之前有人现场被打脸的经历，那些会弹钢琴的游客都不敢再即兴演奏，以免上官清婉听到后再来一次打脸，那样就太尴尬了。当人群逐渐散去，林眼即将离开时，施雨晴突然拉住了他：“严颖老师，你不是试弹一首吗？”他满怀期待的看着他，林眼看着他充满期待的眼神，本想拒绝的话，却又咽回了嘴里。你是不是故意想看我出糗啊？林眼打趣道：“那个姑娘还没走多远呢，不怕我也被对方打脸。”嘻嘻，我只是看不惯那个女人那种傲慢的样子罢了。施雨晴同样直言不讳的说道：“而且我相信你可以的。”眼影老师，林眼无语，果然爱看热闹的本性暴露了吧？与此同时，他心里也忍不住感慨：施雨晴现在真的不像一个大明星，完全不同于她在公司里展现的女王气质，更像是一个喜欢凑热闹的邻家女孩。最终，他微微点头，坐到了钢琴旁。第二十三章，卡农。当林眼走进钢琴前坐下时。他修长的手指轻触钢琴键，试了试音色。与此同时，上官清婉已经站在扶梯上三楼，看到下方有个年轻男人坐到钢琴前，他身旁还站着一个身材窈窕的女孩，不禁摇了摇头。他心里冷笑一声：现在的男人啊，为了追求女孩子，可真会装，会弹一点钢琴就敢在公众面前炫技，只是为在自己女伴面前露一手。就在他准备收回目光的时候，那个男人开始动了，男人的指尖轻敲钢琴键。每个音符清晰而准确，宛如细腻的水滴，轻轻落在大地上，似乎有音符在空气中飞舞，形成了一幅无形的画卷，将人们带入一个纷扰世界之外的祥和空间。许多行人停下了步，目不转睛地注视着灵眼的演奏，仿佛时间也因此停滞。音乐穿透他们的耳膜，流淌进他们的心灵，触动着最柔软的弦。有人闭上眼睛，沉浸在美妙旋律中，仿佛置身于一幅美丽的画卷之中。男人的演奏吸引了越来越多的行人，商场内的氛围也瞬间变得安静下来。游客行人悄然靠近。不再匆匆购物或路过，而是停下来，共同聆听这美妙的旋律，感受音乐所带来的情感共鸣。这首曲子真美的让人陶醉，我感觉我的烦恼都被曲子带走了。不知为何，我从这首曲子中听到了忧伤和希望，感觉很矛盾。我愿称它为最温柔的钢琴曲，太治愈了。甚至有个小女
钢琴听起来好好听，那妈妈给你找一个钢琴吧，等你学会了也可以弹给妈妈听，好吗？好，一曲作罢，商场内响起了热烈的掌声。林岩转向身旁的施雨晴问道：“我弹的怎么样？太好听了，这是我听过的最好听的钢琴曲。”施雨晴继续问道：“这首曲子叫什么？我怎么没有听过？”卡农。林岩回答：“准确说是《卡农与吉格》。这首曲子是由前世德国作曲家约翰·帕赫贝尔在17世纪晚期创作。”这首曲子以其简单而优美的旋律和复杂的音乐结构而闻名于世。其实，卡农并不是曲名，而是一种独特的音乐形式。它采用了一种叫做卡农 c a n o n 的技巧。卡农其实是一种多声部的音乐形式，其中一段旋律被不同的声部分别延迟演奏，从而形成交织和重复的效果。这种技巧在卡农中得到了充分的展示，使得整个曲子听起来既典雅又富有层次感。其中以约翰·帕赫贝尔的《卡农与吉格》。Canon in D 是最为著名的钢琴卡农之一，这首曲子也可以说是贯穿了灵眼前世一生的曲子了。甚至前世想学钢琴，也是因为听到了这首曲子。不仅如此，很多人开始学习钢琴也是受到了卡农的影响。可见，这首曲子在流传了三百多年后，仍然非常受人喜爱。甚至有人称卡农为人类史上最迷人的纯音乐之一。三楼，上官清婉呆呆地看着下方的那个男人，他丝毫没有察觉到自己已经在三楼驻足停留了很久。他长这么大。还是头一次听到这首曲子，时而温暖如春风拂面，时而柔美如绚丽的彩虹横空。它的旋律像一条优美的河流，在心灵中流淌，带给人无尽的宁静与美好。直到那个男人站起身，与他身边的女孩结伴离开时，上官清婉才瞬间清醒。他立刻迅速走向电梯，顺着楼梯奔向一楼。当他来到二楼时，看到男人的身影即将消失在商场大门口，他立刻大声喊道：“你是谁？”然而，因为商场里人声嘈杂，林也没有听到他的呼喊。上官清婉在一楼大门外停下，此时林眼的身影已经消失，他气急地跺了跺脚，我一定要找到你。随后他拿出手机，在商场大门附近拍摄了一段视频，发布在自己的社交媒体上，希望能引起对方的注意。他将视频分享到各大社交平台，并配上一段文字：今天在商场无意听到了一位神秘钢琴师弹奏了一首我从未听过的钢琴曲，如果你是他，请与我联系。上官清婉是一位年轻的钢琴演奏家，在各大社交平台上拥有五六百万的粉丝，被粉丝们亲切地称为。钢琴女神，当粉丝们看到她发布了这段全网寻人视频时，都感到非常惊讶。女神是要开始全国巡演了吗？女神在找谁？这个男的是谁？能让我们的钢琴女神如此关注？心碎了，女神竟然！视频很快在短视频平台上流传开来，画面中显示了一个男人的侧脸，他是那么的优雅温柔，尤其是他弹奏的那首曲子，更是让人直呼好听。爱了，爱了，艾特萌萌，快来听这个，好听的不行，哪里能听到无损音质的？这是我听过最好听的钢琴演奏了。网上这些小小的插曲并没有引起林眼的注意。他和施雨晴回到公司后，立即去录影棚录制了这首《卡农》。尽管这个世界的版权保护体系非常完善，很少有人敢冒充原创作品并提前注册版权，但为了以防万一，林眼决定先录好这首曲子并注册版权。林眼将录制好的曲子交给于妮娜，公司的法务很快就完成了曲子的版权注册，省去了他亲自去处理，倒是轻松不少。施雨晴回来后，听林眼录制演奏完《卡农》，然后心情愉悦的离开去跑通告了。于妮娜收到林眼发来的消息，听完他录制的曲子后。忍不住再次夸奖道：“林眼，你真是我见过最有才华的作曲人。尽管圈子里有很多金牌级的作曲人，但能写出如此优美动人的纯音乐曲子的，实在是凤毛麟角。这首曲子，就算以他这个半专业的人来看，至少也能比得上那些大师级的钢琴曲目了。”对于于妮娜的夸赞，林眼也只是笑笑。时间不早了，我得去接女儿了。你这家伙真是……于妮娜对他的反应只能摇摇头，表示无奈。第24章节目录制开始，抽签。10月底，新秀榜正式落幕。李志行凭借他说的优异成绩，提前获得本年度新秀王的称号。这首歌的下载量已突破八百万次，成为近二十年来新秀榜上最受欢迎的新歌。眼音这个名字也因此声名大噪，被称为作曲新秀。同时，林岩也应公司的安排来到了魔都电视台，开始录制《嘉年华》原创音乐 show 节目。节目的参与者包括十二位才华横溢的作曲人和十二位歌手，开始进行抽签分组。除了林岩之外，其他公司作曲人或独立作曲人看到程序娱乐和天音传媒派来的作曲人时，面色都变了。尼玛，不讲武德呀！派两个王牌作曲人来参加节目是几个意思？真是不要闭脸了！这又不是歌王争霸赛，就一个小小的原创音乐 show， 你们竟然还派王牌作曲来参赛？没办法，这些作曲人要说没怨念是假的，都是搞作曲的，谁不知道业内王牌作曲人的大名？要知道，在业内能成为王牌作曲人的，起码有十首以上超过百万下载量的歌曲，至于金牌是五首及以上。而他们这些参赛者还没有达到金牌门槛，更别说王牌作曲人的水平了。面对其他作曲人不满的目光，天音传媒的作曲人吴祖炫和程序娱乐的作曲人杜宇泽选择无视，装作没看到。其实他们内心也有些不好意思，毕竟他们两个王牌作曲人确实有点欺负人的意味。林岩也瞥了一眼这两位王牌作曲人，他也曾听过他们的作品，曲风都还不错，但他根本没有把他们放在心上，因为这种现场创作歌曲的节目，无论对手是谁，他都能把对方吊起来打。
他的目光更多的是放在对方程序娱乐和天音传媒的那两个一线歌手身上。这次节目加上星火娱乐，共有三大一线歌手参加，确实赚足了眼球。天音传媒的徐宇，程序娱乐的杨静，一个30岁，一个29岁，虽然算得上是大龄歌手，但他们的人气都很高。可与星火娱乐的施雨晴相比较，就差了一筹。毕竟施雨晴无论是人气还是颜值，都不是那两人能比的。施雨晴突然参加节目，徐宇和杨静确实有些意外，毕竟之前没有任何传闻。不过如果说有压力的话，还好。因为半决赛开始不再是随机抽签组队，而是双向选择。到时候如果没有一个优秀的作曲人与他合作，被淘汰也是注定的事情。最终还是他们两家公司将在总决赛中碰面。至于星火娱乐，注定只是个小丑。施雨晴始终保持着淡定和从容，只有在与林演对视时，才会露出一丝不易察觉的微笑。随着一位位作曲人上台抽签，很快就确定了组队名额。程序娱乐的杨静被一位北部娱乐公司的作曲人选中，组成了一队。天音传媒的徐宇则被程序娱乐的王牌作曲人杜宇泽选中，成为了一组。施雨晴的运气相对较差，被一位通过海选参赛的独立音乐人选中。在看到结果后，他无奈地对林岩耸了耸肩。至于那个抽中施雨晴的独立音乐人，则是一脸激动。当他发现自己抽中的竟然自己的女神时，顿时兴奋到了极点。或许运气差是会传染的。林岩抽到的歌手也是一位不太知名的女歌手，至少他对她是没有印象。直到通过介绍，他才得知这位歌手名叫 Angel， 19岁，今年暑期出道的一个女团成员。在圈内，男团女团这种出道的小鲜肉、小仙女们，唱功通常不会太好。这几乎成为了共识，这也是为什么林演会感觉自己的运气差的缘故。然而，当他得知对方是通过海选获得参赛名额，而不是娱乐公司内定的，松了一口气。看来是他想多了，能够从众多参选者中脱颖而出，说明对方的唱功还是不错的。抽签组队完成后，十二支队伍各自进入准备好的休息室。Angel 一进门，毫不客气地坐在沙发上，一副疲倦的样子，累死了。他嘟哝道：“林演也找了个椅子坐下，直截了当地说 ：‘Angel， 你先试试音，随便唱首歌。’”然而 ，Angel 根本没有站起来试音的意思，而是以非常嫌弃的眼神看着林演。我怎么这么倒霉，竟然和你匹配到一起了？他从前面的介绍中得知，抽到他的作曲人之前，只写过儿歌，直接就无语了。这可是一年一度的原创音乐节目啊，怎么会让他匹配上一个写儿歌的作曲人？难道他要靠唱儿歌来晋级吗？这不是开玩笑吗？我的女神形象还要不要了？我的万千粉丝会怎么看我 ？Angel 心中不爽的想到，林演皱了皱眉头，也没有惯着他。如果你有意义，可以找节目组去申请调换；如果没问题，就给我起来试音。你这男人说话能不能不要这么宠 ？Angel 站起来，瞪大眼睛看着林演，表情不悦地说道：“有你这样跟本女神说话的吗？这还是他自出道以来第一次遇到公司以外的男人，对他如此不客气。对于习惯了被一群舔狗包围的他来说，心里非常不爽。”林演也感到无语，心里想着：“这姑娘是哪来的？这么无脑？在音乐圈里，很少有人敢这么吐槽自己的作曲人。正常情况下，不跪舔就不错了，还敢对作曲人？我无所谓。如果你想被淘汰，那你就可以不唱。反正我现在也没签约任何公司。”晋级与否对我影响不大，林演干脆的回应道。果然，话音刚落 ，Angel 立刻坐不住了。他可不想在第一轮就被淘汰，他身上可是背负着合同。如果第一轮就被淘汰了，公司那边肯定不会放过自己的。实际上，他之所以能从女团中脱颖而出，也是因为公司看中了他出色的外貌，才将他搞上岸的。当时那个女团规定只有前三名可以出道，而他只排在第五。然而，由于前两名早已经签约了公司，不计入出道名额，他才能顺位晋级，勉强出道。当然，这背后肯定有双看不见的手在操纵，否则节目组怎么会定下如此奇葩的规定，才让他成功顺位出道？不过不可否认的是，他的外貌确实非常出众，无论是身材还是颜值都是顶级水准。只不过有个硬伤，才导致他最终排名第五出道。就在这时 ，Angel 突然站了起来：“好的，林岩老师，我现在开始试唱，请您指点。”他的语气温柔谦虚，与之前的态度截然不同。这突然的转变让林岩一愣，他想过对方语气会软一点，但没想到他会突然变得如此恭顺，低声下气的。和那些跪舔去爹的歌手相比，也不遑多让。当摄像机大机推门而入时，林演这才恍然大悟，怪不得会突然变得这么乖巧懂事，原来是不想丢了观众演员。而此时，他正翘着二郎腿坐在那里，一副悠闲的大老爷模样，与 Angel 形成了鲜明的对比。不了解内情的人可能会认为是自己在欺负他。第二十五章，唱四句台词，跑掉三次。林演略微尴尬的咳嗽了两声，站了起来。现在节目的录制开始了，他必须认真起来了。尽管他刚刚声称并不在乎是否晋级，但实际上这只是假象。他已经签署了一份对赌协议，所以晋级到总决赛对他来说是必须要实现的。随便唱一首你拿手的歌吧，林演说道。好的，严老师，那我就演唱一首许英婷老师的代表作《新志愿》吧。Angel 回答道，《新志愿》是歌后许英婷的代表作之一，许多业内歌手都曾翻唱过这首歌。林演点了点头，示意他开始清唱。然而，刚唱了两句歌词，林演的眉头就紧皱了起来。《新志愿》这首歌的音调并不高。转音也并不复杂，更多的是通过叙述的方式来演唱。一般来说，只要有点唱功的歌手都能够很好的驾驭这首歌。但这个女人才唱了四句歌词，就跑掉了三次。或许对一般听众来说，
专业的人对声音要求更加挑剔，就像前世的作曲家吐槽那些口水歌一样。即使他们很火，但对于我来说，那就是一坨大便。我一听就能分辨出这就是大便。同样的道理也适用于歌手。当他听到唱功差的歌手演唱时，就感觉耳朵里像是被人塞了一坨大便。更何况林岩本身就是具备绝对音感的人，因此很容易听出对方演唱中的瑕疵。这也是他这具身体原主人自带的天赋。可惜之前他没有选择正确的歌手道路，而是追求创作，白白浪费了一副出色的嗓音和敏锐的听觉。一首歌唱完。林野目光狐疑地望向节目组的摄像大机，他心里暗暗嘀咕：“这就是你们从海选中选出的歌手吗？这水平也太差劲了吧！就算我随便找个跳广场舞的大妈来唱，也比他强吧？难怪这个叫 Angel 的女生在女团选秀节目中只排第五，除了身材和颜值，她的唱功简直是一言难尽。”一曲唱完 ，Angel 带着期待的表情看着林野，询问道：“严老师，我唱的怎么样？”然而，林野却是一言不发，一直盯着他看。如果不是摄像大机在场，他几乎要爆发了。这是什么意思？不评价我的唱功？却一直盯着我看。他为了在节目中展现自己的身材，刻意穿了一件修身的白色针织衫，搭配着迷人的肉丝短裙，确实很吸引眼球。但你也不能如此肆无忌惮地盯人家着看吧。等摄像大机录制完毕离开后，他终于抑制不住，满脸嫌弃地说道：“没见过美女啊，癞蛤蟆也想吃天鹅肉。”林眼这才回过神来，却并未在意他的话。我对你的声音已经有了基本的了解，我需要想一想写什么歌曲。林眼低头在思考着，他脑中涌现出无数经典的歌曲，却不知道该选哪一首。而且，即使他选定了一首百分百能晋级的好歌，但考虑到对方的唱功，也会毁掉那些经典。要知道，这个节目除了创作期间是录播，录一些 video， 到了正式播出那一天，歌手演唱是要全网直播的，没有后期修音的机会，以他的唱功很难不出问题。正在这时 ，Angel 不知道在跟谁打电话，一直在对林眼进行吐槽。虽然声音低，但林眼还是听到了一些字眼：“我真倒霉，竟然被一个写幼稚儿歌的癞蛤蟆选中了。那个癞蛤蟆总是盯着我看，他也不照照镜子看看，这么个癞蛤蟆还想舔我这个公主，他配吗？”林眼皱了皱眉头，然后用手机的摄像头照了一下自己。我这么帅气的一个人，竟然被人看成了癞蛤蟆。他转过头看向那个还在角落里用手机吐槽自己的女人，突然想到了一首歌。既然你这么喜欢把人看成癞蛤蟆，那我就给你写一首《蛤蟆之歌》吧。林眼当即开始动起手来，他开始写他在淘汰赛中的第一首歌《小跳蛙》，花了半个多小时谱好曲，写好歌词。林眼满意的点了点头。不知道为什么，一想到这个自命女神的家伙唱着咕咕呱，他就忍不住想笑。他并不信对方会拒绝唱这首歌，除非他想第一轮就被淘汰出局。至于这首歌能不能帮他们晋级，林岩也不好说。不过想到这首歌在前世还是蛮火的，也有了一定的底气。反正观众投票占比达到了七成，只要最终成绩不是倒数第一，他都能接受。到时候只要再给节目组提个建议，让 Angel 穿上一身青蛙服装表演，一个漂亮女生却穿着滑稽的舞台服装，再加上欢快的音乐节奏，节目效果一定会爆炸吧。与此同时 ，Angel 还在通电话，只不过换了一个吐槽对象。你是不知道，我竟然被匹配到一个离谱的作曲人。虽然他匿名了，但节目组透露了一些信息，说他是写那种幼稚歌的。我真是倒霉透顶，居然被匹配到他了。而且这个人还特别欠揍，摄像大机来了，他还翘着二郎腿坐着，他的眼神也不老实，总是盯着我的腿看。我试歌的时候，他还像蜘蛛哥一样盯着我。林眼轻轻摸了摸鼻子，自嘲地说道：“好吧，我不仅变成了癞蛤蟆，还成了老男人。”但他想到，现在网络上已经出现了零零后一代人开始称呼九零后这一代为叔叔阿姨，他也能理解了。毕竟每一代的一些人看另外一代人的眼光都是不同的。耐心的等待 ，Angel 挂断电话，林野拿出了自己写的曲谱，递给了对方。歌已经写好了，没问题的的话，你可以去录音棚找乐队老师试唱排练。Angel， 他接过歌曲稿，一时间有点反应不过来。我打了这么长时间的电话吗？这家伙怎么这么快就写好了歌曲？这个节目的准备时间只有一周，也就是说，作曲人有一周的时间来写歌，当然也需要给歌手留一些时间来熟悉和排练歌曲。正常情况下，作曲人也不可能在一天内就创作完一首完整的歌曲。像林眼这样半小时就写完一首歌的情况，实在是太夸张了。Angel 并不懂曲谱，所以他直接开始看歌名和歌词。第26章歌曲分成只有零、一，曲谱 Angel 是看不懂的。他不仅没有唱歌的天赋，甚至懒得学习如何看曲谱，所以他只能直接看歌名和歌词。小跳蛙这个歌名还挺可爱的嘛。然而，当他看到歌词后，顿时一脸懵逼。快乐的一只小青蛙，咕咕呱。快乐的池塘里面有只小青蛙，咕咕呱。他跳起舞来，就像被王子附体了，咕咕呱。酷酷的眼神，没有哪只青蛙能比美。咕咕呱，总有一天他会被公主唤醒了。咕咕呱，咕咕呱，咕咕呱，咕咕呱，咕咕呱，咕咕呱，咕咕呱。Angel 转头看着林眼，眼神中充满了不可思议。我怀疑你故意在整我，而且我还有证据。他坚信对方是听到了他的吐槽，才故意报复他写出这首歌来的。我觉得这首歌很适合你。林眼淡淡的说道。他只是实话实说，以他的唱功来说，也只配唱这种简单的儿歌。只要嘴巴不抽筋，唱这首歌对他来说绝对没有压力。然而。在 Angel 听来，这话就变味了，明显是在故意
对着摄像机勉强笑了笑。这首歌很简单，你自己找乐队老师排练就行了。林衍说完，便潇洒的离开了，大有一副他挥一挥衣袖不带走一片云彩的感觉。Angel 只得对着他的背影恨恨的跺了跺脚，他没有办法拒绝。先不说摄像大机在这里，公司为了捧他，也是投入了大量资源，甚至是人情。才让他得到一个海选名额。如果他因为拒绝演唱被淘汰的话，公司的违约金就够他喝一壶的了。然而，更令他气愤的是，在排练了整整一天后，林演才端着一杯奶茶出现，将一份合同甩给了他。这是节目必须要走的一部分。歌手、演唱、作曲人创作的歌曲都需要签合同，除了节目组保留现场版歌曲下载收益的 20% 其他收益归作曲人和歌手共同享有。这个节目算是非常公平的了，没有隐藏条款，也没有将所有歌曲版权归节目组所有的规定。只是要求得到现场版歌曲下载收益的 20% 版权仍然掌握在作曲人手中。当然，如果版权不属于作曲人，这个节目早就垮了，也不会火这么多年。歌曲收益的 80% 归作曲人和歌手共享，但具体如何分配取决于作曲人。可以说，作曲人拥有绝对的议价权。Angel 看着手中的合同，尤其是仅给他零百分之一的下载收益分成，他瞪大了眼睛。林岩老师，你是不是搞错了？我的收益只有零百分之一，没有搞错，就是零百分之一。你签还是不签？林岩也懒得解释，大有一副我吃定你的样子，这就是得罪作曲人的下场。开玩笑，作曲人在这个世界的地位要比歌手高得多。既然你如此看不起我这个写儿歌的人，那我为什么要给你高分成呢？如果不是节目组不允许，我甚至不打算给你分成，就算给你零百分之一的分成，如果下载量达到一万，也足够你买根十块钱的冰棍了。什么？一万才分十块钱？知足吧，一般人还舍不得买那么贵的冰棍吃呢。Angel 的脸色难看的像吃到了一只蟑螂。虽然他不喜欢这首歌，但对方也不该如此过分吧？林岩老师，你这样真的有点侮辱人了吧？这已经不只是侮辱了，简直就是让狗看到了这份合同都想扑上去咬他几口。你一个写儿歌的人，又不是区店，给我这样的分成，摆明就是故意羞辱人。你别乱说啊！其实这个分成与否对我来说无所谓，我甚至打算免费发布这首歌曲。林衍说道：“这首《小跳蛙》确实算是一首儿歌，旋律欢快，应该很受孩子们喜爱。所以，本着孩子们听的歌都应该免费的原则，他不打算设定收费下载。至于合同这么写，纯粹是故意恶心这个女人。你就说签还是不签？不签的话，大不了我们一起被淘汰。”反正我又没有背着合同。林眼见他沉默不语，又说道：“林眼摆出一副死猪不怕开水烫的模样，使得 Angel 的脸色时而发青，时而发白，最终妥协了。我签，签完之后，他不顾摄像大机的存在，气冲冲的离开了。至于林眼，他直接在摄像大机无语的目光下，朝着镜头龇牙笑了一下，然后也离开了。看了下时间，确实得回去接女儿了。Angel 离开节目组后，立刻给自己所属公司的经纪人打了个电话，将刚才发生的事情添油加醋的讲述了一遍。林眼从没听说过这个人。”节目组的信息都是保密的，我也不知道他之前写过什么二哥。你想封杀他 ，Angel？ 你是不是疯了？你以为作曲家协会是你家开的吗？歌曲收益不重要，等你红了之后赚钱，还不是轻轻松松？现在你就给我老老实实的唱歌，收敛下你的公主脾气。并不是所有人都会迁就你的，如果你在第一轮就被淘汰，你知道后果的。说完，经纪人立即挂断了电话。被经纪人严厉训斥一番后，本来心情就不好的他变得更差了。当初公司为了签下他，经纪人对他那是百依百顺，好话不断。现在签约了。现在立刻变了个脸，竟然都开始训斥他了。尽管感到委屈 ，Angel 还是乖乖的继续练习歌曲。他心里暗暗发誓，等自己红了之后，一定要让那些得罪过他的人后悔。时间在紧张的排练中一分一秒的流逝。除了林演这组，其他组的作曲人都陆续写出了歌曲，歌手们也有条不紊的进行排练。由于保密措施，十二组之间互相不知道各自的歌曲与其他组相比如何，只有在节目开播的那天才会揭晓结果。第二十七章节目开始，许英婷评委。十一月一日，嘉年华原创音乐 show。正式开播，一网平台在此之前就推出了巨幅开屏广告，宣传这个节目。作为嘉年华年度音乐榜开榜前的热身综艺，吸引了无数眼球。三位一线巨星歌手参与了比赛，十二位才华横溢的作曲人迎来了他们在歌曲创作之路上的挑战。除了音网，音网控股的短视频平台和微博等媒体平台也开始了推送和宣传，可见这个节目的关注度之高。在娱乐圈的唱歌综艺节目中，也只有《我是歌王》能与这个节目媲美，因为能参加《我是歌王》节目的，无一例外都是一线歌手。甚至是歌王或歌后，无论是粉丝群体的支持，还是在圈内的影响力，都是最大的。而对于嘉年华原创音乐秀来说，虽然很多参赛歌手都是名不见经传的三线歌手，甚至是新秀和通过海选出来的素人歌手，但关注点并不在于此，而是十二位作曲人即兴创作的歌曲。特别是业内有好几位区爹是通过这个节目脱颖而出的，因此受到了更多的关注，尤其是在圈内。毕竟嘉年华原创音乐秀还被称为区爹们孵化的摇篮。不仅如此，还有一条更加重磅的消息，直到前一天才公布。评委席上的歌后竟然是许英婷，这位年仅23岁就成为歌后的女人，不管是颜值、身材还是唱功，都处于巅峰状态。这一消息公布后，节目组的直播官方账号一夜间增加了300多万的关注，可见这位歌后的影响力有多么大。所有的机位都准备就绪，四位评委陆续入座，有歌王秦明
，歌后许英婷、屈爹陆远和屈爹齐云雪五百名现场观众也都就坐妥当，而直播间外更是有近千万的观众涌入，场面十分壮观。终于开始了，许英婷女神，我来了！终于能一睹许英婷女神的盛世容颜了。呜呜呜！哇，秦明老师今天好帅啊！屈爹陆远、曲妈齐云雪，这个组合太牛了吧！快点开始吧，我等不及了。伴随着观众们的热情呼喊和期待，终于到了节目开始的时刻。舞台布置精美，灯光璀璨，整个场馆氛围充满了紧张和激动。主持人在舞台中央迈着自信的步伐出现，掌声雷动。大家好，欢迎收看《嘉年华》原创音乐秀，我是主持人李娜。今天我们迎来了这个备受期待的音乐综艺节目，在这里将有12位才华横溢的作曲人挑战自己，创作出精彩绝伦的歌曲。而我们的评委席上坐着的，正是音坛巨星，年仅23岁就成为歌后的许英婷。全场爆发出热烈的掌声和欢呼声，观众们不约而同地投去炙热的目光。许英婷微笑着向观众们点头致意，她的存在仿佛给整个舞台增添了一抹耀眼的光芒。主持人继续说道：“除了许英婷，我们的评委阵容也十分强大，有歌王秦明、曲爹陆远以及曲爹齐云雪，他们将以自己独到的眼光和专业知识为参赛选手们提供指导和支持。现场还有500名观众，他们将共同见证这场音乐的盛宴。而在直播间，更是有近千万观众与我们同欢共赏，掌声再次响起。”场面更加热烈。李娜主持继续道：“好了，接下来让我们欢迎我们的12位作曲人和12位歌手上台，他们将在现场演唱独一无二的原创歌曲。让我们一同欣赏这场原创音乐 show 吧。”随着音乐的起伏，舞台上升起12个灯光，每个灯光代表一个。随着音乐的起伏，舞台上升起12个灯光，每个灯光代表一个作曲人和歌手组合。他们一个个自信而充满激情地走上舞台，伴随着掌声和欢呼声，展现出自己的风采。在舞台边缘，摄像机快速切换。将焦点投射在不同的观众身上，有人兴奋地挥舞着荧光棒，有人激动地大喊，每个人脸上都洋溢着对音乐的热爱和期待。主持人李娜一一介绍完12支队伍之后，再次重申了比赛规则。评委席上的四位评委们也发表了一番鼓励的话语。这时候，节目才真正开始了。等到12支队伍都退场之后，主持人李娜走到舞台中央，面带微笑地说道：“现在，让我们热烈欢迎首支参赛队伍，请大家为他们加油，热烈鼓掌。”后台，当所有参赛队伍得知这场直播有近千万观众时，他们都露出了激动的神情，当然激动的同时也有些忐忑，因为根据节目赛制，前六轮是淘汰制，如果在第一轮就被淘汰，那就太尴尬了。林演算是众人中比较平静的，虽然签了对赌合同，即使没能成功进入决赛，他的损失也不大，合同上的违约金只有100万，而他之前写的那首《小幸运》的电影版权费就足够抵扣了。此外，他并不认为自己的作品《小跳蛙》会被淘汰，在12个作曲人中，不算那两个王牌。其他八位也未必能创作出比《小跳蛙》更好的歌曲。他有观察到，那些从海选中脱颖而出的作曲人，拳头都握得很紧，有的额头上甚至还出汗了，显然是缺乏自信。不过这也很正常。六个海选参赛的作曲人中，只有两个是直接获得资格的，其他四个则是通过考核筛选出来的。这也说明了，在没有任何资源背景的情况下，独立音乐人要创作出五首下载量达到十万的歌曲是多么困难。与此相比，三大一线歌手都表现得很淡定，虽然他们唱的歌可能一般，但凭借背后庞大的粉丝群体。晋级对他们来说轻而易举，只有施雨晴看起来稍微有些不爽，毕竟她一直对标的对手许英婷竟然成为节目评委，而她却只是一个参赛选手，身份上直接被对方压了一头，尤其还要听对方对自己点评，她就跟吃了苍蝇一样难受。然而，施雨晴的不满也只是一点内心的小矛盾而已，与林演同组的 Angel 却是直接成了后台众人关注的焦点。第28八章，小跳蛙，咕咕呱。只见 Angel 穿着一身绿色的青蛙服，手里还捧着一个青蛙头套，他的目光则死死盯着他的队友。如果眼神能杀入的话，估计林岩已经千疮百孔了。林岩也注意到了他这身怪异的打扮，憋着笑说道：“这身衣服还挺适合你的，不错不错。”其他人听到林岩的话，都忍不住憋笑，捂着嘴笑了起来。这本应是一个女团出身的花旦女神，却穿着如此奇葩的青蛙服装，他们多少也知道，这是因为她得罪了自己的作曲人，被对方摆了一道。Angel 的眼睛几乎要喷火了，但由于后台有太多摄像机，她才憋住没有说话。施雨晴也用一种怪异的眼神看了林岩一眼，意思是：“你怎么了，这个姑娘？”林岩也察觉到了他的目光，耸了耸肩，意思是这不关我的事。他只是随口对节目组的人提了一句，并没想到节目组居然真的采纳了。不过，既然已经得罪死了，他也不会给对方道歉。要不是这姑娘自命清高，还把他贬低成癞蛤蟆，他也不会做得这么绝。这个小插曲很快过去了，轮到第一组队伍的歌手上台演唱。video 播放完后，他们开始了演唱。林岩在后台盯着大屏幕，看着画面中的歌手演唱，点了点头。第一组队伍是一个由公司出来的作曲人和一位三线歌手组成的组合，他们演唱的歌曲是小情歌的风格，总体来说可以给予这首歌七八分的评价。第一组演唱结束后，评委开始进行现场点评，然后给他们的组合打分，最后进行投票环节。三分钟的投票时间一结束，下一组就开始上场。同时，第一组的投票结果也出炉了，二十三十二万票。这个数字包括评委打的分数乘以现场观众
评委并没有自己的投票数，他们主要是以打分为主。毕竟观众众多，评委的投票数对结果的影响可以忽略不计，总不能让一个评委的投票当一万票或十万票来使用吧？因此，节目组采用了一种折中的算法：评委的分数乘以投票数等于最终的得票数。例如，如果一组的现场和线上共有100万票，评委给他们的综合评分是7分，那么最终的结果就是70万票，而不是100万票。第一组队伍开局得到了20万票的好成绩，后面的人自然感到了压力。第二组队伍是一个通过海选获得资格的作曲人，搭配一位三线歌手。他们演唱结束后，最终得票数为18 82万。林演和他们的组合是第五个上场的，前面的四组成绩基本都在16至20万票之间，只要他们的成绩能超过17万，就不会被淘汰。舞台灯光准备就绪，演奏乐队准备就绪，紧接着 Angel 穿着绿色的青蛙服装走到舞台中央，所有人都瞪大了眼睛，接着是一片哄堂大笑。他的装扮太滑稽了，连评委席上的四位评委看到后也都愕然，愣了一下后也忍不住笑出声来。Angel 头套下的小脸也红得发烫，好在有头套遮挡着。否则他真的想找个地缝钻进去了。很快，在开始演唱前播放了之前录制剪辑好的 video， 节目组也不嫌事大，将两人之间的矛盾也播出来了。特别是林演翘着二郎腿仰视 Angel 的画面也被曝光了，这自然引起了一阵公愤。这家伙是谁啊？这么嚣张！靠！这个家伙的表情让我真想揍他一顿。一个这么漂亮的女生站在他面前，就往地上吐了一口口水。不好意思，我走错片场了。Angel 这么漂亮的女生，竟然要低三下四的找他试唱，这家伙也太过分了。三位评委看完这个纪录片后，也皱起了眉头。作曲人的地位固然高，但也不能如此嚣张跋扈吧。相比之下，歌后许英婷却饶有兴致地看着站在舞台旁边的作曲人林演，不知道在想些什么。短暂的创作纪录片播放完毕后，音乐响起 ，Angel 拿起话筒开始唱了起来：“快乐池塘栽种了，梦想就变成海洋。鼓的眼睛大嘴巴，同样唱得响亮。借我一双小翅膀，就能飞向太阳。我相信奇迹就在身上。咕咕呱，咕咕呱，咕咕呱。你相伴 ，Leap Frog。咕咕呱，咕咕呱，咕咕呱。自信成长。”有你相伴 ，Leap Frog， 快乐的一只小青蛙 ，Leap Frog， 快乐的一只小青蛙 ，Leap Frog， 快乐的池塘里面有只小青蛙，它跳起舞来就像被王子附体了，酷酷的眼神，没有哪只青蛙能比美，总有一天它会被公主唤醒了。咕咕呱，咕咕呱，咕咕呱 ，Leap Frog， 咕咕呱，咕咕呱，咕咕呱 ，Leap Frog。当听到咕咕呱这一部分时，全场观众都无法再克制住笑声，再次爆发出哄堂大笑。特别是 Angel 滑稽的动作更加令人捧腹，笑到肚子痛，甚至林演自己也没能抑制住笑，笑了出来。这首歌副歌部分原本应该是啦啦啦，但林演故意将其改成了青蛙叫声咕咕呱。没想到节目效果这么好，在直播间弹幕疯狂涌现。我听到了什么？咕咕呱，这是原创音乐秀吗？确定不是二哥节目？小跳蛙，这是作曲人写的歌吗？那我以后也可以当作曲人写歌了。小跳鸡，叽叽叽，那我就写首小跳鸭，嘎嘎嘎。除了一部分人吐槽这首歌。还有一部分观众觉得旋律很欢快，这首歌的旋律好欢快啊，让人忍不住想跟着节奏一起跳。在直播间，观众们开始争相评论这首歌曲，这个节目真是意想不到的惊喜啊 ！Angel 的表演太可爱了 ，Angel 的唱的不错，加上滑稽的表演，太有趣了。我家娃儿听到了，也跑过来看了，还跟着一起唱跳。本人是一名幼师，我想让我们的小朋友听了这首歌之后，他们怕是要着魔吧？哈哈哈，我是谁？我在哪？我为什么要听这首歌啊？谁来救救我？已经中毒了，循环两遍了，听第一遍幼稚。听第二遍这个有毒，听第三遍咕咕呱。第二十九章 Angel， 你只会写幼稚歌。Angel 结束了这首歌的演唱后，他摘下了头套，全场观众爆发出雷鸣般的掌声，甚至能隐约听到一些观众中声音中夹杂的咕咕呱的笑声。主持人上台，简短的鼓励了他一番，然后问道：“你的作曲人是怎么想到给你写一首如此欢快的歌的 ？”Angel 脸不知道是在头套里捂着，还是由于尴尬而变得通红，强行笑着说：“可能是他只会写儿歌吧。”这番话。让全场为之一静。开什么玩笑？参加这个节目的作曲人哪一个没有过硬的才华？怎么可能只会写儿歌？而且你这句话明显是有贬低自己的作曲人的意思了呀！每个作曲人都有自己的风格，我想他只是突然想到这样一首欢快的歌吧。主持人李娜连忙为 Angel 解围道：“接下来，让我们请四位评委发表一下评论。”许英婷接过话筒说道：“这首歌确实挺欢乐的，我相信在观看直播的家长和孩子们应该都有所共鸣。我认为这首歌还不错，只是歌手的唱功方面还有些瑕疵。”希望后面再接再厉。说完，他将话筒递给了歌王秦明。秦明的评价和许英婷相差不大，也认可了这首歌。特别是作为一位有孩子的父亲，他也觉得这首歌非常顺耳。不过，他也提到了歌手的唱功有一些小问题。林演听到评价时，不禁撇了撇嘴。他已经尽量选择了一首难度较低的儿歌了，但他还是听出了 Angel 在副歌部分的处理有问题。说白了，就是唱功不行。他现在只希望下一期抽签不要再抽到能对方就行了。这首歌曲轻快而有节奏感。很有感染力，简简单单的，像个有梦想、有童真的小孩子。毫无疑问，这是一首成功的儿歌。我已经可以想象孩子们听到这首歌时的情景了。但是，
。毋庸置疑，这是一首欢快的儿歌，寓意也不错，但这仅仅是一首歌。你应该能明白我的意思。两位评委的意思显而易见，他们的意思是在这个节目中只写儿歌是很难有出路的。毕竟这个节目的主打是流行音乐，面向的受众也不是儿童。谢谢两位老师的点评。林眼并不生气，淡定的表示感谢。最后，评委们给出了综合评分八三分。不考虑到曲风和人群，这首歌的编曲和寓意还是相当不错的。最终的投票结果竟然达到了25 3万票是他们目前排在12支队伍中的第一位。看到这个结果 ，Angel 的心情好了一些。至少他不会被淘汰出局了。如果他在做出这么大的牺牲之后还被淘汰，他可能真的会在原地爆炸，并拉着林眼一起跳楼。随着时间的推移，十二支队伍的成绩陆续揭晓。毋庸置疑，三大一线歌手所在的队伍成绩都很好，甚至连林眼的第一名也被挤到了第四名。令人意外的是，施雨晴凭借一首综合评分不到八的歌曲，竟然以三十二六万票摘得第一名。可见这个女人在出道时能与许英婷并称为两大最佳女歌手，实力和人气有多么强大。最终被淘汰的是一支海选出来的作曲人队伍，而其中的歌手同样是名不见经传的素人。等被淘汰的队伍发表了最后的讲话后，第二轮的抽签正式开始。但在抽签之前，还有一个问话环节，每个人都会发表一下下一期自己想与哪个作曲人或歌手组队。大部分人都保持着礼貌，无论是作曲人还是歌手，尽管有心仪的组队对象，但也不会把话说得太死，尤其是不会说第一组队友的坏话。然而在问话环节中，意外还是发生了。Angel 却突然放飞了自我，竟然不避讳的吐槽，甚至是贬低自己第一轮的作曲人林眼。我不想再和一个只会写幼稚儿歌的人在同一个队伍里。刚刚几位评委老师也说了，这就是一首歌。我真的不想在这个节目上再唱幼稚儿歌了。但谁让他只会写这种幼稚儿歌呢？其他类型的歌也写不好。听说他之前只擅长创作歌，真不知道他是怎么进入这个节目的。我只希望后面不要再抽到他。你们也要小心啊，谁被匹配到他，谁就会被淘汰。不是每个歌手都能像我这么幸运。一番话，林眼的脸顿时黑了下来，还没正式分组就急着黑我了。要不是你之前态度那么差，唱功也是不堪入耳。我会给你写一首歌吗？就算我给你写一首好歌，你能唱得来吗 ？Angel 憋了一个星期的怨气，终于得到了释放。问话环节结束后，他还不忘对着林眼嘲讽的哼了一声：“叫你得罪了本女神，这就是下场。”果然，经过他这么一抹黑，其他歌手看向林眼的眼神都变了。在全网千万观众的注视下，他们可不想像 Angel 那样穿着滑稽的青蛙服表演，唱着咕咕呱的儿歌，简直丢死人啊！于是他们都暗自祈祷，自己不要被匹配到林眼。只有施雨晴例外，因为这姑娘。是巴不得抽到灵眼。与此同时，直播间的弹幕也瞬间爆发出了很多评论。在音乐圈中，这样公开批评自己的作曲人的事情可是非常罕见的。谁都知道，得罪作曲人会带来严重的后果，一般的歌手根本承受不起。无论如何，得罪了作曲人之后，以后肯定无法再有合作的机会了，甚至在关键时刻还容易遭到对方狙击。更不用说，如果说了一些非常过分的话，传到作曲家协会也够喝一壶的。这姑娘真敢说啊！任何人都可以评价她的作曲人，唯独她自己不行啊！他是不是疯了？之前还觉得他挺可怜的，被欺负，现在才发现是他自己在作死啊！楼上的我可不这么认为，是作曲人故意给 Angel 写歌来唱，这不是对他的针对吗？没错，我们家的 Angel 是多么优秀的姑娘，她多么努力，以前在女团的时候练舞，膝盖擦破了点皮都没有去医院的。话不能这么说，如果没有他的作曲人，他能顺利晋级吗？吃奶骂娘，端人家的碗，还砸人家的锅，有这么做人的吗？但对方先摆架子的，而且 Angel 也说了，这个家伙是靠着节目组的漏洞才顺利参赛的。要不然，节目组怎么会让一个写儿歌作曲人参赛？就是儿歌都是给那些幼稚小孩听的，一点内涵都没有。要不是我们家 Angel 唱得好，早就被淘汰了。没有内涵，你知道什么是内涵吗？搞笑，我儿子听了也说好听，那就是有内涵。你这些脑残粉懂个屁！弹幕上的评论各有不同，大家争论不休。第三十章，他也配评价我的歌。现场观众和观看直播的人们都一脸不可思议地注视着舞台上的 Angel 和林眼。哇，这怎么回事？牛逼！歌手对作曲人，这节目效果直接爆表。主持人李娜也有些着急了，毕竟现在正在直播，千万人观看这件事情，要是闹大了的影响可不会小。如果林眼无法控制自己的情绪，搞出什么不好的事情来，那可就真坏事了。当然，最让李娜无语的是 ，Angel 这姑娘还真敢说，她也没有想到这姑娘敢公开批评自己的作曲人，而且还是在全网直播的时候，完全不给自己的作曲人留面子。这在节目中，这可算是前所未有的事情了。姑娘啊，你的路走窄了呀。毕竟作为一名歌手，想要未来的道路走得更顺利，和作曲人建立良好的关系是必要的。但你一上来就得罪了一个作曲人，你真的不怕后面再次抽中他吗？现在还有11个作曲人，也就是说，再次抽中他的概率是1一分之一。这个概率虽然不算大，但也绝不小。主持人李娜看着林眼阴沉的表情，有点不想继续采访了，免得对方说出什么不好的话。但最后，他还是拿起话筒走向了林眼，主要是因为耳机里传来导演的催促声，所以这个问话环节必须继续下去。有时候节目不仅仅需要歌曲好听、竞争激烈，还需要一些放狠话、搞对立的剧情。这样节目效果不就有了吗？林岩老师，对于你的队友说你只会幼稚儿歌，你有什么想说的吗？这个问题一出，全
一个五音不全、四句歌词跑调三次、连曲谱都看不懂的歌手，他有资格评价我的作品吗？说我只会写一些幼稚歌，以他的嗓音，他能唱得了我写的歌吗？我劝各位作曲人，祈祷自己别抽到他，连这首幼稚歌他都跑调了四次，我真不知道还有什么歌是他能唱得好的。林眼的一番话 ，Angel 的脸都黑了。其他作曲人们也想起之前评委们的评价，仔细回想一下，好像他的演唱确实有些瑕疵，主要是因为曲调太欢快。他们当时没能察觉到，评委许英婷听到林眼的话，眼睛一亮，没想到这个男人竟然也有绝对音感，和他听到的出错次数完全一样，确实是四次。Angel 看到其他参赛者们都用怪异的眼神望向自己，忍不住上前打断了林眼的问话环节：“林眼，你什么意思？你在说我唱的不好吗？我要是唱的不好，怎么可能在第一期节目里取得前五名的好成绩？那都是我一个星期的努力，再加上我天生的好嗓音，才得到这样的成绩。你凭什么一句话就否定我的努力和天赋？”林眼看着他，嘴角露出一丝冷笑：“你真的不知道哦。”为什么给你一首歌吗？你以为我不知道在这个节目上给你一首歌是多么冒险的行为吗？要不是因为你的唱功太差，我会写歌吗？我参加这个节目可不是来一轮游的。谁让我倒霉匹配到了你 ，Angel？ 这不应该是我说的话吗？怎么反过来了？现场观众和评委们在林眼的再三强调下，也真正意识到了问题所在。尤其是乐队导师频频点头的画面也被抓拍到了，似乎更加坐实了 Angel 唱功确实不太行。毕竟乐队老师需要为12位歌手排练歌曲，并给予他们一些指导。从难度上来看。林眼的歌曲无疑是最简单的，然而也恰恰是因为如此，他们反而花费了最多的精力。要知道，林眼可是第一天就创作出了歌曲 ，Angel 也是第一个开始排练的歌手，可花费在 Angel 身上的时间却是其他歌手的两倍。要不是因为 Angel 长得确实养眼，还是个柔弱的女孩，他们早就骂娘了，就没见过这么蠢的歌手。同样的，如果不是这首歌有一些魔性，曲调欢快，再加上 Angel 滑稽的装扮，拉了一波票，真不好说他是否会被淘汰。不行就是不行，不要为自己的无能找借口。大家都说参加这个节目的作曲人都是才华横溢的存在，但是为什么我的作曲人只会写幼稚歌呢 ？Angel 似乎没有察觉到众人眼神的变化，仍然坚信自己匹配到的作曲人不行。他甚至觉得自己唱儿歌都能拿到前五名，如果唱其他作曲人的歌曲，说不定可以进入前两名，甚至是第一名。凭借他的外貌和身材，再配上一个好的作曲人，拿到第一名理所当然。否则公司也不会花费大力气捧他，还利用关系把他送到这里。这不就是对他实力的认可吗？如果他的经纪人知道他这种想法，估计会对脸臭骂他一顿。你什么实力，我还不知道。送你来参赛，根本就没想过让你拿第一名。只要你能多混几期节目就行了，纯粹是为了增加你的曝光度，多拉一些粉丝，然后再参演几部青春偶像剧，当成两期艺人来培养，也算是有个噱头了。没想到你居然连一点自知之明都没有，还指望着第一名，能不被一轮游就偷着乐吧。林岩也不想与他废话，如果我挑一首难度高的歌曲，会让人觉得我在欺负你。这样吧，你当着现场观众的面。清唱一遍你所谓最拿手的歌曲，如果我没记错的话，应该是许英婷老师的《新志愿》吧？正好许英婷老师也在现场，他可以给你点评一下。这番话一出 ，Angel 顿时傻眼了，他并不是傻子，怎么可能在现场清唱许英婷的歌曲？许英婷的歌，这首《新志愿》虽然难度不高，可却有种独特的唱腔，他是无论如何也唱不出那种味道的。如果许英婷不在现场，或者现在是在后台，他都敢唱。但现在许英婷就在现场啊，如果他唱的太糟糕，作为原唱肯定会毫不客气的批评他。作为一名歌手，尤其是巨星歌后。听到自己的歌被人当面侮辱，他绝对不会呵呵一笑，接过的。除非演唱者能唱得非常出色，或者风格独特。怎么不说话了？你倒是唱啊！如果唱得好，甚至还能为你接下来的比赛加分，为什么不唱呢？反正已经撕破脸皮了，林岩也不在乎给不给对方面子了。毕竟是对方先让他难堪的。第三十一章，我写的歌你唱不了。The Diva Dance。林岩这番话直接将 Angel 逼到了墙角，场上几乎所有人的目光都投向了他，压力瞬间来到他身上。观众们大多都好奇 Angel 的唱功到底有多差。能被自己的作曲人批得一文不值，眼看着 Angel 一副快要哭出来的表情，池人李娜连忙上前解围。Angel， 你不是觉得许英婷老师在这里压力太大，所以才不想唱的？主持人给了他台阶下 ，Angel 也不至于傻到不知道接下去。是的，许英婷老师是我最喜欢的歌手，我知道我比不上他，所以才不想献丑的。李娜闻言顿时松了一口气，心道这丫头还没有蠢到无可救药。然而接下来 Angel 的一句话又让他傻眼了。当然，这并不代表我唱功差，如果我的作曲人能创作一首好歌，我肯定能唱好的。林眼没完没了是吧？林眼也是气乐了，干脆的说道：“既然你口口声声说我写不出好歌，那我现在就创作一首歌，只要你能唱得了，我就承认你是对的。我这样的作曲人确实配不上你这位天才歌手，谁怕谁？有本事你写啊 ！”Angel 回应道。然而话音刚落，他就开始后悔了。现场即兴创作的一首歌，他毫无准备的情况，真的不一定能唱得好。不过他也并不相信对方能在这么短的时间内创作出什么好歌。主持人李娜也有些懵了。现场创作歌曲，现场演唱，这样节目岂不是会超时？尽管他们是全网直播的节目，但时间仍然是有限制的。如果创作一首歌需要几个小时，他们也要等几个小时吗？最后无奈之下，只好与节目组商量。导演看着飙升的节目收视率
，最终做出了决定，只要时间不超过30分钟就可以接受。毕竟后续电台播出时还会进行剪辑，现在稍作延迟也无妨。而且这个插曲还能增加节目的曝光度和话题性，下一期肯定会更加火爆。经过节目组商量，我们决定给林岩老师一个机会，但是林岩老师必须在30分钟内创作出一首歌曲。主持人宣布了最终的决定。四位评委在评委席上兴致盎然地注视着林眼，很想看看他会怎么选择。用不了那么久， 1 5分钟就够了。林眼回答道。一席话石破天惊，现场一片哗然，弹幕在直播间里疯狂刷屏。吹牛吧， 1 5分钟创作一首歌，你咋不上天？就是，我就没见过这么会吹的作曲人，也不能直接否定人家吧。人家敢这么说，说明还是有信心的。就算我相信他能在15分钟内创作一首歌，但这首歌的质量肯定不会太好。我也这么觉得。林眼在千万观众的注视下，迅速开始创作曲谱。同时，主持人李娜也拿起秒表开始计时， 1 3分17秒。这是歌曲创作完成最终用时。李娜接过曲谱后愣了一下，然后把它展示给观众。除了曲谱，歌词一栏竟然是空白的。这是什么歌？怎么连歌词都没有？能在这么短的时间内创作出曲谱，已经很不错了。别太苛求了吧。可是没有歌词的歌怎么唱呢？难不成用嘴巴像个哑巴一样哈的唱？如果林眼看到这条弹幕，肯定会说：“你真是个大聪明。”没错，这首歌就是需要啊啊唱的。李娜也带着疑惑的表情看向林眼，希望他解释一下。林眼微笑着说道：“这首歌本来就没有歌词。”这话一出，现场掀起了激烈的讨论。真的假的？没有歌词怎么唱？拿什么唱？当然是拿嘴巴唱啊！不过我更好奇了，一首没有歌词的歌到底是什么样的？我也是。评委席上的四位评委接过工作人员递来的曲谱，一个个都瞪大了眼睛，震惊、惊叹。当然，这些评委的表情也被摄像机捕捉到了。观众们看到评委席上的反应，更加好奇，到底是什么样的歌曲能让评委们如此惊讶？主持人李娜和观众一样，也很期待四位评委的点评。然而，四位评委却默契的没有发表评价，只是说唱出来你们就会知道。曲谱传到乐队那里，林眼自然走过去与乐队老师们进行了交流。在确认一切 OK 后，他招呼 Angel 过去尝试。Angel 此刻心里非常忐忑不安，尤其是他也看到了评委们的表情，心里有种非常不好的预感。虽然从主持人那里知道这首歌没有歌词，但当乐队老师教他如何唱的时候，他还是懵逼了。高音要达到 C 6音域要跨越四个八度。你确定这是人类能唱的歌？林岩所创作的这首歌正是前世非常著名的一首高音歌曲《The d i v i d a n c e 第五元素。这首曲目被称为人类无法完成的超高难度花腔曲。据说原唱是通过电脑合成多位巅峰状态的男女声音，并添加了电脑音效，跨度超过四个八度，实现真假音的快速转换，才最终完成的。在国内，似乎只有张靓颖在现场演唱过这首歌。当时林岩刷到那个视频后，也被里面的花腔女高音震惊到了。这首只有阿字的歌曲，能让听众听到头皮发麻。身上起鸡皮疙瘩 ，Angel 现在是骑虎难下。原本主持人已经给他台阶下了，但他却还是嘴贱，再次挑衅了自己的作曲人林眼。而现在，林眼真的当面创作出一首歌，轮到他演唱时却傻眼了。他虽然不懂谱曲，但他知道自己的音域只有普通的 C 4左右，远远达不到歌曲所需的 C 6高音，更不用说还要在低音部分进行频繁的切换。节目组时间给定的并不充裕，大约等了他20分钟，节目组的工作人员就开始催促他上台了。第32章，如你所愿。Angel 现在如箭在弦上，不得不发。The d i v a Dance 的前奏刚刚响起，在场的观众精神顿时一震。强烈的编曲和复杂的音乐元素展示出宏伟的气势和戏剧性的效果，充满激情。总而言之，可以用四个字形容，那就是激情澎湃。前奏刚开始，立刻吸引了观众的注意力。有时候，一首歌是否好听，关键就在于前奏是否抓耳。前奏在很多歌曲中都占据重要的地位。显然，这首歌的前奏目前来看是非常成功的，直播间弹幕上也飘满了。牛逼两个字，能够在15分钟内创作出如此精彩的歌曲前奏，确实值得用国粹好好的夸奖一下。然而，当 Angel 开口唱歌时，只是发出几声啊，现场瞬间陷入了寂静。评委们愣住了，观众们愣住了，后台的歌手和作曲人们也愣住了，甚至乐队老师的演奏节奏也突然变得杂乱无章，不知所措。当大家回过神来时，现场的观众还算冷静，他们知道大声喧哗会打扰歌手的演唱。节目组的工作人员已经多次强调了，说话时不能太大声，所以他们还保持了素质。没有过分吐槽，但是直播间的情况就不同了。直播间的弹幕如同扔下一颗重型核弹，在屏幕上爆炸开来，形成了一个巨大的深坑。弹幕密密麻麻，仿佛要从屏幕上挤出来一样。卧槽！卧槽！卧槽！这他妈算唱歌吗？我觉得我的耳朵受到了严重的侮辱。我不想死啊，请你别唱了。你是来送唱死亡的吗？这世界还这么美好，你为何要寻短见？别唱了，再唱下去，世界就要崩溃了。甚至有人开始排队表达自己的情绪。我快要不行了，快要不行了，就不行了，不行了，不行。尼玛，诈尸了 ！Angel 不仅是走音，破音也是破出了新的高度，就像有人手持铁棍，然后用一把刀在上面疯狂地拉，刺耳至极。评委席上的四位评委纷纷摇头，折磨，太折磨人了！不仅现场的评委、观众和工作人员，就连全网观众也一致证实了一件事 
。然而，这并不能完全说明林演创作的歌就是一首好歌，毕竟演唱刚刚开始就出现了如此重大的失误，大家都还没有好好欣赏呢，耳朵就受到了暴击伤害。你创作的歌再好，他们也没听出未来啊？难道没有注意到乐队老师们都被带偏了，演奏都出现了失误吗？要知道，这种情况已经算是节目的重大失误了。乐队老师们大概率会被罚钱，但考虑到 Angel 的演唱，节目组也能理解。这尼玛，他唱的简直是鬼哭狼嚎，想要不被带偏都难啊 ！Angel 刚刚啊呀，唱了几段，他就意识到完了，破音了，所以只唱到一半就停止了。他真的无法再继续了，尴尬，太尴尬了。而且他清楚的听到观众席上对他唱歌难听的吐槽，以及这种水平也好意思参加唱歌节目。尤其是意识到现在正在全网直播，直播间外面还有千万观众观看，甚至想到弹幕中都在吐槽他唱的难听。他恨不得把头埋进个缝里。这首歌的难度根本不是人类能唱出来的。你是故意把难度弄这么高，就是想让我出丑的 ？Angel 彻底破防了。你不是说我只要写出一首好歌，你就能唱好吗？林岩反讽道：“这也算是好歌，一句歌词都没有，也算是好歌。”Angel 大声反驳道：“有本事你自己唱一遍，你能唱下来，我就承认它是一首好歌。”眼看直播节目即将演变成一场撕逼大战，主持人李娜不得不得不再次站出来解围。这首歌的确存在一定的难度，特别是在高音和低音的转换上。不是每个歌手都能做到 ，Angel 已经尽力了。当然，林岩老师的作曲也非常有想象力，能够创作出这样一首歌来。然而，主持人李娜的话还未说完，林岩却打断了他的发言：“如你所愿，我来亲自演唱。”林岩冷冷的宣布：“李娜，林岩老师，你真的要唱吗？”李娜询问道。林岩点了点头，说道：“让乐队老师准备吧。如果我不唱，某些人会一直拿这件事来说。”经过李娜请示节目组后，他点头同意了林岩的请求。第一期节目可以说是一波三折，当然，看点也十足。Angel 见激将法成功了。也是冷笑了一声，等会看你怎么出丑。虽然他看不懂乐谱，但乐队老师已经告诉他，这首歌需要极高的音域，更适合高音女歌手演唱。对于男歌手来说，尝试演唱这样高音歌曲难度只会更大，而且作曲人的唱功通常都不如专业歌手，这也是业内的共识。当直播间观众听到林演要上台亲自演唱自己创作的歌时，再次掀起一阵热议。良心节目啊，太精彩了！我本以为我是来听音乐的，结果变成了吃瓜群众。什么？主教练正在热身，作曲人亲自上台演唱自己的歌。看了这节目这么多年，还是第一次见到。尼玛，节目组真会搞事啊！这节目我追定了，会不会是剧本啊？剧本不剧本的都无所谓，只要不再让我的耳朵受到伤害就行了。楼上的加一赞同，加幺零零八六。在舞台旁观看的秦雨诗皱起了眉头，暗自想到：如此高音，演音老师能应对得来吗？他通过舞台上的大屏幕看到了曲谱，这首歌要求歌手能够轻松唱到 C 6甚至更高的音高，低音部分在 C 3到 G 3之间。女歌手来唱还好，毕竟女生天生比男生尖细。因此更容易飙到 C 6级以上的高音，男歌手能够唱这种高音的很很少，整个娱乐圈也难以找到几位能够唱这首歌的男歌手。不过，当秦雨诗看到林野那副镇定自若的表情时，顿时释然了。说起来有些奇怪，只要看到他淡定的样子，便对他充满了信心，仿佛没有什么是他做不到的。同时，他也非常期待林野的演唱到底会是什么样的。第33章震惊全场的海豚音。林野先是与乐队的老师进行了沟通，一个鼓手忍不住劝解道：“林老师，你这何必呢？”他的意思是。这首歌是你自己创作的，何必自己为难自己呢？你难道不清楚这首歌的难度有多高吗？而且你只是一个作曲家，没必要与一个歌手比唱功。虽然 Angel 的唱功可能不如你，但你也未必能比他唱的好哪去。先前乐队的几个人都试着哼了一下，发现高音部分根本唱不上去，实在太高了。在场的人中，或许只有歌后许英婷有这个实力，毕竟只有她曾现场展示过她那惊人的海豚音，其他人大概率都做不到，尤其是男歌手们。没办法，女歌手天生就比男歌手更适合唱这种高音调的歌曲。然而，林野闻言只是对他们笑了笑，便返回舞台。确实，能唱出海豚音的男歌手非常少，但恰巧他就是其中之一。这也是为什么林野来到这个世界后，会说他原本是个非常有天赋的人。这里的天赋指的就是唱歌天赋。可惜，原本的他是个死脑筋，不喜欢唱别人写的歌，非要自己创作，最终落得一个鸡飞蛋打。一切准备就绪，那个充满神秘和激情的前奏响起，所有人都安静下来。仿佛全世界只有站在舞台上的那个穿着黑色衬衫的男人。当演唱部分开始时，林演瞬间动了，话筒突然高举到嘴边，他半仰着头开始唱了起来：“啊啊，花！”全场的观众发出了震惊的声音，震惊的看着舞台上的那个男人。特别是唱到转音部分时，几乎所有人都有种起了鸡皮疙瘩的感觉，头皮发麻。卧槽！卧槽！卧槽！我实在无法用语言形容了，只能用两个字来形容：牛逼！啊啊啊啊啊啊啊啊啊！我服了，我真的服了。真的是高手在民间，我感觉他的唱功几乎可以吊打所有的参赛选手。你说你唱歌这么好听，为什么还要写歌？直接原地出道不好吗？上头，我听得头皮发麻。我对象问我为什么要跪着看手机，我把手机拿给他看，现在他也跪着了。乐队老师看到林演唱的这么好，一个个演奏的更加卖力了。听听，听听，这他娘的才叫唱歌！刚刚那个唱的是个什么玩意？害得我们要被扣工资，真他娘的晦气！
。舞台旁边观看的参赛选手也一个个震惊的不知道该说什么好。那些作曲人左看看右看看，仿佛在确定他真的和我们一样是作曲人。至于参赛歌手，则有些庆幸，庆幸他不是参赛歌手，否则又多了一个劲敌。施雨晴也震惊的张大了他红润的小嘴巴。他知道林也会唱歌，毕竟哪个作曲人不会唱歌？但是能有这种唱功的作曲人，整个娱乐圈都难找不出第二个吧？海豚音，连他都未必能唱得了这首歌。特别是现场演唱，主要是那高音转低音部分的难度简直逆天。即使在录音棚通过后期合成，他也未必能完美的演绎这首歌。然而，林演却在现场唱出了这首歌，没有任何后期合音的修饰，这表明他的嗓音有多么出众。哪怕在娱乐圈里，敢在直播现场展示自己海豚音的，能找出来的也不过是屈指之数。大多数歌手都只是纯粹的飙高音而已，难度远远不及这首歌。隐藏的够深的呀，这是施雨晴此刻的想法。也是熟悉林演的星火娱乐公司里的人想法，几乎所有人都对林演的演唱感到震撼、震惊，只有一个人例外，那就是林演的队友 Angel。这位姑娘在林演开口的那一瞬间就后悔了，虽然她已经不止一次后悔，但不知道为什么每次都会上头。在后悔的同时，她对林演的恨意也更加深了。这家伙就是她的克星吧？从见面起就一直针对她，故意给她唱很丢脸的儿歌，穿着丑陋的青蛙服装，现在又故意写一首超高难度的歌曲让她唱不出来，然后自己去唱，再反过来打脸她。如果不是因为合同的限制，他早就想退赛了。今天的直播录像肯定会被传到网络上，到时候不仅是直播间的观众吐槽他，还会有几千万甚至上亿的网友吐槽他。一想到自己就像个小丑一样被人嘲笑，他都想找个洞钻进去。好不容易打造的女神形象，这一次彻底崩塌了。随着最后一个尾音的唱完，演唱结束了，林演放下话筒，忍不住用手揉了揉有些干涩紧绷的嗓子，然后他看向那个如同石化了一样的队友 Angel， 说道：“现在我写的歌我唱下来了，你怎么说 ？”Angel 脸一阵青一阵白，气急败坏的离开了。他失败了，彻底失败了。现在留下来还要承受现场观众的白眼，所以干脆直接离开舞台，回到休息室。主持人李娜赶紧上台，这是他主持这个节目以来最忙碌的一次。歌手和作曲人相互对峙，舞台上也出现了重大失误，直播时间延长，作曲人甚至亲自上台唱歌，经历了一连串波折，简直可以写成一本小说了。评委老师们，你们怎么看林演这位选手演唱的歌曲？李娜问道。许英婷和秦明都对林演的唱功表示肯定。而曲跌路远的评价则更加专业。这首歌的编曲气势宏大，音乐元素复杂，前奏中的音乐构建了一种神秘而令人紧张的氛围。通过快速的音符、跳跃的音阶和充满张力的旋律，传达出紧迫感和战斗的氛围。弦乐器和管弦乐的交替运用为前奏增添了更多层次和情感。整个前奏的音乐元素交织在一起，可见这首歌的作曲人的才华和想象力。曲跌齐云雪也点点头。歌曲的前奏引人入胜，令人印象深刻。他在短暂的时间内，成功为整首歌曲的氛围和主题铺设了基础，为接下来的高潮部分做好了铺垫。而且这首歌还有一个特点，那就是对歌手音域的要求极高。歌曲中包含了从极低音到极高音的转换，这对演唱者来说无疑是一项巨大的挑战。总的来说，这是一首非常成功的歌曲，当然也是一次非常成功的表演。第34章，几大评委下场挖人。如果说刚刚几位评委的点评也只是从专业角度来看林演的演唱和歌曲，那接下来曲蝶齐云雪的一番话。更是直接让场内的气氛达到了高潮。林演，我见过很多天赋异禀的人，有些人创作歌曲天赋很高，但是唱的一般，也还能平衡点。毕竟每个人都有自己的特长。但是你歌写的这么好，还能唱成这个样子，就太夸张了。我觉得真的是一百年也难出一个你这样的全才。曲蝶齐云雪这段话的评价极高，几乎震惊了在场的所有人，甚至让林演这个一直很淡定的人都有点受宠若惊。这个世界的歌曲可没有那么匮乏，每个曲蝶都是音乐圈的大佬。不管是从地位还是作品，都是站在顶尖的人物。林也能得到一个站在顶端的区爹，如此夸奖，可见对方对他是有多看好。不过仔细想想也是，不到15分钟就创作出了这么一首震撼人心的无词歌曲，确实太让人惊讶，或者说是惊艳了。谢谢老师夸奖，林岩也略微弯腰，谢道：“人家这么捧你，你总要表达下谢意吧。”林岩，我记得你是海选出身的吧？如果你现在没有签公司，可以考虑来我这儿，一个曲爹的当面邀请，还是当着全网千万观众的面，这牌面太足了吧？齐云雪是作曲家协会的荣誉副会长之一，也是帝都一个大型娱乐公司非凡传世的顶级作曲人。这家公司的规模不比林岩所在的星火差，尤其是他们那边的电影部门，更是比星火要强太多了。林岩还没有开口，另外一个区爹陆远有些坐不住了，也直接下场抢人。林岩要来还是来我这儿？齐老师那公司主要是拍电影的，没有发展空间。论音乐，还是得来我们天音传媒。齐云雪一听这话就不乐意了，哎，好你个老洛！你怎么说话呢？什么叫我们那没有发展空间？我们音乐部门好歹是中部地区排名第二，好吧？陆远也不搭理他，偏头对着右侧的许英婷说道：“英婷，你自己来说说，我们天音传媒现在排名第几？”许英婷有些无奈：“你们争你们的，怎么把自我也扯进来了？”不过他也确实很看好舞台上的那个男人，便对着齐云雪说道：“齐老师，我觉得林演还是更适合我们天音，毕竟我们公司的主要板块就是做音乐的。”好啊，你们两个联手欺负我是吧
。然而秦明的一句话，直接让三个人都瞪大了眼睛看他，直呼老六。要我说啊，灵眼更合适到了我的工作室。虽然我工作室虽然规模不大，但我们有着无限的创作自由和灵活性。如果灵眼你选择来我这里，我会为你提供一个有温度、有家庭氛围的工作环境。我相信你的才华会在这样的氛围中绽放出更加耀眼的光芒。一句话，只要灵眼你愿意来，我肯定顶个千你。齐云雪急了，先是瞪了秦明一眼，又连忙说道：“灵眼，你别听秦明胡说八道。”就他那工作室三瓜两枣的，能给你什么？你来我公司才是正确的选择。我们的音乐部门不仅仅是中部地区排名第二，我们还有广阔的市场和资源。无论是在唱片发行、音乐制作，还是演唱会安排上，我都会全力支持你，让你的才华得到最大的发挥。曲蝶路远紧盯着灵眼，也不甘示弱说道：“灵眼，你来我们天音传媒，我保证给你最好的资源、最顶级的制作团队和最广阔的宣传渠道。我们在音乐产业有着丰富的经验和强大的人脉，相信你在我们公司一定会有更好的发展。”直播间弹幕又又又一次炸屏了！卧槽，我看到了什么？四大屏为老师抢人，我差点以为我走错片场了，以为这个节目是华国好嗓音。你们有没有注意到那个 video？ 这家伙创作那首歌还不到半小时，现场创作更夸张，连15分钟都不到。其他人好像最低的用了两天时间吧，平均三天创作一首歌。切，什么嘛？那首歌也算歌？楼上的怎么不算？我觉得这首歌就很好听，咕咕呱，就是旋律很欢快呀、啊，咕咕呱。你们是多幼稚啊，竟然喜欢听这首歌？怀有童心，并不是幼稚。而是世间最简单的快乐，你懂个屁！咕咕呱，我不管了，我一个32岁的大男人，已经决定把这首歌作为手机铃声了。咕咕呱，咕咕呱，气氛再次达到了高潮。舞台旁的那几个独立作曲人都有些羡慕的看着灵眼，他们虽然也能签公司，但是远没有灵眼这样受欢迎，更不用说是曲爹亲自下场抢人了。而天音传媒和程序娱乐的王牌作曲人则面露凝重之色。原本他们两个并没有把其他作曲人放在眼里。然而，灵眼在短短15分钟内创作出了如此令人震撼的无字歌曲，让他们不得不开始重视对方。这首歌无可挑剔，无论是编曲还是演唱，都达到了极高的水准。同时，他们也意识到节目组的资料有所偏差，这哪是小哥的？确定不是扮猪吃老虎？回去后，他们一定要让公司的人好好调查对方的背景。当然，最好的情况就是把对方迁到自己的公司。灵眼老师，四位评委都很看好你啊，你会怎么选择呢？主持人李娜问道。谢谢各位评委对我的赞赏和邀请。我感到非常荣幸，但我要做出一个选择。我选择他的话语刹那间让四位评委的心跳都加快了几分，他们全神贯注地注视着灵眼，期待着他的决定。灵眼深吸一口气，以平静而坚定的口吻继续说道：“我选择创造属于自己的音乐之路。”这意外的回答让四位评委都愣住了，他们没有预料到灵眼会做出这样的选择。一时间，会场陷入了寂静，只有微弱的呼吸声回荡在空气中。齐云雪率先回过神来，眼中闪过一丝遗憾，但随即又转为欣赏和赞许。像你这样充满自信的音乐人。虽然我不是第一次见到，但不知道为什么，我竟然觉得你会成功。灵眼那句话透露了几层意思：第一层，自然是拒绝了四位评委的邀请；第二层，他不愿意愿寄人篱下，他想要开辟一条属于自己的音乐王国之路。在华国娱乐圈，上一个说出要创造出自己的音乐之路的是一个华国男歌手。二十多年前，那个男歌手刚出道的时候，也曾说过同样的话。如今，他已经成为了娱乐圈的顶流天王，至今没有任何歌手能超越他的成就和影响力。而且，那位歌手的创作天赋也很出色。堪比曲爹，看来灵眼的野心显然比四位评委想象的要大得多。第35章第二轮抽签，冤家路窄。嚯，口气真大！你以为你是劫天王吗？楼上的什么意思？大概是24年前陈劫天王刚出道的时候说过和这个作曲人一样的话。卧槽，我想起来了，劫天王确实说过，而且也确实做到了。像我劫这样的人，我真不敢想象谁还能超越他。我劫可是百年难出一个的音乐鬼才。这家伙口气确实有点大。你怎么知道人家做不到？没听到曲爹齐云雪都说他也是一百年才出一个的天才吗？那只是场面话，当不得真的好吧？而且这次节目可是有两个王牌作曲人参加，他能打败对方再说吧。随着灵眼做出选择，一波三折的节目终于迎来了第二轮抽签。此时 a n i g o 也已经回到了舞台上，但他的脸色依旧难看。在后台的时候，他接到了自己的经纪人电话，又将他臭骂了一顿，还对他说一定要和灵眼搞好关系。不说别的，光是四位评委对灵眼的看好就足够他们认真对待了。如果能签下他，那就更好了。至于灵眼刚才说的话 a n i g o 的经纪人对此完全不以为意。什么要创造属于自己的音乐之路，在他看来不签只有一个原因，那就是钱没有到位。他相信，只要给足够的报酬，灵眼一定会接受的。大不了给他争取个 A 级签约，这可是对标一线歌手的签约合同了。他们公司的王牌作曲人也只是 A 级签约而已。如果能给他与王牌作曲人相当的待遇，他不相信对方会拒绝。第二轮抽签不再是作曲人抽签，而是歌手抽签。尽管 Angel 的经纪人要他与灵眼搞好关系，但他内心还是不希望和对方分到同一组。他生怕自己看到灵眼那张脸会再次破防。然而事与愿违，为了保险起见 a n i g o 选择了最后一个抽签。可随着每个歌手陆续抽到了他们的第二轮作曲人，到最后竟然只有灵眼没有被选中。a n i g o 很想哭，真的是冤
。他甚至往后台看了严导演所在的位置，怀疑是不是节目组故意搞出来的暗箱操作。不得不说，这操作确实会让下期节目话题性更足，确实很可疑啊！导演要知道，自家主持人会这么看他，一定会直呼冤枉。我可是节目组的导演，怎么会干出暗箱操作这种事？我是那种人吗？我也是有底线的，好吧。明天就让工作人员狠狠地宣传一波，尤其是围绕着灵眼和 Angel 的恩怨情仇，第二期收视率起码要再上升零五个点吧，嘿嘿。第二轮抽签出来，有人欢喜，有人愁。灵眼也是大无语，他实在不想和这个女人组队了。就尼玛这唱功，说翻车就翻车给你看，还不如自己亲自下场靠谱。至于其他作曲人看到 Angel 没抽到自己，也是松了一口气。尤其是第一期排名倒数的那几位作曲人，本来就差点被淘汰了，第二期要给自己匹配个 Angel， 那不妥妥的提前出局，还比个得儿。第一轮没被淘汰，已经是走了，狗屎运了，好吧？就那破音，就那跑调，鬼知道节目组是不是掐了什么烂钱，竟然能让这种实力的歌手通过海选。好在有个倒霉家伙替他们扛了雷，连续两次都匹配到了那个女人。连诗雨晴路过他身边的时候，都忍不住低声笑道：“祝你好运。”林眼无奈的回道：“你就不怕我提前出局吗？会吗？”诗雨晴眨了眨眼，反问道：“当然不会。”林眼自信道：“我就喜欢眼影老师这股自信。”诗雨晴说完便离开了，回到他自己的休息室。抽签环节结束了。第一期的节目经历了一些波折后，正式落幕。十一支队伍都各自回到了休息室。第一轮比赛中，每位歌手都展示了自己的嗓音唱功。重新组队后，作曲人们不需要再让歌手试音。除了林眼外，其他十位作曲人都开始埋头创作。林眼则百无聊赖地坐在沙发上刷着手机。至于那个女人 Angel， 乖乖地站在他身旁，像个做错事的孩子。也许是他的经纪人说了些什么，这姑娘明显收敛了很多。当然，这跟她的打脸也不无关系。毕竟。他现场创作的那首歌已经充分证明了他不仅仅擅长创作歌，也有写好歌的能力。Angel 站了大概二十多分钟，但眼前这个男人始终毫无反应，一言不发，甚至没有看他一眼。他心里虽然气愤，但还是忍住了脾气。尤其是想到经纪人交代给他的话：“你现在大多数的新闻都是负面的，有很多人黑你，但公司的统计显示你的人气却增加了很多。黑粉也是粉，也是流量，就像唱跳、篮球一样，能成为顶流。你要放宽心态，想想将来用麻袋装钱，就不会在意那些黑粉了。”还有个好消息告诉你，你唱的那首《小跳蛙》，魔都有个私立幼儿园想请你去他们那里商演一场，出场费三十万，唱一首歌就能拿到三十万，比你以前的报价高了好几倍。所以啊，你更要和你的作曲人搞好关系，把歌曲的商演版权签下来，哪怕跑遍全国的幼儿园都可以用麻袋装钱了。当然了，和他搞好关系，有时间我也好约他一下，看看能不能签到我们公司。这个人确实是个人才，如果签下来，你们可能还会成为同事。正所谓冤家宜解不宜结，跟自己的作曲人低头又有何妨？你知道圈内有多少歌手会舔那些作曲人吗？你也不是第一个这样做的，就像你们节目里的评委歌王秦明，年轻的时候也曾巴结过那些区店，最后成功登顶封王。在娱乐圈，这种例子数不胜数，所以你不要觉得有什么丢人的。现在的行情就是这样。听经纪人说完这些话后 ，Angel 心里的怒气消散了不少。确实，谁会和钱过不去呢？他的身价已经翻了好几倍，只要自己低下头，身价还会继续攀升。受点气又算什么？在娱乐圈里给曲蝶当舔狗，他又不是先例。不得不说 ，Angel 的内心确实很强大，这么快就能想通了。尽管是被金钱所影响。但也能看出她是个承受能力很强的女人，就像娱乐圈那些个流量小生，黑粉比真爱粉多得多，但他们却在事业上越来越顺利，身价也不断攀升。在娱乐圈混，拥有一颗强大的内心很重要。挨黑粉几句骂又怎么了？赚钱嘛，不寒碜。第36章，林眼的关注度。又过了20多分钟，林眼看了眼一直低着头，因为穿着高跟鞋、站着有些扭捏的 Angel， 心里十分诧异，这个女人还真能忍啊！看来她的内心比她想象的要强大。这才多久的功夫？态度发生了180度的大转变。虽然林眼能猜到他肯定在心里臭骂自己，但能乖乖的站在原地罚站40多分钟，也算是有了点认错的诚意。与之前那被宠坏的公主模样相比，现在的他看起来顺眼多了。当然，他也有些佩服 a n i g o 背后的经纪人，仅仅一会儿的功夫就能让他产生如此变化，真的不简单。也许是因为坐久了，又或者是觉得身边有个女孩子在站岗，有点不习惯。林眼伸了个腰，站了起来。憋了这么久的 Angel 见状，顾不得腿脚发软，终于忍不住开口了。林岩老师，您要开始创作了吗？林岩没有理他，而是看了看手机上的时间，说道：“时间已经不早了，我得回去哄孩子去了。”然后他就这么大摇大摆的离开了，完全把他当成了空气。Angel 对着他消失的背影，恨恨的跺了跺脚。然而，因为站得太久，他的腿有些发麻的缘故，用力过猛，一不小心扭伤了脚。就这样 ，Angel 成功被送进了医院。回到家里，林岩已经是深夜12点多了。节目本来晚上8点开播，正常情况下会持续两个小时，但由于某些原因，节目延长了半个多小时。再加上在休息室耽搁了四十多分钟，所以林眼回到家已经很晚了。此时，他的女儿林景瑶也已经熟睡了。在女儿床边，首席经纪人于妮娜搬了一把小椅子，正坐在那里看着她入睡，嘴里还哼唱着林眼为女儿写的《两只老虎》儿歌。看到这一幕，林眼内
。林野为于妮娜倒了一杯水，感谢道：“于姐，今晚真是麻烦你照顾我女儿了。”于妮娜笑着回答：“没什么麻烦，这小家伙可爱极了，我巴不得天天能照顾她呢。”林野开玩笑的说道：“哈哈，那于姐，你可得努力了。”于妮娜明白他的意思，也笑着说：“希望吧，缘分强求不来的。”随后，两人继续聊起了节目的事情。于妮娜稍作停留后便离开了。林野送走她后，再次来到女儿的房间，凝视着她熟睡的小脸，心中充满了温柔。常言道。女儿是爸爸的心上明珠，这句话真的是一点也没错。林景瑶安稳的睡着，她肉嘟嘟的小脸上还带着一丝红晕。林眼情不自禁的轻轻亲了亲她的脸颊，然后轻手轻脚的离开了卧室。第二天，林眼在女儿的吵闹声中醒了过来：“爸爸，爸爸，你是猪吗？还在睡觉？我上学都要迟到了。”林景瑶穿着可爱的猫咪睡衣，掐着腰站在床头喊道。林眼睁开眼，看着女儿气鼓鼓的可爱模样，笑了起来：“那爸爸是猪猪，你岂不是小猪猪？爸爸才是猪猪，米粒不是猪猪，猪猪睡懒觉。”米粒不睡懒觉，林景瑶辩解道：“哈哈，米粒说的有道理。”那猪爸爸这就起床。林岩起床洗漱完毕，又帮女儿打扮了一番，带着她去幼儿园。在幼儿园门口的早餐店，他给女儿点了一杯豆浆和一笼蟹黄汤包。女儿吃的很香，直呼好好吃，还要下次再来吃。林岩自然欣然答应。吃完早餐后，林岩送女儿到幼儿园门口，发现老师已经在那等待了。当看到林岩后，老师竟然又起了他的签名。林岩老师，你那首《小跳蛙》很好听，我能教园内的小朋友们唱吗？当然可以。林岩笑道：“爸爸。”爸爸，我也要唱《小跳蛙》。米莉突然开口说道：“好。”林野摸了摸他的头，说道：“等周末，爸爸带你去录歌。”嗯嗯。米莉用力点点头，尤其是他一想到又有新的儿歌可以唱了，开心不已。随后，林野与老师简单交谈了几句，然后挥手告别女儿，离开了幼儿园。来到星火娱乐，林野能明显感受到公司里关注他的目光更多了。嘉年华原创音乐秀，这个节目公司员工都看过。没想到林野这位被于妮娜介绍过来的作曲人，唱功竟如此出众。那海豚音，那高音转低音。现在再听一遍，还是让人感到头皮发麻。由于林眼的个人信息保护的很好，除了少数几个高层人员外，谁都不知道他是否与公司签约。毕竟，如果真签约了，公司肯定会进行内部通知，甚至在官方微博上发公告。同样的，林眼的信息也流传到了星火娱乐公司的一些竞争对手手中，特别是同城死对头程序娱乐那边的总经理陈虎。看完最近的调查资料后，皱了皱眉。说来，眼音这个名字突然冒出来后，他们曾试图调查对方的资料，但并未获得多少有用的信息。主要原因是星火娱乐有意掩盖。再加上林眼在公司很少露面，几乎只去找于妮娜或去录音棚录歌，导致得到的有用信息很少。他们也不敢随意查眼音在音网上账号的实名，毕竟那涉及隐私保护问题。音网这个有国家队站台的网络平台，对公民信息的保护措施非常严格，泄露信息被抓到处罚会很重。最终，对于眼音的调查也就暂时搁置了。可现在眼音这个作曲人还没查到，又突然冒出来一个名叫林眼的作曲人。昨晚的第一期节目，林眼可以说是一鸣惊人，尤其是他现场创作的能力和逆天嗓音。非常值得投资签下，哪怕年龄已经有点大了，不适合走年轻偶像的路线。但在娱乐圈中，才华往往才是最受人看重的。那些年轻偶像只能吃个青春饭。七八年过去后，大多数年轻偶像小鲜肉都会被时代淘汰，只有极少数能成功转型。而有才华的人就不同了，尤其是创作和唱功都出色的人，无疑会成为娱乐圈里的常青树。娱乐圈那些成为歌王、歌后或区爹的那些人，哪一个不是才华横溢的存在？因此，演音的调查很快就被搁置了一边。林演这个作曲人的优先级被提到了更高的位置，毕竟林演是公开露面的，参加了节目，他的信息更容易收集，相比那个神秘的演音来说，更加容易获得。最重要的是，那个演音就创作了一首歌，就销声匿迹了，说不定是江郎才尽了，运气好才创作一首冠军歌曲的。第三十七章八十万，你就送走了一个天才作曲人。林演的信息还是很好调查的，根据之前的信息，林演曾经写过儿歌。这一点很容易查证，最终找到了一位名叫小米粒的作曲人的信息。陈虎看到小米粒账号上发布的那些儿歌，感到非常惊讶。这些儿歌竟然每首下载量都超过十万加。要知道，这可是儿歌呀，相对于流行音乐来说，在音乐平台上的下载量普遍要低得多。这些儿歌能够达到这样的下载量，已经相当高了。然而，当陈虎听到唱这些儿歌的歌手是一个小女孩时，皱了皱眉头。林眼竟然结婚了，这可是一个大大的减分项。可当他在短视频平台上看到视频中的那个小女孩后，态度又立刻转变了。这个小女孩长得非常可爱，就像从童话故事中走出来的洋娃娃一样，非常适合培养成童星。这父女二人要是弄一个组合，应该很有搞头吧？想到这，陈虎就准备给手下的经纪人打电话，让他们安排人去接触林眼，看看能否签下他。最好连他的女儿也一起签下来。就在这时，公司的财务总监敲门走了进来，送来了下面公司的财务报表和资料。陈虎只能先放下电话，看看报表。当他看到朱成那个皮包公司在第三季度竟然有一笔八十万的巨款进账时，惊讶了一下：杨健这家伙可以啊！前两个季度都是些小鱼小虾，这次居然搞到了一条大鱼，加上这八十万的收入，今年的利润将近二百万了吧？不错，不错。陈虎看着报表，满意的点了点头。他们
这家子公司不仅没有亏损，反而还盈利了，而且赚的还不少。虽然这点钱在陈虎看来有些微不足道，因为他们程序娱乐估值已经达到了几十亿，不差那三瓜两枣。但底下的公司既能输送人才，又能赚钱，确实是一件好事。这样的模式应该大力推广。如果旗下的那些各子公司每年都能赚个几百万，加起来的收入也是相当可观的。陈虎当然知道杨建是如何盈利的，无非就是通过违约金，他也默许了这种做法。毕竟那些没有培养价值，却一直梦想成为网红或明星的人。从他们身上收取一些费用，也可以当做给他们上一课，让他们放下那不切实际的幻想。并不是所有人都适合成为网红、明星或歌手，人应该有自知之明。好好的螺丝不拧，来当什么网红明星，也不照照镜子。然而，当陈虎他看到那笔八十万的款项的具体信息时，却愣住了。原本他都是随便翻阅一下账单，因为通常这些账单都是几万几万的，没什么好看的。但这次突然出现了一笔八十万的大额违约金，他自然想看看是哪个倒霉鬼被违约了。可当他看完资料，看到合同上的名字后，顿时气得胸口怒火翻腾。林岩，竟然是那个四位评委争抢的天才作曲人林岩、杨建，你干了他们什么好事？这种人才竟然也能放走？陈虎怒不可遏，立刻给杨建打电话。刚接通电话，他就大声责骂起来：“杨建，我不知道是不是该说你见钱眼开，八十万，八十万啊！一个天才作曲人八十万，你就给人放走了？你当作曲人是大白菜吗？八十万侮辱谁呢？真是瞎了你的狗眼！既然有这样的人才，为什么不推荐给总公司，反而让他离开？”你到底在想什么？被骂的杨健也感到委屈。他哪会想到林眼这个家伙会突然赚了运，一夜之间爆火。当初签下林眼时，对方一直表现平平，没有什么惊艳的作品，所以他就没有考虑推荐给总公司。可没想到，林眼在转向创作歌后，就突然变得一发不可收拾了。他创作的儿歌纷纷走红，甚至还被很多家长和幼儿园教师誉为儿歌之父。参加节目更是展现了他创作歌曲的才能，以及他那完全不输于顶尖歌手的嗓音。杨健原本打算瞒着林眼的这个消息的，因为如果总公司得知他仅用八十万。就送走了一个很有潜力的天才作曲人和歌手，总公司肯定会找他麻烦。但不巧的是，就在审计组结束审计财务状况之际，他有些喝多了，大嘴巴透露了如何搞到这笔违约金的过程。再加上林眼当时只是刚刚写了几首歌而已，杨健觉得就算公司知道也不会太计较。没想到审计工作结束后不久，林眼就在《嘉年华》原创音乐秀中一鸣惊人，尤其是《Angel》和林眼的撕逼大战，更是上了各大媒体平台的热搜，让人想不注意到他都难。陈虎对着电话骂了十多分钟。才消了点气，杨健也松了口气。他试图为自己辩解，那家伙写出那首无词歌，我觉得只是刚好灵感来了而已。毕竟他只是写儿歌的，很难再创作出什么经典的歌曲了。他能在下一期不被淘汰就不错了。杨健随后详细解释了林眼之前的表现，以及他之前创作的那些不太成功的歌曲数据。陈虎稍微冷静下来，问道：“你确定吗？”杨健连忙说道：“确定，确定，否则我怎么会同意他解约？”在有资料证明和杨健煞有其事的说辞下，陈虎也没有怀疑，只是心里暗想：没想到那些区爹也会看走眼。不过，即使知道林眼的潜力有限，他仍然决定签下对方。光是原创音乐秀第一期节目的热度就值得签下，更别提林眼那令人惊艳的嗓音了。就算成不了一名金牌作曲，往歌手方面培养他，也能成为一棵不错的摇钱树。当然，既然确定了林眼的潜力有限，就没必要给他 A 级签约 ，B 级就足够了。想到这，陈虎先是严厉警告了一下杨健，然后再给手下的经纪人打电话，重新评估林眼的情况，并将签约级别降低一个档次。当然，最好把他的女儿也签下。在陈虎看来，这个女孩的价值远远超过他的父亲。年仅三岁就拥有百万粉丝，再加上她可爱的外貌，作为童星培养，未来肯定会是一棵很值钱的摇钱树。第三十八章，程序娱乐，狗都不考虑。节目爆火后，林眼就知道自己肯定会受到骚扰。在于妮娜的建议下，林眼开始戴口罩出门，主要是考虑到现在还不能公开宣布与星火签约，他出入星火时还是尽量低调。然而，令人意外的是，即使是这样，林眼还是被人跟踪了。并且一直尾随到星火娱乐大厦。程序娱乐的经纪人得知林眼进入星火后，感到有些焦急。林眼可以去任何地方，唯独不能去星火。两家公司既是同城邻居，又是冤家，彼此看不顺眼，相互争抢艺人、抹黑、打压等行为已成常态。即使上面说不必太看重林眼，但看到他进入星火，他们仍然感到不爽，因为这涉及面子问题。而且程序娱乐在节目中安插的歌手不止一个，其中一个歌手的口碑已经崩了。如果能签下林眼到自己公司，对于那个歌手的后续宣传也会非常有利，到时候再来个炒作，搞个惊天大反转，肯定很有话题度。这样一来，一举两得，所以签下林眼还是必要的。在星火娱乐附近的一家咖啡店里，一个穿着西装的男人对另外一个穿着休闲装的男人说着什么，唾沫横飞。我们之所以决定在你身上投资，是因为我们对你非常看好。虽然是 B 级签约，但待遇可是媲美公司里的二三线艺人了。想想看，你作为一位新人，刚刚签约公司，我们也要不遗余力的投入大量金钱和资源。在你打开知名度之前，公司也必须承担巨大的成本和亏损风险。在这个阶段，虽然合同上公司占了较大的分成份额，但实际上我们也付出了很多。只有等到你建立起一定的基础，并进入良性循环，
。然而，西装男滔滔不绝的讲了半个多小时，嘴巴已经干得发燥，而对面那个穿着休闲装的男人却始终面带微笑，一言不发的喝着咖啡。对方的表情仿佛在说：“你继续说，我听着呢。”就像是故意敷衍着他。西装男见对方不予回应，心中也充满了恼怒，再也无法忍受的问道：“好了，你到底想要什么条件才愿意与我们签约？”林眼终于开口了，放下手中的咖啡，问道：“你是程序娱乐的吧？”西装男不明白他的意思，但还是点点头说道：“是的，我们是东部三大娱乐公司之一，实力非常强大。程序娱乐，狗都不考虑。”林眼说完，直接站起身离开了。西装男，开什么玩笑？当初林眼签约旭日传媒时，杨健就是借着程序娱乐的名头，成功忽悠他签约的。然而，杨健并没有按照当初约定的将他推荐到总公司，而是让他去做背画术、开直播、去巴结那些大哥。而且这还不算，如果每个月没有达到一定的礼物收入，他不仅没有工资，还要被罚款。林眼勃然大怒，才决定与公司解约。然而，杨健早就预料到林眼会这样做，毕竟公司签约的许多主播和网红都会走到这一步。紧接着，杨健从不紧不慢地拿出了合同，八十万的违约金是那么的刺眼。正是这八十万的解约金，导致他与周如的婚姻走到了尽头。甚至差点连家都没保住，可以说，正是因为杨健，才让林眼陷入了破产、家庭破碎的境地。林眼怎么可能再次与这样一个几乎使他陷入深渊的公司重新签约？即使是旭日传媒的个人行为，但总公司也有一定的责任。有句老话说得好，上梁不正下梁歪。旭日传媒以这种缺德手段来赚钱，和你程序娱乐的默许少不了关系。因此，林眼对这家公司没有丝毫好感，甚至对其感到厌恶，程度远超过他对队友 Angel 的厌恶之情。林眼离开后，西装男的脸色阴沉，给公司那边打了个电话。他拒绝了，还可能签了新火，一个小丑而已。就算签了新火又怎样？反正决赛注定是我们和天音传媒那边的较量。现在最重要的是找到那个叫演音的作曲人。我刚刚收到消息，他又有新动作了。他为新火娱乐投资的一部电影创作了一首主题曲，听说质量很高，不亚于他说这首歌。这个人要只是昙花一现也就罢了，但如果他第二首歌的质量不逊色于上一首，那就要重视了。而且他的第一首歌即将突破了九百万下载量，你明白这意味着什么？西装男一听，心中顿时一凛。这个数据意味着华国的曲库将再次迎来一首千万次下载的真正金曲了。华国的曲库千千万，但能够达到千万次下载量的歌曲却并不多。能够达到这个下载量的歌曲，无疑是精品中的精品。当然，有些歌曲达成千万下载量的成就，也是多年积累的结果。可考虑到以前的环境，也能理解。毕竟二三十年前，实体唱片销售占主导地位，直到互联网的崛起，数字唱片销售才逐渐兴起。歌曲千万级的下载量正是曲碟评级的重要标准之一，因为曲碟需要创作出至少五首千万次下载量的歌曲才能正式评级。如果这位叫演音的神秘作曲人的第二首歌质量不逊于上一首，那基本上可以预见，他在不久的将来将会有两首歌达到千万次下载量的成就，这等于是完成了曲碟评级要求的五首歌的近一半了。难怪会突然把这个演音优先级再次提上来。演音要是真的加入了星火娱乐，那对他们程序娱乐来说将是个大麻烦。比起灵眼带来的麻烦要多得多。目前他们东部三大公司中都只有一位曲爹。如果演音成为星火娱乐的第二位曲爹，天音传媒先不用说了，毕竟天音传媒远在荣城。但对于同城的程序娱乐来说，几乎可以肯定会被对方打压下去。这两年来，他们费了很大的劲才逆袭星火，从东部第三名跃升到第二名，更是成为了同城第一。他们是绝对不能容忍同城的对手再次爬到他们头上，绝不允许这种事情发生。第三十九章 ，Angel 住院，灵眼顶替上场，星光少女电影终于完成制作。并展开了大规模的宣传活动，电影定档在11月20日，而由演音创作的主题曲《小幸运》也将于12月1日零点在嘉年华音乐榜开榜当天正式发行。这首歌也是石雨晴新专辑的主打歌之一。原本今年他并没有计划冲击音乐榜，但得到《小幸运》这首歌后，他冲榜的信念就变得愈发强烈了。尤其是在第二期没有抽到灵眼之后，他心中还有一些小小的遗憾。只有早点抽到灵眼，他才能进一步丰富自己的专辑。一张小专辑至少需要五首歌曲，也就是说，除了半决赛和总决赛。他至少要在淘汰赛中抽到零年两次才行，只有这样，他才能有足够的歌曲冲榜。当然，为了他冲击歌后宝座，公司也投入了大量资源，只等歌曲发行就开始造势。公司曾考虑请唯一的曲爹杨晕帮忙丰富他的专辑，但没想到杨晕以暂时没有灵感为由拒绝了。公司高层对曲爹的拒绝也是没脾气，歌手施雨晴也不敢有任何怨言，毕竟曲爹做什么都是对的。因此，施雨晴只好拉着一车限量版的娃娃和玩具来到了灵眼的家。灵眼离开咖啡厅后，并没有前往节目组。他接到了节目组打来的电话，告知他的队友 Angel 脚部受伤，很可能是骨裂，目前正在医院等待进一步的通知，很有可能 Angel 将无法参加下一期的比赛。这让林岩感到十分无语。尽管 Angel 的唱功并不咋样，但至少比无法参赛被直接淘汰要好吧。最终，节目组给了个折中的办法：如果 Angel 真的缺席无法上场，林岩可以代替他登台演唱。且不说林岩是否同意，但至少乐队老师们是十分乐意的。给一个唱功出色的作曲人排练歌曲，总比那个让他们气到想吐血的娘们要轻松得多。上一期给他排练时，几个乐队老师都差点高
，要么跟不上歌曲的节奏，几乎把他们逼得想要辞职。现在好了，那娘们倒霉扭伤了脚，很可能无法上场，而是由他的作曲人临时兼任歌手上台。林演的唱功无可挑剔，乐队老师们都很服气，尤其是他那海豚音和转音，简直让人惊叹。何况他自己就是作曲人，正常情况下，没有人比作曲人更了解自己的歌曲。排练时，他们这些乐队老师也只会更轻松。很快，节目组再次通知林演 ，Angel 确定缺席下一场比赛，让他准备好上台。林演答应了。挂断电话后，他不禁感叹了一下：“这就是命啊！”本来他还没有想好要给 Angel 写什么歌曲。毕竟给他写歌，连他这个众生者的脑细胞都要死一大片。现在好了，真是瞌睡来了，送枕头。终于不用为给对方写什么歌纠结了。同样的，他要演唱的歌曲也直接想好了，而且想想那首歌曲还真有点应景呢。林演并不急着去排练歌曲，他决定回家好好睡一觉，因为最近睡觉都很晚，睡眠不足，现在正好可以补个觉。然而，当他坐电梯来到六楼时，被眼前的景象吓了一跳。电梯门口堆满了各种大小的箱子。里面都是限量版的娃娃和玩具，这是谁家的孩子要搬家？林演自言自语。当他发现这些箱子里装满了玩具后，也是震惊了一下。魔都果然名不虚传，有钱人真多，搬个家都有这么多玩具，差不多都可以堆满一间小书房了。等以后我有钱了，我也要给女儿买一堆玩具娃娃，再给她弄一个专属的玩具房，什么都不放，只放玩具。林演满足的想着。就在这时，一个声音突然在他耳边响起：“严英老师，你终于回来了呀！”林演一愣，回头看到一个戴着帽子和口罩的窈窕女子站在他身后。施雨晴，你怎么来了？当他看到施雨晴站在那堆玩具旁边时，他预感到了什么？这些都是你买的，严英老师，我已经说了好几次了，叫我雨晴就好。施雨晴拍了拍箱子，继续说道：“这是我给米莉的见面礼，麻烦严英老师帮忙抬一下吧。”林眼无语：“你这是搞什么？谁会送这么多玩具作为见面礼？他现在住的房子也只有一百多平米，这得需要多大的空间才能容纳得下？”不过，当他想到女儿回来后的惊喜表情，嘴角还是不由自主的微微上扬。施雨晴当然也注意到了他脸上的表情变化，暗自想着：这份礼物果然送对了。经过一番努力，林演和施雨晴将这些玩具搬进屋子里，并清理出一个闲置的房间，把玩具摆放整齐。当他们收拾整理好房间，两人都感到有些口渴，毕竟搬运箱子、清理房间都是相当费力气的。然而，林演还没来得及动手时，施雨晴眼疾手快的倒了两杯水，一杯递给了林演，一杯自己拿在手中，这让林演感到稍有些不自在。毕竟这是他的家，而施雨晴只是客人，客人比自己这个主人还要客气，给人的感觉就像是一种动物。没错，就是舔狗。虽然林演早就知道作曲人。特别是屈爹在这个行业内的地位。然而，面对这样一个人如此献殷勤，尤其还是一个颜值和身材都极好的美女，他还是有些不习惯。但是，他也明白施雨晴这样做的原因。思考了片刻后，林眼开口说道：“我上一期唱的那首歌可以放在你的新专辑里，你的嗓音应该能够驾驭那首歌。《The Diva Dance》是电影《第五元素》中的一首歌，女生演唱的好的话将会非常惊艳。尽管现在已经有了现场版本，但和录音棚录制的音质是完全无法比拟的。现在的正式版尚未发布，让给施雨晴来演唱也不是不行。”这个女人的音域也很高，经过后期处理，效果应该不会差。施雨晴欣喜地点了点头，她本来就存有这个目的。她第一次听林演唱《The Diva Dance》时就喜欢上了这首歌，这是一首纯粹展示技巧的歌曲。如果她能演唱出来，也能打破一些黑粉的质疑。毕竟从出道到现在，总会有黑粉将她和同期出道的许英婷做比较。黑粉最常说的一点就是她的嗓音技巧不如许英婷。现在只要她能唱好这首歌，那些黑粉的言论自然就不攻自破。此外，她的新专辑也因此又多了一首高质量的新歌。离专辑所需的五首歌曲也只剩下三首了。